nipo na kijana Jimmy kwenye mgahawa wangu na Jimmy anashangaa mimi kuweza kujifungua mapacha wanne na Jimmy ananipa kisa cha rafiki yake ambaye anaishi Dar es Salaam ambaye huyo rafiki yake mke wake alijifungua watoto wanne je nini kilichoweza kuendelea maana ile story ya Jimmy ilikuwa kabisa inanigusa mimi kabisa kabisa sasa je nini kilichoweza kuendelea kumbuka msikilizaji wembe unasikiliza hii story kwa mara ya kwanza huu ni mwendelezo hii ni sehemu ya pili na katika sehemu ya kwanza itakuwa ni vizuri kama ujisikiliza anza nayo alafu njoo hapa tumalize sasa kwenda kujua mwafaka wa hii simulizi Kwa kweli msikilizaji Jimmy alinifanya nishangae sana. Na mimi sasa nikaekti, nikajifanya kama vile mimi na Miss jajifungua mapacha wanne kwa wakati mmoja. Nikamwambia, "Eh, hey, Jimmy, hivi inawezekanaje mtu kuwa na watoto wanne mapacha? Huo usimiujiza huyo. Ah, sana ananyonyesha vipi wakati mwanamke ana, ana, ana maziwa tu mawili." Lakini namuuliza hivyo Jimmy inajifanya kushangaa moyoni nikasema mama we mtakamatwa Jimmy akasema ah sijawahi kumtembelea huyo rafiki yangu maana nilibano na kazi ila wapo wanawake wanaojifungua mapacha wanne eh, na mpaka sasa hivi mapacha wanne wanakuwa nikamwambia okay basi ana bahati kumbe huyo mwanamke na mumewe Jimmy akasema ye wana bahati sana sasa wewe ndo nimeshangaa kwa umri huo unasema una watoto wanne. Nikabe mimi nakutania bwana na wawili tu. Na yule tulipanda naye kwenye gari ndiye baba yao. Jimmy akashtuka. Akasema yule jamaa. Nikamwambia yeye. Kio kweli msikilizaji nilemo kubadili gia angani angani fasta fasta. Akasema mbona umesema hujaolewa tulivanza mazungumzo. Ah nikamwambia Jimmy atsijaolewa yani sio kwamba sina muume ila sijaolewa ni bado tujafunga ndoa. Hivyo najiaminisha kwamba sijaolewa ila naishi na baba watoto wangu. Jimmy akasema, "Umeshinae kwa muda gani mpaka sasa?" Kama ni miaka mitatu. Mm. Huyo ni mume wao bana. Ndio maana alimindi sana mshikaji baada ya kuona ongea na wewe. Ah, Kaila, utafanya nipigo juu. Kwa nini sasa kupigi jamani? Kwa ni Siruhusiwi kuwa na marafiki? Ah, unaruhusiwa kweli, lakini wanaume huwa hatuelewi hilo. Tunakuwa tuna wivu sana. Sasa nikawa najiwazia njia nzuri ya kumtoka huyu kaka Jimmy. Hapo mara Tom akawa anaingia. Nikasimama, nikamfuata na kumkumbatia. Nikasema hasira zimeisha ya my baby. Ni Samir sasa Tom akawa anishangaa. Inakujukuaje na mkumbatia na mwambie ni same baby. Tom akawa anashangaa. Mimi sikupoteza muda. Nikampiga na kisi la maana. Nikamwambia ina maana baba watoto wangu bado tumekasirika jamani. <laughs> Tom akawa bado ananiangalia. Nikampiga busu lingine na akanikumbatia vizuri na kurudisha mabusu mara tuma akawa anakuja kutoa vyombo akakuta lile tukio akasema he 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 haya sasa ikabini mwache Tom nikaenda kumshika mkono Tuma ni mtoe kabla hata hajaropoka maana ngeropoka ngearibu nikasema baby nakuja Jimmy nakuja we with hebu twende huko umbea tu huko na cheka cheka mwenye pale basi tulirudi jikoni na Tuma ambaye alikuwa anacheka mno muda huo nikasema sasa wewe Unachoteka nini? Ah, akasema nilikuja ni, 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 haya. Yametokea. Yeme Maana kaka nilikuwa namuona kabisa na kupenda lakini ukimuuliza nakataa nikasema tonyie ipo siku nyie naona tu siku yenyewe ndio hilo nimewadia. Sasa mbona hadharani vile? Wewe. Nikamwambia sikiliza tuma. Wewe mtoto mjinga sana unajua. Pale kuna jambo pale. Wala kuna jambo. Sio kama unavyofikiria ndipo sema hivyo Tuma kasa mm. kulikuwa kuna watiti kibao pale na hapa makongoro kila mtu anasema unatembea na kaka Tom na vile mnavyokuwa wote mara nyingi na unakataa eh 
unakataa matajiri wa huu mji basi unasema wewe ni hatari nikaambia tuma mimi na kaka yako Tom ni marafiki tu hatuna mahusiano yoyote mimi na mheshimu kama kaka yangu mmm wifi kwa busuli ile mdomo kwa mdomo ala soka kaka yule kwamba mimi naweza kumbusu kaka Tom vile we thubutu we kwa na amani tu mimi nitatunza siri yenu wala hata msijali wapenzi wangu japo siri tena ishe kuwa hakuna watu kibao wamewaona <sighs> jamani jamani kwani dada shida nini kaka Tom anakupenda pia mbona hajakata busu tuma nisikilize kaka kosi atoka na mpenzi wake mmm wewe umewahi kumuona huyo mpenzi wake Sijawai. Sasa unafikiri kaka yangu Hanise pale alipo ana mtoto uko mbea mjini. Wifi, hebu achambue mbwe. Azini kupendana vi life life. Mnajibarabana nini? Alipo sema hivyo tuma nilicheka tu maana sikuwa na huo mpango kusema kweli wa kudeti na kaka yake. Sikuwa na huo mpango kabisa. Na Tom nilimuona kama kaka tu. Sasa tukiwa tunaongea ongea Tom alikuja akasema naombeni maziwa basi. Nikasema Tom ampeleka kaka maziwa. Tom akasema wifi, itapendeza wewe baada ya lile tukio ndo upeleke sasa. Mm, nikasema sawa. Nikachukua chupa ya maziwa nikaenda kwenye kikabati nikachukua sambusa mbili nikapeleka mezani. Alipokuwa amekaa. Na muda huo Jimmy sikumkuta. Nikaweka na kikombe kikubwa nikamimi na maziwa huku naona haya mwenzenu. Kaka moja akasema shem na mimi naomba maziwa bana kama jamaa yangu hapo. Ui, eh nimeakanga jana kweli kweli. Nimeabanyangana. Sasa nishaanza kuitwa Shem. Tom alikuwa ananiangalia tu, hanimalize. Nili save watu wote mpaka muda wa kufunga Tom alikuwaepo na kina Tuma pia walikuwaepo. Bas tukapiga zetu mahesabu pale la kutega pesa ya jamaa ya kesho yake na maziwa la viungo ndiko alipo wale waroni saidiaga maana nilikuwa nawalipa kwa siku faida kama kawaida nikaeka zangu kibindoni mfukoni yani tayari kwa kwenda kuweka kwenye mpesa tulifunga tuma na wenzio waliji wali, walipoteaje hata hata selewi nikabaki mimi na tom sasa tulianza kwenda nyumbani mdogo mdogo maana haikuwa mbali na nyumbani hakuna aliyekuwa anamsemesha mwenzie mpaka tunafika nyumbani ya kaingia kwake na mimi nikaingia kwangu nikaangalia wanangu washalala na hawana hata habari Tom akaja kugonga muda huo ulikuwa ni kama majira ya saa tatu hivi za usiku nikafungua Tom akasema samahani unaweza kuwa muda unaweza kuwa na muda kidogo nataka niongee na wewe nikaambia naweza kuongea na wewe akasema sio hapa naomba tuende pale baa nikaambia sawa basi Mgoje ni vaisoro ali sababu kuna baridi sana. Akasema poa. Nakusubiri hapa. Alika kwenye sofa mimi nikaingia zangu ndani nikafa suru ali na topu fupi fupi hivi na kikoti changu cha jeans lakini kina manyoya manyoya kwa ndani na kwenye kola. Ni kizuri sana. Nilivaa raba chini kisha tukaenda zetu. Tulifika pale ba watu walikuwa wengi sana. Maana ilikuwa ni Ijumaa siku hiyo. Watu wanajiachia sana na kula pesa zao pesa zilikuwa za madini kibao tu watu walikuwa na pesa basi sherehe ilikuwa ni kama kila siku tu rafiki yake Tom mmoja ni afisa kilimo anaitwa Toby Toby akasema ah nilijua hauji mshikaji wangu Tom akasema ah hata hivyo sikupanga kuja imetokea tu Toby akasema naomba naona upo na mtoto mzuri jamaa wangu ila <laughs> unakojopa zuri kinoma mwanangu Tom akacheka tu akasema Nakwambia kila siku mimi huyu ni sista yangu hakuna hizo habari mshikaji wangu. Lakini usikii. Toby akasema hivi, kwa nini mnafanya siri sasa? Wakati ile umemwaga radhi huko ofisini kwa 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 shem. Hmm? Mimi najitia zangu shemu tu kuanzia sasa. Kama mnabisha basi nijiweke mimi hapo. Maana namuelewa sana huyu sista. Namuelewa sana sista yako. Aliongea Toby huko na cheka cheka. Tom, to, to, Tomu hakumjibu kitu yule kaka. Alegeza bia mbili, maana Toby alikaa counter kisha kanipa mimi moja na yeye akabaki na moja. Alafu akasema naenda kutafuta sehemu ya kukaa, siwezi kukaa hapa na we mlevi. Maana unapenda sana kunywa huku naangalia bia. Toby akasema najua 
unaenda kumtembeza tembeza mtoto uweze kukaa naye hapa. Wewe sio na wasiwasi mshikaji wangu. Basi wakawa na chekacheka pale mimi pia nikachikichekesha chekesha nikasema ila Toby una maneno mengi sana we. Akasema ah shem msificha ficha bwana si tunajua mnakulana tena mnatafunana kweli kweli yani. Ah mimi nikacheka tu. Na na kweli hao ujui. Na hawatujui hata kidogo. Basi mimi na Tom wangu tulienda kukaa sehemu nyingine kabisa. Kisha Tom akaanza sasa maongezi. Akasema Umefanya nini leo? Ah. Samani kaka Tom. Ilitakiwa nifanye vile kwa sababu Jimmy anaonesha anamjua baba wa watoto wangu. Ha? Kaka, sio. Ibi ulihuja huku kutafuta maisha au kujificha? Labda leo niombe ukweli. Nini kilichokuleta huko? Mimi nilikuja huku nikiwa natokea Dar es Salaam kwa mwanaume niliyeza naye sababu niliachana naye japo yeye hakutaka kuniacha na anataka watoto wake ndio maana sitaki ajue nilipo kwa hiyo unampenda mshikaji si ndio hapana nilishaacha kumpenda sababu familia yake hainitaki ina nidharau na haitaki wanangu pia mimi na yeye hatuna future kilichobaki kati ya mimi na yeye ni hawa watoto tu basi lakini sina hisia naye unajua unataka nini au unajua nini unataka sijakuelewa naona tumeenda mjini umombo wa namba na bank ukatoa haraka sana bila hata kujiuliza ndio maana nakuuliza nini unajua na nini unafanya nini unachokitaka unakielewa tom mimi ule kaka Jimmy sikumpa namba labda kwa nia mbaya eti. Oh, ukumpa kwa nia mbaya kama ndio hivyo. Nini kilitokea? Ndio yayo ile tokea. Seraya. Nisikilize se seraya nisikilize. Unapaswa kuwa na akili nyingi sana kichwani mwako kwa ajili ya maisha yako wewe pamoja na wanao. Kama unataka uanze upya maisha hakikisha kwamba Unaitaka kuanza na maisha unamjua vizuri ndipo umpe taarifa zako zote. So unaona tu mwanaume kisa na gari, kisa anafanya kazi benki, basi unasahau malengo ya maisha yako. Sawa asante nimekuelewa. Na samahani kwa kukubusu kaka Tom. Ah, <laughs> uh, kaka Tom njo. Kaka Tom una shida. Kaka Tom nimekumisi njo ule. Hivi hivyo tu ndivyo unavoniona mimi kama kaka eti seraya ha mimi ni kaka tu ndio sio mwanaume kwako ila ni kaka tu siku zote za maisha yako mimi ni kaka tu ndio mbona ule jamaa umemwona tu haja wa kaka kwako na kwa sababu yametokea mategemeo tofauti na yule jamaa lakini bado tena mimi nabaki kuwa kaka tu kwako kwa nini Hivi ulivonibusu leo. Uliniona mimi kama kaka. Eti. Serea. Mimi ni mwanaume. Tena rijali kabisa. Nina hisia, nina matamanio. Naomba usirudie tena kunitumia kama ulivyofanya leo. Na si ndio wewe ambao unaniona mimi kama kaka? Basi naomba unaheshimu kama kaka. Nilibaki na mwangalia tu. Ni wazi Tom alikasirika kwa kitendo nilichomfanyia. Na sikumwelewa vizuri nini anataka kwangu. Nikiwa nimekosa jibu mara nilisikia pikipiki imekuja. Tom akasema kapande pikipiki nenda nyumbani sawa nikamwambia lakini akasema ah, ah lakini nini? Mimi kaka yako nakwambia nenda nyumbani na unatakiwa utii. Nikamwambia sawa. Niliondoka nikiwa nina mawazo sana. Nilipanda boda boda mpaka nyumbani lakini nilifika nyumbani sikulala nilikuwa naangalia atarudi saa ngapi kiukweli sikujielewa hata kidogo nilikaa mpaka majira saa saba za usiku niko macho ndipo nikasikia geti sasa nikazima tanda ni kwangu nikawa nachungulia alikuwa ni Tomu na mdada ni semfahamu nilipomuona eti moyo wangu lilipuka hey, huyu dada ni nani Tomu alikuwa amelewa sana siku hiyo 
anaongeaongea vitu ambavyo havieleweki alifoka foka mlangoni pale mlango alikuwa anafokea mlangoni kwenye chumba chake maana milango yetu inatazamana mimi nipo tu pale dirishani naangalia Tom akasema nimefika bwana nenda zako yule yule akasema jamani daktar so nikaribisha ndani sijui nikakupe raha sijui na nini alikuwa anaongea yule dada huko anajikumbatisha kwa Tom na akachukua mikono ya Tom akawa anajiweka kiuno ni mwake Tom akawa hana useme nikaona we <laughs> asentanie nilifungua mlango nikasema dada sema kwambie kwamba shafika uende zako wewe unachoki kitaka nini akasema he kwani wewe anakuhusu nini unajua tumekubaliana nini toka huko tulikotoka nikaambia sikiliza sijali hata amekubaliana nini hapo upo kwetu dada nitakupasua sura hiyo usinitanie ondoka zako na usije kunyaga nyumba hii tena Tom akaniangalia akasema unasema hivyo wewe kama nani kwangu nikasema Tom jamani wananiambia mimi hivyo akasema ya wewe ni nani kwangu nikamwambia mimi si, si. mimi ni kaka yako sasa wewe utaki wifi hapa nyumbani Tom aliposema hivyo akamshika yule dada kiononi akasema hebu achana na huyo wenzetu ndani ukanipe raha nye yeah. nikasema huyu ananitania nini huyu ananitania eh kwa nini atoke na Bahamedi asisiwezi kuruhusu ujinga siwezi kuruhusu ujinga atoke na Bahamedi hata siku moja hata iwaje nikafungua mlango na mimi nikaingia ndani alikuwa na chumba na sebule tena sebule ni kwake amejitahidi sana na sofa tv na mziki mkubwa tu Uh, alikuwa yuko vizuri naweza nikasema hivyo mm. alikuwa yuko vizuri tu nikakuta mdada amekaa pale kwenye sofa ye na ono yuko chumbani nikasema wewe malaya toka hapa haraka iweze kana hivyo akasema kwa nini ndo alone later alikuwa dada alikuwa na majibu ya nyodo eti mpaka unifukuze alie nileta kaniambia niingie sasa wewe ni nani kwa mfano nikamwambia oh wewe kiburi si ndio eh bwana nilimkamata nywele zake yule dada kumbe alivaa wigi bwana nikalivuta nikalivuta hivi he wigi likatoka ndani ya nywele kama kichaa nilianza kumshusha kipigo maana alikuwa anijui mimi nishawahi kuwa chokora mbu wa huyu e bana alichezea akawa anapiga kelele mara akatoka tom inaonesha alivyoingia alikuwa kalala zake sasa makelele akamwamsha akasema nyewe vipi ni siku mjibu nilimkusa nyekusanya yule mwanamke mshenzi aseni jua kwamba mimi ni nani mimi ni mnyakiusa mbabe nimekulia ndizi mimi tena na mabarachichi na ugali juu wa dona ehe nilimtoa mpaka nje geti nikafunga na geti nikasema koma nisitii kukuona tena katika nyumba sasa muda wote huo Tom alikuwa ananiangalia tu nilikuwa kikisha nimefunga na geti na kufudi kabisa la ndani nikarudi nikamkuta Tom akasema mambo yangu ni kwake ananiangalia mimi sikusema kitu nikaingia zangu ndani kwangu kimya Tom akaniita akasema we serea serea toka huko nadi nikasema na usingizi stoke sasa hivi na lala tutongea kesho. Akasema nitavunja umlango sasa hivi. Usinijaribu mimi. Nikaona ngoja tunitoke. Nikatoka nikamkuta akasimama mlangoni akasema sasa hivi wewe una matatizo gani? Mimi kuja na mwanamke wewe kina kuhusu nini au inakuma nini? Wewe ndo unanilipia kodi. Nikamwambia sikilizeni nyumba ya watu hii. Hili sio dangulo la kulita malaya zako huko. Ukawaleta hapa. Kama una shida nao malizana nao huko huko sio unakuja nao hapa. Mimi nitawatimua kila siku inayoitwa leo endapo utawaleta hapa. Tomo akaniambia ujue ujeni jaribu tena kuthubutu kufanya hivyo nitakuvunja serea. Hutu amini. Nitakupiga hadi ukienda hospitali washindwe kukutambua kama umepigwa na mtu au umekanyagwa na gari mpuzi wewe. Tomo alivyosema hivyo nikamwambia sikiliza Tomo sikogopi wewe sikiliza umesikia sikogopi. Kama unataka amani peleka vimalaya vyako huko huko. Nilipomaliza kusema hivyo nikaingia zangu ndani. Kiukweli nilikuwa nimefura kwa hasira hata sijui kinaniuma kitu gani. Tom kwa kuja na mwanamke mimi naumia nini sasa jamani? Hebu eti msikilize ajili ama nikuulize wewe. Sasa mimi hapa kilichokuwa kinaniumiza ni nini wakati mtu <tos> Nye. basi kulikucha niliwa zangu kazini kwangu na kuanda chakula siku hiyo tomu hakuja kabisa mpaka tuma akasema wifi mbona kaka ajaja hapa leo nikasema we mimi sio wifi mimi sio wifi wako bana akasema 
sio kwa nilo yaona jana jamani nikaambia ilitokea tu jana lakini sio hivyo ambavyo unafikiria mimi sikutaka yule kaka aone kama nipo singo Tuma akasema he we serea kama ndo unamtumia hivyo kakaangu we uone unamuumiza moyo wake sio poa lakini nikaambia na kiri nilikosea na nimemtumia ndio lakini ndio ilitokea hivyo bahati mbaya tu Tuma akaniambia usirudie nikasema sawa nimekoma basi tulikakaa pale mpaka mida ya saa moja hivi mabasi na costa za mjini zinaingia mara akaja ida msaidizi wangu mgawani nilimtuma akaja anasema kama nini sijui nikasema wewe vipi mbona una hema sana kuna nini akasema nilikuwa nakimbia ni wapi umbea na nikamwambia umbea gani ah nimemwona kaka tom katoka kumpokea mdadi mweupe mnene mnene hivi begi alafu ni kama anaenda naye kwake moyo wangu ulifanya pa Tuma akasema we usiniambie akasema ni kweli ukikibia nyumba ya juu unaweza kumuona Tuma katoka mbiumbio hadi uko mimi nilikuwa kimya tu na hisi kama chupi na nibana na tumbo la kuharisha ile imenikamata kweli kweli baada ya muda akarudi Tuma akasema yule atakuwa ni wifi maana ilo pozi lao ni hatari yala ni mzuri sema tu shape yake ya kawaida japo mweupe sana ah, mimi sikujibu ni kimya tu na watizama tu Ida akasema nimekwambia sasa watu waliokuwa wanazusha wao kuhusu dada na kaka leo yanawashuka shuu kaka kapokea chumbo chake bwana Sasa sio walikuwa wanaongea kunichoma mimi mimi niko tu kimya Tuma akasema sieti dasera nikasema hivi au kuna wateja huko ndani jamani maana na stories zenu zimezidi Ida hebu nenda kafute meza huko <sighs> Nilijikuta nimechafuka hatari msikilizaji Nitoka nje nikaenda dukani hata sijui nimefuata nini. Nikaona acha tuende tu huko kwa nyumbani nikajionea. Nilienda nikakuta mlango wa Sebleni kwao uko wazi. Nilitamani hata kuchungulia lakini nikajikaza. Nikajifanya kuita. Nikaita wanangu kisha nikakaa nje na cheza cheza nao. Maana wote walikuwa natembea wakanifuata. Nilicheza cheza nao pale mara nikaona huyo dada kaja mlangoni kavaa kanga tu. Moyo wangu ni nyuma nyie. Akachukua ndoa ya maji akanisalimia akaenda zake chooni maana vyo vilikuwa ni vya nje. Na hiyo nyumba wapangaji tulibaki mimi na yeye tu. Na mzungumzia Tom, wengine wote waliama. Nilipongelea yule dada hadi akapotelea chooni. Nikajisemea uwe upe tu ndio umbeba, hakuna kitu pale. Nikiwa pale Tom akatoka na kaptula akanikuta akanisalimia akasema habari yako nilijikuta tu mdomo mzito sikumjibu hata nini. Nikamkunjia tu sura, akapita zake na yeye akaenda chooni kaskia vicheko huko na vilio vya mwanamke sijui walikuwa wanatekenyana sijui lakini nikaendelea tu kereka sana walitoka bafuni na maji maji naona kabisa walikuwa wanaonekeshana wakapita hao ndani na mlango kafungwa nitamani nikaubomo hiyo mlango maana nilikuwa na hasira wanangu alianza kusenzia nikamwambia nikamwambia nika, nika, nika bidada alaze alafu aende mgawani akasaidie kazi akasema sawa akaenda kawalaza watoto kisha kaondoka zake mimi nilikaa pale 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 nje ndani kwa tuomu kulikuwa kimya sana mara nikaanza kusikia milio sasa kimahaba mwanamke analia ni kama vile aliambiwa ni kwamba ulie yani hisi oh baby sijui hapo hapo baby sijui ah sijui nini tam tam sijui tom wangu nakupenda hapo ah, hapo nakujua baby uwe eh ah, shanzi kabisa ile Sijui bebi taratibu, unanitoa kizazi bebi, sijui ingiza taratibu. Yaani kila anachofanya yule mwanamke anaongea. Mimi nikajikuta kibinadamu najisikia hali ya tofauti. Nilimkadilia kijana wa Kinyakyusa mweusi mrefu hivi na mwili mwili, mm, nikaona hapa inatosha sasa nikaingia ndani kwangu huku koli na niuma kwa hasira. Natamani nipige kelele ila hasira yangu yote. Nilipima kwa hasira kama nyuka kobla hivi, nilikasirika mno. Nilikasirika nilizunguka na ongea ongea tu kama chizi mle ndani. Kwa nini huyu mwanaume anifanyia hivi? Ndio analeta mwanamke alafu anapiga makelele yakimaanisha nini sasa? Niliwaza huko nikiwa nimekasirika sana, nikaona hapana. Takuja kufa bure na uchukoni. Nikampigia simu shoga yangu happy aliyekuwa mwalimu wa sekondari. Ilibini mpigie. Nilijeleza mno. Hepi akasema shoga yangu. Mbona kama huo ni uevu lao? Povu lote hilo shoga langu na mtaka huyo Tom. 
Nakazaa mimi nimtake Tomu kwa ile pijama. Labda mwanaume malaya anachukua hata mabamedi. Eh, ndio nimtake mimi. Hivi akasema best. Bamedi naye ni mtu ujue. Nikasema kwani mimi nimesema ni ngombe au mbuzi? Na we nimekupigia simu unitie moyo unaanza kunletea zako zipi? Hivi akasema shoga yangu unachotokea ukifanya ni kimoja tu. Mpe Tomu huyo akisugue kidimbu chako hiko akichimbue kelele zote zitakuisha. Nikasema sasa hapo ndo unanisaidia nini? Unanisaidia nini sasa hivi? Hivi akasema nimekusaidia ushauri wa kumaliza tatizo moja. Kinachokutoa povu shoga yangu ni penzi la Tomu wala sio kitu kingine. Sawa. Pia Tomu anakukomoa kama ujui. Si unajifanya yeye ndo unamuita kaka. Hana upendo na huko nje. Anachokifanya ni kukukomoa tu. Hebe alipona mbeye vinikambia mi wala hata siko moki na simtaki. Hebe kasema kalaga bao. Usipuangalia utampoteza mazima. Alimaliza hivyo hepi. Mi ni kawaza cha kufanya lakini sikupata jibu. Mida ya jioni hivi na sikia mlangu na funguliwa. Haka toka Tom na mwanamke wake. Wamevali ya hao na mwanamke nae kafasuru wali ya jeans na topi yake mwenyewe. Na mi ni katoka njaraka sana. Nikasema Tom, utamuda na mba ni ongena ya. Akasema kama unavona, natoka na mpenzu wangu. Nikasema najua ni mpenzu wako. Na utamkuta, na mba ni ongena wewe. Niliungia kwa msistizo huku nikiwa na unaisha kuchukia kweli kweli. Tom wakama mbio ule mwanamike wake, akasema bebe, na kuja sasa hivi. Ule mwanamike akambusu, Tom kisha kaja mimi nilipo. Nilingia na enda ni kwa angu, nikasema mimi na umwa. Akasema na umwa nini, nikasema sujui. Mwili tuwa kwa sawa, najisikia homa. Haka nishika mita ya shingoni kunipima joto Haka sema joto lako liko na umo tumbona Kunyo dao za mbivu tajisikia poa nikamambia sawa Haka sema naweza kuenda nikambia poa Haka nza kutoka nikajikuta machoza na nitoka nikavuta na Mafuwa kwa ndani Yani kiukweli Tumu haka gioka kuniangalia Haka sema nini tena unalia Nikambia amna kitu enenda Haka sema mimi naenda Naenda aje sasa wakatu unalia Haka sema naenda mimi sina kitu Naona ni homa tu. Haka sema oke. Tomu haka toka eni lujisike vibaya. Lujisike vibaya. Mtu alikona nijali sana lakini wala nipa pole juu juu tu. Niluzu nika sana. Aliondoka na mkia wake wakio meshika na mikono. Siku hile nilikuwa ni mpweke sana. Nilika macho. Dada ambaya nalilea ototo angu alirudi na chakula. Tukala wawo wakenda kulala. Mimi badu ni hipo tunasubiri nione kama omerudi. Maana usingizi uligoma kabisa kujia siku hiyo. Akili yangu ilikuwa inamwaza sana Tom na yule mwanamke wake jamani. Sasa kwa nini yule mwanamke jamani? Kwa nini kwa nini kwa nini mimi nimekosa nini? Nilijiuliza sana lakini nikakosa majibu. Mida ya saa 5 geti likafunguliwa wakaingia wameshikana shikana. Mimi nimezima hata sebleni naona kila kitu. Ulofika mlangoni mwanamke alianza kumshika shika maeneo ya suruali basi Tom anafurahi wakaingia ndani. Huko na shikana shikana wanafungua na fungua mlango. Nika sema hapa lazima niende ni kaone Lazima niende ni kaone Nikitoka nje ni kinyata Kisha nikaenda kwenye dirisha la tomu Chumba kilikuwa wazi kidogo Ndani muanga wata kama wote Hau kuzima ta Nilianza kuchungulia vile tomu na shugulika Haliajua mambo mwana umeyule Halifaidi sana yule mchumba hake Nilichungulia mno mara taikazimu wa mpua Wakatu wa shamarize cha kwanza Nilianza kupata shida sasa kwa nini taime zimwa Nili angaika kuchungulia mara Nikashituka na shiko kwa nyuma na mtu Hai nikashituka lika geuka Hako mwingine alikuwa ni Tom Haka sama ya mwana mke Uona matalizu gani Nika kaa kimia Nisha fumu wa tena poni ya ibu Unapige chabo Haka sama na kuuliza wana matalizu gani Nika kwa sajibu Nilikuwa na ibu tu Tom haka sama na dhani Tumeshindwa sasa kwa shimiana Sindio Unafanya nini hapo Chukweli nilitua macho, mana leo, aiseki menuka. Sasa naileza nini hapa na nimekutua kama mchawi. Tinadirisha ni mawatu usiku na pigia chabu, jamani. Nyaibu. 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 Niluna haibu, nilina machini, akasema na kuulizo yo. Au umekua bubu squeeze? Sina chakujibu nilitaka kuondoka kanishika mkono kwa nguvu. 
machozi ananitoka nikasema nilikuwa naangalia nilisikia kishindo nikajua ni mwizi akasema oh mwizi mwizi na kishindo chumba ni kwangu si ndio nilimwangalia Tomu kwa huruma nikasema naomba ni same storia Tomu kaniachia mkono akaanza kuondoka huku nafuta machozi mara nikashangaa kanifata na kunikumbatia kwa nyuma nilishtuka akanigeuza tukaanza kutezamana pale uwanjani katikati ya mlango wake na wangu akasema unavyojisikia juu yangu ndivyo ambavyo navyojisikia juu yako serea nimeteseka kwa muda mrefu sana na kuumia ambavyo wewe ni rahisi kuona mtu mwingine kuliko mimi hapa nakupenda sana serea sana Kikwele siku mjibu alianza kunipa pale romance denda sasa. Na mimi nikajibu mapigo tulishajisahau kama ana mgeni ndani. Tulikuja kushtuka ile dada akafungua mlango na sema wewe Tom, ndio nini sasa unafanya hapo? Kikwele nilishtuka. Nilitaka kwenda ndani. Yule mwanamke akasema unaenda wapi? Unaenda wapi? Una haya malaya mkubwa wewe nilijua tu. Nilikujua tu nilivyokuona mchana umevimba kama chura hivi. Baada kuniona sasa umeona utumie njia kishenzi kama malaya wa kaunvinyo hivi mshenzi wewe usena haya. Si unaona una watoto wewe. Unacha kulewa watoto wako wengi kama timu ya mpira unahangaikia na mabona za watu. Kwa vize vize usiku. Hivi angekuwa nakupenda angenitumia mimi nauli nije. Toma kaingilia kata akasema hey kelele istaki. Istaki kelele kwangu. Nini? Malaya wewe. Ungekuwa utaki kelele ungeniacha mimi ndani na kwenda kuhusiana na kukupiana mabusu kuna malaya nje. <sighs> Wakati huo mimi nishachoka kusikiza makelele yao. Nilikuwa naona kero mimi mwenyewe. Nishachoka kulielea mapenzi. Sijui historia yao lakini najua mwanaume ananihitaji na mimi nimekuonea karibu kwa muda na nina haki naye. Nikasema ukiona hivyo amekukimbia ndani. Hajapata alichokitegemea ndo maana yuko nje na mimi. Alifikiria atapata huko polini utamu, kagundua utamu upo ndani bibi wewe. Wakati nongea hivyo nikamkumbatia Tom vizuri, nikamwambia bebe nakupenda Tom. Yule dada alitaka kuja kwangu kupigana. Tom akasema sitaki kugombia hapa. Yule dada alianza kulia. Akaanza kusema, ina maana uliniita kuja kunifanyia ushenzi huu Tom kweli? Tom akasema sijui. Sijui nisemaje feti. Samahani sana kwa haya sikupanga iwe hivi lakini imetokea yule fete akasema ah kumbe sasa eh naomba uchague moja hapa kati ya mimi na huyo <laughs> mimi nikacheka maana mjua sana tom na nilijua atanichagua mimi nikasema dada ingia ndani kalale shogangu kwa kikucha uwai basi naloondoka saa moja hapa uwai uwai ulikotoka mpira usharudi kwa kipa yule dada akataka anije tena mwilini tom akasema fete naomba uondoke kesho. Samani sana kwa yote. Fete kasema unasemaje Tom? Kwa taarifa yako siondoke hapa nishafika. Mimi mwenyewe nimeshenze vile vile kati ya washenzi. Huwezi kuniacha kisa huyu malaya wako anayehangaika huko na ana, ananuka maziwa na kuambia sitoki. Tom akakaa kimya tu anamwangalia Fete. Fete ringe ndani. <laughs> Mimi nikataka kuingia ndani pia. Maana iliona kama vile Tom anakosa msimamo. Akasema sasa mbona unaingia ndani? Nikasema sasa unataka nifanye nini Tom? Maana naona kabisa unakosa maamuzi. Rudini ndani, kamombe msamaha mwana mke wako. Kamwambie mimi ni malaya kama anavyosema. Kisha muendelee na mambo yenu. Tom akanikumbatia akaniambia Serea, mimi najua nini nataka. Najua nakutaka wewe. Ila nimeona huruma tu. Kweli nilimuita sababu ya hasira aje ametoka mbea kuja huku kwa ajili yangu. Ndio maana unaona na huruma naye lakini sio kwa jambo lingine lolote. Nikamwambia, "Okay. Sawa." Tom akasema hili swala la mimi na Feti naenda kulika sawa. Nikasema nadhani nikupe muda, uyaweke sawa. Kisha ndo nifuate. Tom akasema, "No, sitaki muda. Wewe ni hakikishi tu kama utakuwa na mimi na unanipenda." Nikamwambia, "Ndio, nakupenda, Tom." Akasema, "Mbona ulikuwa unasema mimi kaka yako?" Nikamwambia, "Tom, tumekuwa hivyo kwa muda tu, lakini nimekundua mimi sitaki kuwa mdogo kwako." 
ila nataka kuwa wewe kama mpenzi wangu. Hilo ndio jibu nilikuwa nalitaka sasa. Nisubiri naomba dakika kumi sawa. Nikambia unaenda kumtia tena? Ah no, sindi kumtia, naenda kuongea naye tu. Sawa. Nakupenda sana Serea. Hadi mamangu anajua na anataka nikoe wewe. Eh? Nilishangaa maana hakuwe kuniambia kitu wala hata kidogo. Basi Tom aliingia ndani kama dakika kadhaa aliku... Kulikuwa kimya. Nikajua na mtia huyu. Na kama sikio juu kama popo hivi. Mara nikasikia matusi huyo fete na mtukana bibi wetu sasa. Anasema ni malaya ya mbu wewe. Ningejua nisingekuja na ondoka sasa hivi sitaki nifuate. Dadangu aliniambia lakini sikutaka kumsikia. Niache niende zangu kwa dadangu. Mm, Nikawaza na dada hapa kumbe. Ni nani yule dadake? Akatoka na tukana kweli kweli. Mimi niko ndani kimya tu. Mara akagonga mlango wangu. Akasema malaya, hatujamalizana bado nitakukomesha mbo wewe. Mimi mdoro nikakaa kimya kama sipo. Alitoka nje kabamiza geti. Na hiki kijiji kizima kilisikia mri wa lile geti maana ilibamizwa aswa. Litoka nje nikakuta Tom kasema mama mlango ni kwangu nikacheka. Nikasema nimekufukuzia ndege wako eh? Tom akacheka akasema So unasikia? Anasema aliambiwa. Hakusikia? Nikamwambia aliambiwa na nani? Na dadake ni nani? Tom akasema, yule nesi mweupe mbulu yule. Ndio dadake. Nikasema, "Oh, mama hilo." Akasema, "Huyo huyo." Nikasema, "Sasa aliambiwa nini?" Ah. Ujue staff nzima inajua kama mimi na kudeti wewe. Kwa uwaga na kataga. Lakini wanabisha kondo aliambiwa hizo story. Nikasema okay. Ndio maana alininiyali mchana eh. <laughs> ya yeah, inawezekana. Sasa mbona alitoka mjini ukaenda kumpokea? Ah, uh, anaishi mbele mjini. Sasa nilimtumia na ule aje, nikuumize we moyo. Maana nilishakuona na wivu na sikutaka aende kwa dada yake. Ah, wala mimi siumi kwa taarifa yako. <laughs> Sasa ulikuwa unafanya nini dirishani unapiga chabu na ulikuwa nalialia. Ah, kuna kitu tu kiliniingeje kuchoni. <laughs> Tuwe serious wa mwanamke. Twende basi tukalale. Wewe uchoke kuongea. Hmm, to umetoka kulala na mwanamke wako. Alafu mimi nikalale nikalale makombo. Ah, sinaosha mama. Naosha mwiko tu. Naosha tu mwiko ugali. Mm -mm. We, nimeshuhudia kabisa? Staki. Nimetumia kinga, naenda kuoga. Ukitaka hata nioge na jiki, nitafanya hivyo ili uwe na amani. Sawa. Usitaki kuniambia kwamba kitu ulichokuwa nakiangalia hakikukuvutia serea. Aka, hakikunivutia mimi. Ah. Oh, okay. Tom akasema hivyo kisha kalinyanyua nilikuwa nimevaa gauni akalinyanyua juu. Akapitisha mkono kunako. Akakuna mambo wa. Akakuta mambo ya kuwa wa. Akasema sasa je? Naenda kuoga mama. Tena ukitaka ukaniogesha unisugue. Uisugue mashine. Isugue hata na jiwe. Lakini naomba tuzindue penzi letu serea. Nishaumia sana na wewe. Nisha kuota sana. Nimesha chafua sana mashuka mpenzi wangu. Nika mungalia Tom na vile na mimi nina kijela kitambo. Nika sama tukaogi. Nika sama sawa. Nika sama majibaridi. Nika sama sawa. Sibish. Nika ina dani. Nika fakitenge. Tuka ina kuoga. Nili msugua kwa likweli. Lakini li tushinda. Tuka. Tuka liamsha kuko bafuni. Nika sama mbuna utumi kinga sasa bebe. Akasawe niko tayari kufa kama unao ni uwe siwezi kutumia kinga kwa utamu huu. Basi mimi bichwa hilo nikampa mambo maana niliona demu wake bado mgeni sana. Siju kwenye show yeye analia tu. Wakati mimi nalia na kazi na iweza. Tulitoka bafuni tukaenda chumbani kwake nilitoa mashuka yake yote tukatandika mengine. Wakati huo naona kondo mzilizo tumika chini. Za toka mchana. Mwana mkelevu kwa mchafu yule. Yeye alishindwa kutoa ile makondo ya mchana. Nilakikisha natengeneza heshima kwa Tom. Ajue alichokuwa na kikosa na ajue mwenzie alichokuwa na kipata hadi akadharau kazi na kuvunja sheria. Nilishika haswa usukani 
Tom sasa sio kunogewa mpaka kutukana na kunisifia balaa kumteka mwanaume akupende na kukupa unachokitaka zo vitu vidogo msikilizaje kujishusha kauli heshima na kitandani kuwa fundi kuwa malaya kwa mwanaume wako pande zote ataenda lakini kwako atatoa saluti hata ukutane na malaya kama wakina Hansen watakukumbuka tu makalio yule kaka yule isitokuja kumsao yule basi tulilala kwa uchovu baada ya kukivuruga haswa kitandani hadi tulichelewa kuweza kwa mka sasa na Tom akachelewa kazini tulikurupuka kwa pamoja na toka nje na kutana uso kwa uso na mwanangu wanacheza nje niliona sana aibu lakini mama yao nilikuwa kukuno bwana si ndo naanza maisha mapya sasa mapenzi yangu na Tom yalianza rasmi sasa msikilizaji tulikuwa tunapendana sana japo sikutaka watu wajue sana Tom alikuwa ni mkarimu na mwenye mapenzi huku akiwafungia vioo kina feti ambao walituundia tume ya kunitukana lakini mimi sijali hata nini mwanaume ni naye mie kelele za nini sasa siku zilienda nilipunguza hata kumwaza baba wa wanangu maana nilihisi naye kachapata huko mwanamke mwingine na anaendelea na maisha kwa hiyo kiukweli sikutaka hata kuwepo mtandaoni japo nina smartphone niliogopa sana bahati mbaya kujulikana vitisho vya baba yake na yule mwanaume wangu mwanaume wangu nani huyu niloza naye nani au anapaka jina yake nalisahau huyu mwanaume huyu chizi fresh huyu Cairo anaitwa nani demon yeah vitisho vya baba yake na demon viliniingia sana basi miezi ilikatika Tom alipata nyumba alipata nyumba dispenser wao walijengewa nyumba nzuri sana na kubwa basi akasema tuhamie tukaishi wote nilikubali kuhamia kwa mume wangu na kuanza kuishi pika pakuwa sasa sana baby wangu Tom ambaye alikuwa ananipenda sana na napenda sana wanangu akachukua wanayo wawili tena sio mmoja ana watoto wawili kwa mama tofauti tukaendelea kule familia yetu ilifika mwezi wa na moja nikiendelea kujiandaa na biashara kubwa kubwa sababu ya Christmas sasa. Niliongeza vitu mgawani kama friji na freezer, pia mashine ya kutengenezea juisi zile kubwa kubwa na vyakula vya ku... na na na, 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 na mashine ya kutengenezea juisi zile kubwa na vya kupikia chipsi na tukaweka kijana. Kwa hiyo mpenzi wangu alikuwa amenipa mtaji na kuninunulia vitu. Hapo tumekaa mwaka tayari. Wanangu wana miaka hiyo mitatu na wa kwake mmoja ana miaka 4 mwingine ana miaka 4 na nusu tunapendana hatari na pale kwenye mgahawa nikawa mimi ni mpokea hela na mwelekezaji tu wapo wapishi maana ulishakuwa yani biashara ilishakuwa kubwa sasa mgao ulishakuwa mkubwa siku moja nikiwa mgawani nilitembelewa na mwalimu mkuu wa shule sekondari akasema naomba niwe nawapikia wageni yani akasema naomba ni unawapikia wageni wake wanakuja kazini kwake kwa ajili ya kazi maalum. Mchana ni unapeleka chakula shuleni lakini jioni watakuwa wanakuja kula pale pale ni mpe menu. Mimi nikampa tukaongee biashara maana alikuwa anataka na vitafunwa na chai ya maziwa asubuhi pia maji na soda. Nikaongea naye na mambo safi kabisa. Na kipindi hiko bebi wangu Tom alishanunua gari. Tom alikuwa na shamba la tumbaku pia alipewa na mama yake na lina hela sana. Nilishafundishwa gari na nikawa muda mwingi tu naendesha. Hivyo nilimwambia bebi akasema gari hilo hapo usiteseke kupeleka vyakula nikasema sawa. Basi wageni walikuja Jumapili hivyo niliambiwa niwaandalie chakula cha usiku nikasema sawa nikaandaa pale walivyokuja nilipigwa na butwa baada ya kumwona mwanamke. Alinyang'anya kila kitu akiwa miongoni mwao. Si mwingine msikilizaji unamkumbuka wini? Nilimuona wini. <sighs> Nisiwe mwongo. Kiukweli nilishtuka. Nilishtuka sana. Lakini nikajikaza, nikajifanya hata sijamuona. Maana sikusahau yeye alionifanya, yani <laughs> sijui tena sinaje. Sikusahau kabisa alionifanyia kipindi kile na matusi yote alisikusahau. Naye alijikausha 
Sijui alikuwa ananifananisha, sijui yani. Wasaidizi wangu waliwahudumia vizuri kabisa wakaendelea kula. Bebi wangu alikuwa kazini. Kwa hiyo akawa amenipitia. Akaja nilipokuwa nimekaa na kidaftari changu. Mm, akanibusu. Nikamwambia unakula nini mume wangu? Akasema maziwa kwanza mke wangu. Nikamwambia sawa. Kweli nilimchukulia maziwa fresh akaanza kunywa pale huku tukipiga story. Nikasema wageni wenyewe ni wale pale na hisi ni wasimamizi wa mitihani. Tomo akasema ah vizuri kumbe sio wengi sana. Nikasema ya sio wengi kumbe. Kwa sababu nilishapewa taarifa. Basi waliondoka zao maana walikuwa na mwalimu mwenyeji mmoja kisha siku zilizofuata nilianza kuwapelekea chakula shuleni huko. Pia wakaomba na jioni niwe napeleka mie tena. Na uzuri ni kwamba nina gari, napeleka tu, namkuta shoga mshumaa kama tujuani. Na wasevia kesho yake nafuata vyombo vyangu. Kiukweli niliwahudumia mpaka siku ya mwisho wanamaliza mitihani. Maana walimaliza jioni ilibidi walale, maana safari ni asubuhi. Kwa hiyo jioni yake wakaja kula kwangu ila ilikuwa kujitegemea siku hiyo, maana mkataba wa mkuu wa shule ulikuwa umeshakwisha. Basi walimu wengi walokuja walinisifia sana kwa huduma zangu. Kiukweli niliwashukuru pia. Niliwashukuru kwa sifa zao walizokuwa wanaipatia. Mara Wini akasema bado unajua kupika kama vile ninavyokukumbuka. Ngasema oh, kumbe unakumbuka? Nilidhani ukumbuki. Wini akanisogelea akasema mwisho wetu haukuwa mzuri. Nakumbuka. Lakini nilishakutana na mama Zo na nikamwambia kiasi gani nimekumis. Wini alivyosema hivyo nikamwambia okay, mimi sijakumis lakini asante kwa kuminimis. Sijakumis kabisa Wini. Wini akacheka akasema aya bana lakini dunia ni ndogo. Nikamwambia tena sana. Ndio maana ni rahisi hata mtu kumroga mtu ili tu asifanikiwe popote endapo. Lakini wanamsahau Mungu sio mjomba wa mtu kwamba apendelee kwake tu. Sio umeelewa? Mungu hapendeli kwa mtu, Mungu sio mjomba, aseme apendeli tu kwa ukoo wake. Niliposema hivyo, Wina akajichekesha pale. Akasema naomba yaishe yale. Maana sina amani kwa muda mrefu sana tokea kipindi kile. Nilienda kusoma, kuongeza elimu, na sasa hivi nipo chunya. Chunya mkoa juni. Kwa hiyo niko pale nafundisha sekondari. Alijeleza vitu ambavyo hata sikumuuliza hata kidogo na sikutaka hata kujua alinitoka kama mboga za juzi nikamwambia kuwa na amani tu mama mimi nina amani sijui unaelewa kama unavyoniona maisha yangu popote pale nina amani kiukweli nilimkata maini maana kwanza sitaki mtu yote ajue mimi naitwa Kaila wala kitu gani wini alienda kukaa kwa aibu akaanjichekesha chekesha lakini mimi sikuwa na muda naye kama mbwai uwe mbwai tu. Kwa nini nijitese wakati mwenye naumia? Sifanyi upozi. Kwa nini nifanye unafiki sasa? Mimi kama mtu namchukia na mwambie ukweli na kuchukia sikuhitaji kwenye maisha yangu. Siwezi nikakuletea unafiki nikaeti na kupenda ingawa sikupendi. Basi walikula zao, wakaondoka zao. Hawakunisemesha tena. Japo nilipata wa, yani nilipata na wasiwasi sana. Ataenda kumwambia mama Zuni lipo. Lakini nikasema yupo chunya, labda hawaonani tena. Sikujali sana kwa ni kapotezea ile issue ya wini. Kiukweli maisha iliendelea lakini mimi kama kawaida nikawa sishiki mimba. Nilogopa kumwambia Tom sina kizazi sababu nilijua ataniacha. Maana alikuwa anataka sana mtoto na mimi. Na yeye. Yeye anasema kwamba inabidi tuunganishe ukoo kati yangu mimi na yeye. Nikaa namwambia tu sawa tutajaribu tutajaribu. Tulikuwa tunajaribu sana na mimi nilikuwa na shangaa japo sina kizazi lakini nilikuwa na breed kama kawaida sijui kama damu zilikuwa zinatoka wapi japo nilikuwa na ruka ruka sana naweza kukaa miezi minne sijaenda mwezini siku ilipita Tom alianza tabia kuficha sana simu yake mm. Kiukweli sikumuelewa kwa nini anafanya hivyo na pia akawa ni mtu kukaa kaa sana Sebleni na angalia TV anasema mpira sijui mechi sijui nini pia kiburi na majibu ya majibu majibu ya ibu ya ovyo yalipamba moto ndani 
siku zilivyozidi kwenda nikawa nazidi kupata mashaka sababu nilikuwa naona ule muda wa, wa, wa yeye kunipa mimi mapenzi muda ulikuwa nazidi kupungua yani hanipi time tena mara nyingi anakuwa bize na anasafiri sana safari za mbea niliongea na rafiki yangu happy nikajifanya naongelea issue ya rafiki yangu mwingine kabisa kama vile kaniomba ushauri hivi kumbe ni mimi mwenyewe happy alivyosikia akasema shoga mwambie huyo rafiki yako amulike mwizi lazima huyo mme wake anachepuka happy alivyosema hivyo moyo wangu ni nyuma kuchepuka tena nikaamua kufuatilia taratibu nijue kuna nini hapa kweli nilianza kuvize vize simu yake kila kila lakini ilikuwa inawekwa password sasa nitafanyaje nifanyaje huyo ili nijue kinachoendelea niliwaza nikasema nimrudie Mungu wangu tu na atanionesha basi kila Jumapili nilikuwa sikosi kanisani tokea nafika chunya tena nilikuwa naenda kusali na mama mkwe kanisani kwao Moravian lakini sijaolewa niliona namkosea sana Mungu nikatubu kisha nikaingia maombini sasa nikiomba Mungu anisaidie nijue kama kuna baya kwangu kikweli mbona najifungia chumbani na sali sana ukiona ninavyoongea na Mungu wangu unaweza hisi kwamba mimi nikicha labda naongea na Mungu wangu alizirini na mimi nikiwa chumbani mumba wangu ni zangu kusali hapo nilishashindwa kabisa kufungua simu yake nikawa na sali sana kweli ulipita mwezi toka nianze maombi na msikilizaji sijaichoka kuomba sijaichoka kabisa kuomba siku moja Tom aliumwa makali sana alimbana mpaka tukaenda naye chunjo alipata matibabu kisha nikarudi naye nyumba karaka ndizi bukoba zile ndizi na nyama ilikuwepo pia ile kushapikwa nikampozia nikataka kupumzika sasa wakati anataka kupumzika akasema naomba simu yangu kwenye suruari nikampa nilivompa akaanza kuingiza password huko mimi nimetumbua tu macho nikaika haraka sana alizema simu kisha kalala nilipo kikisha na koroma uinda sioje tena kiusingizi cha homa kinavyokuja kuja kinakuja kwa nguvu mno mno basi nikamfunika nika vizuri sana pale kisha nikachukua simu yake nikaiwasha nikajaribu ile password ikakubali bwana nikafurahi nilianza kupekua sasa kwenye message za kawaida nikaona miamala ya pesa inatumwa kwa mtu anaitwa Isabela nikaendelea kuangalia ah, nikakuta message za kimapenzi kwa namba ambayo imesaviwa IB yani EB nikajua huyu itakuwa ndo Isabela maana nilikuta message nyingi sana inaonesha ni wapenzi pia kuna nyingine inaonekana ni ya mdada wa pale pale maana kuna message niliona imeandikwa nilipita hapo hospitali baby nilikuona na imekumis ah nikachukua ile namba nikaiangalia ingine inaonesha kwamba ni mdada yule yupo chunya mjini yani nilikuta wadada kama wanne tofauti tofauti na inaonesha wote anatembea nao Nilisikia kuumwa tumbo msikilizaji. Huyu mwanaume malaya hivi. Ndio maana kiburi kimemjaa. Nikaenda WhatsApp huko ndo nilitamani kuzimia sasa. Maana kuna mdada amesaviwa mine. Huyo ndo mjamzito sasa. Maana ametuma picha kibao za tumbo tupu. Mara zingine amevaa chupi tu na siri ya kitumbo hiko. Na inaonesha ni kama miezi sita hivi. <laughs> Tomo anaandika anamtumia message yule mwanamke anasema anakupenda mama kei wangu nitakuja ingia nitakununulia gari nzuri yani wewe ndio unayenithamini ndio maana unanizalia nilikosa pozi msikilizaji nilikosa pozi niliona chat ya mama yake iko juu nikasema ngoja ni cheki nilichoka maana nilikuta picha za mjamzito mama katumiwa na anasema he mzuri mlete ni muone ni mdekeze maana ana tuletee kidume huyo Tom anasema sawa mama nitamleta Mama yake kandika fanya juu chini huyo mwenye timu hapo kwako asijue maana ika kujazia watoto kweli kweli mboso wako fanya na wewe ujazi wa kwako mwanangu sawa utajitahidi kulea utajitahidi kulea hivyo hivyo hayo matoto mengine hayo mm. ni manene yanakula sana yani mama mtu akawa anawasema watoto wangu kweli nilichoka kabisa nguvu za kupekua simu zilinishia hivi mama huyu huyu 
anayejifanya ananipenda sana mimi anashinda kutwa kunita mkamwana ananipa vitenge msibani tunaenda wote kwenye maharusi wote yani mfano kama wanakwaya au kwa mfano kama wanakuwa kama wanaopendana na mama mkwe mama mkwe mama wako zao na mimi huwezi kuniacha nilikuwa napendwa sana na mama mkwe wangu lakini kumbe ndio ananifanyia hivi nilihuzunika sana sana kweli nilihuzunika sana nyakiusa kabila langu kwa unafiki mama mkwe nilimvulia kofia na huyu mwanaume mbali na mimba mbona muhuni sana tutakosa magonjo kweli kwa hii style Niliwaza sana nikakosa jibu niliumia sana nikajikuta machozi yananitoka nikamkumbuka sana kairo wangu pamoja na changamoto zote alikuwa ananipenda sana na sikwahi kuona ujenga kama huu Nililia mno nikawaza sana fanyaje mimi Nimkimbie na huyo lakini mimi sina uwezo wa kupata mimba na kumbe mama mkwe hawapendi watoto wangu Kweli na mimi nilijidanganya Nani anaweza kupenda mwanamke ambaye ana watoto wanne? Nilitegemea nikipatwa na tatizo, naenda kwa mama mkwe ambaye mimi nili, nili, nili alinipokea kama mwanaye, akanilea, nikamzoea kumbe naye ananipaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Ndio maana wasukuma wale walijua kusema kuhusu wanyakiusa na mimi nilijionea. Nilizima simu ya mme wangu nikatoka. Nikaona nikatembea kidogo kwanza maana sikuwa poa kabisa. Sikuwa poa kabisa kabisa Nilitembea bila sababu, nilizunguka mtaani bila sababu. Kisha nikarudi nyumbani nikakuta yeye amekaa kitandani. Akasema vipi mke wangu liko wapi? Nikasema nilifuata vocha mtaani nimerudi. Akasema ah sawa. Naomba maji ya kunywa nikasema sawa. Nilimfuatia maji akanywa vizuri kisha akajilaza na kuendelea kuchati na simu yake. Mimi nilijikaza nikaingia jikoni nikaanza kupika. Jamani nilikuwa na pika lakini masikio yangu yote yapo kwake. Masikio yangu yote yako kwake. Nilitoka nikaanza kunyata hadi mlango chumbani nikasikia anaongea na simu. Anasema anaendelea vizuri baby sasa hivi maana da. Hali ilikuwa mbaya sana yani. Mara akajibu ya kwamba kuwa na amani. Nani anakuzio kuongea na mimi wakati wewe ni mwanamke wangu. Kuwa huru sawa mama kei wangu nikipata nafuu na kuja na kaa wiki huko na kupenda sana maini. Msikilizaji kusema kweli nilishindwa kuvumilia. Nikaingia, yeye aliniangalia, hakukata simu akaendelea kusema kwa na kupigia somo muda sawa usijali. Kisha kakatele simu mimi nikasema Tom, kunu unifanyia hivyo? Tom akaniambia na kufanyia nini mimi? Nikaambia una wanawake wengine na mwingine ni mjamzito. Mimi nimekukosea nini hadi visichana vya hapa unatembea navyo? kweli mbona unadhalilisha mume wangu Tom akaniambia hivyo unajisikia wewe unachokiongea mwanamke unajelewa vizuri wewe hivi uoni kama naumu hapa uoni hali yangu m hmm? mimi nakuja watu wananipigia simu kunijulia hali unakuja tu na kwanza kunifokea fokea na maneno yako ya shombo unataka nife si ndio ili ufurahi nife ni kwacho huru na uzae na umpendaye si ndio au unataka kurudi kwa mwanaume wako alikuzalisha hao watoto unataka akakuzalisha mwingine si ndio kambia Tom Mimi nimekugombeza wewe sangapi Unaongea na mwanamke unasema hakuna wa kumzuia yeye mwanamke wako kuongea na wewe alafu unasema kwamba mimi ndo nakugombeza Unanikosea sana Tom sana Tom unanikosea Unanikosea Tom Tom alisimama akavaa sweta maana alikuwa amevaa truck akachukua fungu ya gari akatoka akapotea zake Sikujua kaenda wapi lakini baada ya muda nikapigiwa na mama mkwe nikamsalimia akasema sina shida na salamu yako hivi unavomtesa mwanangu unajua anaumwa Kujua anaumwa si unajua sasa una maana gani kunitesea mwanangu unataka afi urithi mali zake na hao watoto wako si ndio Na unachonga sana kuhusu kumpa mtu mimba Ha eh? Kama unajali sana sungebeba wewe mwenyewe mimba Kwani wewe una watoto wangapi huko ndani na mwanangu analea watoto tu ambao sio wako wake wewe utaki kuzaa acha wenzio wazai mpuzi mmoja wewe. Ah. Hey. Mama Tom, kweli? Leo kanigeuka mie. Ah. Nilichoka. 
nilichoka msikilizaji pause lote kuishine yani mama ambaye alinipokea kwa mbombo ya zote alinisifia na kunitambulisha kwa kila mtu kumbe ana muda haya eh aliendelea kuongea akasema naongea na wewe hivi kwa upendo alioonesha mwanangu wa kukubalia wewe na wanao hao anawajali na kuwapenda kama wa, kama watoto wake unaona unaona hiyo ni kitu kirahisi eh kwa hiyo unaona kama yeye yani vile anakufilisi kuongeza katoto kamoja tu wao watatu si ndio wewe mwana mkimbo na roho mbaya wanye kiusa wapo hivyo nina wasiwasi hata na ulikotoka we mtoto wewe na uchawi utakuwa nao wewe sasa sikia mwanangu nitamuuguza mimi mwenyewe na atapona na akija kurudi sitaki kusikia kelele yote kutoka kwako mimba ipo na mwanamke mwenye mimba atakuja kulia ufiere kwangu jiandae kesekolojia kwa hilo sababu umefukunywa acha tukupe ukweli wote sasa na mipango yote ujue babu yake Tom alikuwa na wake sita na babake Tom pia alikuwa na wake wawili kwa hiyo lolote linaloonekana na nikwambie lingine usije ukaje sikia roho ikaanza kukutoka kwa mchukia mwanangu Tom nisikilize kwa taarifa yako huyo wifi yako huyo tuma kwa taarifa yako kwa wifi yake mwenye mimba nimemtuma akamhudumie maana mimba inamsumbua na ni mimba ya kaka yake upo nyonyo nilimsikiliza mama yake Tomu lakini muda huo msikilizaji machozi alikuwa ananitoka nililia sana siku hiyo kisha yeye akakata simu nilishangaa mimi ninamkosi gani jamani mbona mambo yalikuwa bulbul nilikuwa natamba mimi kwa unaosema mama mkwe au mama wako wanakuwa gani wabaya sikuwa nawaunga mkono kabisa jamani lakini siku hii nilijuta nililia sana nikiwa katika hali ile alikuja rafiki yangu hepi kumbe hepi alikuwa anaenda zake sokoni akapitia aboreshe meji yake maskini amebeba na juice akakuta mimi nalia roho imenitoka sina nguvu hepi akaniambia dia kuna nini mbona unantisha hm shemu yuko wapi dia nikamwambia shemu yuko poa lakini nilizidi kulia Hepi akanikumbatia akasema kama usemi mimi napatwa na wasiwasi. Shem kwa kutwa na nini dia? Au umezidiwa? <sighs> Nilishindwa kusema. Hepi aliniacha pale akaingia chumbani kwangu akakuta hakuna mtu akaenda chumba kingine akakuta wanangu na watoto wa Tom wamelala akarudi akanibembeleza sana. Nikatulia nikasema mwenzio amenikuta makubwa siwezi kukuficha tena hepi. Maana naisikufa mwenzio hepi akaniambia shida nini dia wangu niambie my love niambie nikusaidie mimi ni rafiki yako na nijua serea nikasema naomba mpigie simu mdada wa wanangu aje mimi unitoe hapa niende mbali ili niweze kukwambia akasema sawa dia kweli akapiga simu dada wa wanangu akasema anakuja alifika nikamweleza vya kupika kisha nikaondoka zangu na hepi kikweli tulitembea mpaka kwenye kipori fulani hivi kuna kama kimlima fulani hivi tukapanda tukakaa kwa juu nilimsimulia kila kitu hepi kuhusu Tom hepi akaniambia my dear kwanza pole sana pole sana natamani sijui nitafute neno gani ni kueleze ujue kama na mimi nakupenda na ninakuelewa sana sere nikamwambia hepi umeona sasa mimi nafanyaje katika hali kama hiyo nafanyaje mimi Hmm? Nina watoto. Nimeshawekeza sana kwenye ile biashara sana. Naondoka naenda wapi? Nitakuwa mtu wa kwanza upya kila siku mpaka lini. Mpaka lini. Hepi akaniambia dia. 
ni ngumu sana kwa wewe kuanza upya sababu una watoto wanazidi kukua pia. Kweli huwezi kuwa mtu kwanza upya tu. Utakuwa hausongi mbele katika maisha yako. Mimi na kushauri kitu dia kwa hali hiyo hakuna ndoa hapo sababu mama mko wako ndio kichomi namba moja Ni wazi hana mapenzi na wanao na alikuwa anaigiza kwa muda mrefu sana. Ila sasa inaonekana ameshindwa kujificha tena. Dia kaa kibiashara kwanza sasa. Usimfuatilie na uwe unaweka sasa akiba. Fanya mambo yako kwa akili. Angalia maisha yako wewe na wanao maana najua una watu wanne wa kuwapambania na kujua ni mpambanaji na kujua wewe ni mpambanaji mapenzi pia aache pembeni kwanza sawa huyo mwanaume hata alale huko na wanawake wiki nzima akirudi usimuulize ulikuwa wapi sawa usishike simu yake sawa usimfuatilie ule mwanaume kwa lolote na pia akiona hujali tegemea kukuoneshea sana atakuoneshea sana ili kupime unawaza nini wewe wewe hata usumeze kichwa fikiria kama umeweza kuachana na baba wa wanao wanne utashindwa yeye hujaza naye hata kidogo tuliza akilisho gangu <sighs> aliongea hivyo hepe nikamwambia sawa alinipa meno ya faraja kisha katoka pale na mguu mpya kabisa nilienda mgawani nikafanya kazi kisha nikarudi zangu nyumbani mimi ndio saa moja nikiwa na mfuko wa mboga ndo nikawa narudi mfuko ambao pia ulikuwa na matunda matunda leka nikaza ndio nikarudi nyumbani kweli nilimkuta mamake amekasa blind niliogopa akasema pita ndio nikapita alivoniona akabinwa midomo nikamsalimia akasema marhaba unasemaje Nikasema mama mimi nimekuja kuomba msamaha kwa yale yaliyotokea. Msikilizaji nilemwa kujishusha na kuomba msamaha na wakati kosa hata si walangu. Yule mama akasema aha ndio umewaza na kuwazua umejiona sasa hivi jinsi ulivyo mjinga si ndio? Unajua hata Biblia imeandikwa mwanamke mpumbavu uvunja ndoa yake kwa mikono yake yeye mwenyewe ndio wewe sasa hivi hujioni kama wewe upo ndani ya hiyo 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 hiyo, hiyo mitego ya kuvunja ndoa yako. Yeye mwanaume amevaa mabomu kule watoto wako wanne wasio wake. Hiki kidogo tu mpaka unaita na watu kweli kelele zinazosababisha na mwanaume eti ah, wewe kwa nini wewe huli? Huvai pale. Anakuambia huna kazi zaidi ya kumchunguza mwanaume. Iona kile wewe. Nakambia samahani mama. Sitorudi tena. Akasema hayo unasemaje? Nikamwambia mama nimekuja kumwangalia mgonjwa. Pita kalala chumbani. Nikapita kweli nikakuta yamelala. Sikutaka kuamsha. Nikakaa kisha nika nikakaa zangu pale. Niliamua kuishi kwa akili sana na kuto kumfuatilia kabisa mwanaume. Kiukweli nilifuata ushauri wa Happy. Nilikuwa busy na maisha yangu tu na kazi zangu na watoto. Nilikuwa naweka akiba na bana sana pesa. Tom alikaa kwa mama yake wiki. Nilikuwa nimesikia kupitia kwa mdada wangu wa mgawani maana alikuwa anaishi nao. Alikuwa anaishi nao dukani. Kwa mwanamke mwenye mimba aliletwa kwa mama mkwe. Na yuko pale kwa mama mkwe. Nilumia sana msikilizaji lakini ah, nilishajiwa sina changu. Nikajipa moyo nikampigia na hepi na yeye akasema kaza kwa kimya waache wewe kuwa busy na mambo yako nikasema poa yule binti aliendelea kukaa kwa mama mkwe kumbe huku Tom aliishi na mimi ila anashinda na kula kwa mama yake bisikuwahi kuuliza kabisa kinachoendelea nilikuwa na mambo yangu japo nikawa naumia sana na maisha yangu ya kutanga tanga nilikazana kusali nikawa naenda kwenye maombezi hata siku ya kawaida nikawa naenda Tom alizidi kutokueleweka alikuwa muuni kupindukia na akawa anatembea na wanawake ovyo ovyo bado mimi sikujali kabisa siku moja nilikuwa zangu mgawani mara wakaingia wanaume wawili wako smart sana siku hii waona kabla hata siku moja kwa sababu 
watu wengi nilikuwa nawajua na wateja wangu ni wale wale wa kila siku kwa ilikuwa ni rais kwa mimi kuweza kugundua wale walikuwa ni wageni pale waliegeza chakula nikawasevia vizuri wakaanza kula na niliwahudumia mimi mwenyewe mmoja akaniita akasema danjo mara moja nikaenda akasema sura yako sio ngeni sijui nimekuona wapi eh kaambia sijui labda umenifananisha akasema sawa maisha vipi lakini na sisi ni wageni tumekuja kuangalia mazingira huko ili na sisi tuje kuwekeza kama wewe ah nikaambia huko ni kuzuri tu mnaweza kuja wakasema sawa wakaniojoji pale maswali kuhusu mimi nikawadanga jana danganya siwezi kuambia ukweli walivumaliza kula wakasema tutakuja na jioni kula nikamwambia haya karibuni kweli jioni walikuja wale watu kama kawaida walikuwa wananisemesha semesha sana na hadi mmoja akaomba nikae nao ah mimi siko na shida ngakaa nao sote wangu wakaanza kunioji kusishi kuhusiana na biashara gani zinaweza kulipa kule yani huku nilikuwa kuwa nafanya mimi biashara walinipa na makaratasi mimi nikawa najiandikia tu huku nasema naandika tu naandika nikiwa bize pale wale wageni mara kaja Tom aliniona lakini akapitiliza pale kwenye meza nilipokuwa hapo mimi akaenda kusimama mbele kwenye kabati la vitafunwa basi nikaomba msamaha wale wateja nikaenda hadi alipo Tom nikamsalimia akasema hivi ndio umeniona wewe ni nakaendelea na maongezi mazito na wanaumeza wako nikasema eh wale ni wateja walikuwa nauliza kuhusu biashara tu akasema wewe ndio afisa wa biashara hapa kijijini hadi uwe msemaji mkuu wa biashara wewe mwanamke una matatizo sana wewe ndio maana siku hizi unajifanya una kiburi sana kumbe kuna watu kuna watu huko wanakupa kiburi sasa eh tambua mimi ndiye niliyekutoa wewe na staili heshima so kunifanyia umalaya huku naona sawa maana wanaume ni wanaume tu kuwa na adabu nikamwambia samani mme wangu nipe maziwa haraka wala wanaume wawili wakala na kuondoka walifululiza siku kama nne hivi waliendelea kuniunga mkono he tom baada ya kuona kuwaona akaenda kumwambia mama yake ya kwamba mimi ni naona ume na tembea nao na sina hata aibu mama yake alinitafuta tena akiwa na kibinti chenye mimba nikaenda nikawakuta wote wanaotia jua nikamsalimia mama kisha mama akasema nimekuita kuna meno unasikia kwa mtaani sasa nikaona bora nikuita nikamwambia sawa mama nakusikiliza akasema wewe mtoto mbona unakosa aibu na nidhamu unajua mama yake Tom niko hapa hapa lakini wewe unafanya umalaya tabia gani hiyo hey, hey. nikasema mama msije kufanya hivyo mama akasema we unabisha nini watu wanaweza kukusingizia wewe kila siku kwa kweli unashangaza sana wewe binti ah, nikamwambia mama mimi sina hiyo tabia na sije kujihusisha na wanaume tukeni mefika ila ni mwanao tu Tom ndiye ambaye nimejihusisha naye niliposema hivyo yule mama akasema umenitoka sana wewe mtoto hebu tenda zako huko Chukweli niliondoka huku nikilia na nikawa ninawaza namna ya kuweza kuondoka. Nilimuonea donge mwenye mimba sababu yeye ndiye alikuwa anapendwa sana. Alikuwa anapendwa sana. Nye. Yeah. Asikwambie mtu moyo wangu ulichoka sana kuvumilia. Hivyo nikawa nakusanya tu pesa kwa ajili ya kuweza kuondoka niende kwangu. Niliamini wakati sasa wa kurudi Mbeya maana hali ya hewa ilishakuwa njema na nilipanga kuongea na Tom na kumwambia ni yangu hivi nirudi tu nyumbani. Kuna siku nikamwambia, nika nikamu kumwambia. Nilitegemea ana mudi nzuri. Nikamwambia Tom, naomba nikujulishe kwamba kuna mgonjwa nyumbani. Hivyo nitaenda na wanangu. Akasema, "Oh, mgonjwa sio." Nikamwambia ndio akasema, "Mm, nitakaa siku chache tu." Nitakaa siku chache. Nikamwambia, "Akasema sawa, asante." Na mimi nikamwambia, "Asante pia." Nilianza kufungasha mahitaji ya wanangu taratibu na nguo zao hatimaye siku ikafika nilitumia mbinu kama ya mwanzo kutoroka. Nikasahau kama huyu mwingine nilitegemea ameenda kazini na iti huku nyuma nikakusanya vitu vilivyokuwa kwenye friji na kuwa stand kusubiri gari. Maana nilipita saa 12 tena kigiza giza niliwahi sana kwenye stand ya gari kumbe siku hiyo basi alikuwepo. Nilikuwa na mizigo mingi lakini basi hakuna. Hadi kuna pambazuka sasa niko stand watu wananishangaa shangaa. Nikao kama imechanganyikiwa sasa. He, nikamwona Tom anakuja kwangu mtume. He. Nilitamani ardhi ipasuke ni imeze, ni meze yani. Nilikuwa na wanangu pale. Mmoja nimembeba mgongoni na huyu wa mwisho aka anadeka sana na mwingine yuko chini. Na mizigo kama yote. 
Tom akapake gari na kunifuata. Akasema unaenda wapi? Nikasema nilikwambia naenda nyumbani kuna matatizo ndo naenda. Akasema matatizo ndo unabeba kila kitu chako na nguo za watoto zote. Mbona uguniaga kama unaenda leo? Nikamwambia Tom, nikuage kwani wewe unaniambiaga mambo yako. Au wewe unataka kujua sana kuhusu mimi na maisha yangu? Naomba niache bana. Tom akamwambia wewe mwanamke usinitafute, nitakudhalilisha hapa mbele za watu sasa hivi naomba anza kupandisha mizigo kwenye gari na turudi nyumbani. Sasa hivi sawa? Sitaki utani na wewe. Nikasema <sighs> Ninadhirika sana kuishi na wewe na matendo mnaonifanyia na ndugu zako. Stress kugopa chochote hapa nilipo sijaiba chako hata kimoja. Niache niende zangu na sitaki kuishi na wewe tena. Tom akasema, "Oh, kumbe hilo ndo ulilokuwa unataka, si ndio? Kunitoroka, si ndio? Ungesema tu umepata wana wengine huko mimi sikufai tena. Nikuache. Ningekuacha tu kuliko kunitoroka." Nikamwambia, "Sikio Tom, kama wewe unafanya umalaya wako, unafikiri kila mtu anafanya umalaya kama wewe? Naomba niache tafadhali." Tom akaniambia, "Tuende nyumbani." Nikamwambia, "Sirudi mimi nyumbani. Ukitaka niwe hapa hapa mbele za watu na wakuone. Sitaki kuwa na wewe na wala sikutaki." Tom akaangalia pembeni na kona watu wameanza kusogea sogea wale waambia wanampea. Akasogea akasema baby, najua nimekosa na kukumeza sana mpaka unafikia maamuzi haya. Naomba nisamee nimekukosea sana my love tafadhali naomba nisamee. Nitabadilika na kwa hivi nitabadilika sitorudia mambo nilokuwa na kuo the my love. Mimi Tom bila wewe serea. Sijakamilika kabisa my dear na kuomba sana. Uwe na mimi usiniache bebe wangu. Nikamwambia muongo wewe. Unafanya hivyo na kusema hayo ili tu mimi nirudi uendelee kunitesa. Hapana kama ningekuwa sikutaki nilivyoambiwa ningekuacha serea. Lakini moyo wangu ndo tatizo na kupenda na sitaki kukupoteza. Serea na kuomba mpenzi wangu tafadhali. Nilimwangalia alitilia huruma sana. Sikwahi kumuona na hiyo sura. Nikasema hapana naomba tuniache wewe endelea tu na mwanamke wako na mtoto wenu mpya. Mimi hapana. Akasema mke wangu ni wewe ninayekupenda. Ni wewe lakini sijui hata nimekumbwa na nini mimi. Naomba nisamee na nitabadilika kabisa. Naomba ukiona sijabadilika ndio uondoke. Nilimwangalia sana. Nilijua kabisa na ndanganya ili nimsamee. Lakini alinisisitiza sana. Nikakubali kumpa hiyo nafasi ya mwisho. Aliyokuwa ameniomba kisha kanza kuingiza mizigo yangu kwenye gari. Kweli niliingiza mizigo garini na wanangu wakaanza Uh, nani akaanza kuendesha gari mpaka nyumbani. Tulivyofika akashusha mizigo kisha kani aka, akaniomba chumbani. Nilienda akaendelea kuniomba tumsamaha pale huko akisema nimefika sana mbali kwa mwokondo wakati na bila hata kumwaga. Nikasema kila jambo lenye mwanzo alikuwa sikuwa na mwisho. Na mimi mwisho wangu ulifikia hapa. Nilichoka sana na mambo yako mbona ulikuwa na ndugu zako hata kama nilipata matatizo nikaja huku lakini mimi kwetu sikuua. Kwa naweza kurudi muda wote. Tom ulinyanyasa sana. Tom akaniambia na kuelewa mke wangu. Naelewa hayo yote. Sana tu. Lakini naomba sana nisamee mimi na ndugu zangu. Naomba niambie chochote kile nitakifanya ili utusi niache serea na kupenda sana mwenzio. Nikamuuliza una uhakika na unachokisema? Ndio. Wapigiwa na wake zako simu wote waambie huu utaki mahusiano nao. Maana wote namba zao ni nazo. Na hilo leza naye sitaki uwe na mahusiano naye ila mle yetu mtoto. Lakini baby, kwa nini we utaki kuzana mimi? Mimi kwa nini sitaki kuzana wewe wakati na kupenda? Ndo nashanga utaki kuzana mimi. Sinaga wakika kama unanipenda maana na kunaga tu muda mwingi. Nikiwa nafanya mapenzi na wewe unafanya kwa kutimiza tu wajibu. Lakini wala ufurahi. <sighs> Sababu ya mambo yako. Dawa nao nikatisha tamaa lakini sio kitu kingine chochote. Basi naomba niambie kwa nini utaki kunizalia? Sio kwamba sitaki na sio kwamba sipendi. Machozi yananitoka. Unaniona lakini Tom ndio nakuwa na machozi na kutoka. Mimi nilipata na matatizo wakati nazalishwa hawanangu. Mara ya kwanza waliacha mkao wali, waliwacha mkasi nikapasuliwa tena wakaacha pamba nikapimwa tena wakatoa na kizazi pia. Hivyo mimi kizazi yani sina uwezo wa kubeba mimba. Sawa? So, Tom aliniangalia kwa huruma sana akasema pole kwa matatizo yote kama huna kizazi mbona unaenda breed 
Nikamwambia anaweza kukata miezi sijaenda breed wala nini. Mimi sina kizazi mimi. Hapa na kizazi utakuwa nacho lakini kuna kitu tu kipo katikati kina kina kusumbua. Nitakupeleka mjini kwa ajili ya vipimo zaidi. Nitakupeleka meta pale. Sawa. So, pole mke wangu. Mimi sikujua yote. Hayo ngeniambia mapema ningejua. Naomba unisamehe niliogopa. Huendo singenipenda. Hapana mimi nakupenda na endapo ningejua hili. Nisingeshawishika nje ila tungetafuta suluhu huko ndani mke wangu. Maana najua kabisa hujapenda iwe hivi. Ila umepata na shida tu. Nisamehe sana kwa kutokujua. Nilikuumiza. Sawa mume wangu. Nilimwitikia hivyo lakini moyoni sikuwa na mpango wa kuzaa naye kabisa. Nilikuwa na mwinjo itu mshenzi huyo. Sikusahau mambo yake na mama yake hata kidogo. Basi <coughs> alinichukua. Ali ayeti alinichukua tena alichukua simu yake na kuweka loud speaker aliwapigia wanawake sita akiwapa maneno makali ya kwamba wasimtafute hata kimahusiano naye. Yeye anataka kulinda na kuokoa ndoa yake. Wengine walikubali, wengine walikuwa wabisha kwa block, basi mioko kiroho kwatu kwa raha zangu. Ikaja sasa kwa yule mwanamke wake aliyekaa na mama mama yake yule yule mwanamke alikuwa na mimba. Akamwambia pia lakini mwanamke alikuwa mbisha akawa na tishia kutokumuona mtoto tena. Lakini nilishangaa tomo anasema sawa kama ni damu yangu akikuwa atanitafuta sina papara wala nini. Alikuwa na kiburi sana Tom. Nikasema Tom nimekusamea. Kwa hiyo umenisamea. Naomba unipepenzi mke wangu. Sawa. Msikilizaji nilivyokuwa mjinga si nikampa penzi kweli kweli. Makusudi tu nilikuwa na maonesha kwamba mimi ndo kiranja wao sasa. Tulivomaliza kupeana raha mama yake alipiga simu Tom akapokea akasema amerudi huyo. Tomo akasema ndiyo amerudi nyumbani mke wangu niko naye tena. Ah sasa kama amerudi kwa nini unamwacha mwenzio huyu mwingine? Mama mimi nimeamua kuishi na serea inatosha mama. Huyo nitalea gatu mtoto. Haya sawa. Mama mtu alikata simu. Siku hiyo nilishinda na Tom nyumbani nikiwa na watoto. Mapenzi yalitarada di hatari sikwambie mtu. Nilimpikia mchana kisha chumbani kama akawa kupiana raha. Tulikuwa kama ndo tunaanza hivi mapenzi yani penzi jipya tam penzi linashawishi Kwa kweli Tom alibadilika Joni yake alikuja rafiki yangu hebi Akatusalimia akaongea ongea kisha kaaga Sama, Sasa kama mjua vyo desturi ya wanawake haswa kama umefata umbea na hujaupata unaondoka ukiagaaga mara mbili mbili ili tu usindikizwe Hivyo ndivyo nilivyofanya sasa huyu mwanamke hepi nikamsindikiza kisha kauliza akasema we bona mtiani wanaongea kuwa ulitaka kuondoka eti mmeachana na mwenzio lakini nafika hapa na wakuta full malavi lavi na mafama malavi davi kuna nini aliponiuliza hivyo shoga yangu hepi nikamwambia shoga nilitaka kuondoka kweli ila akaniwai stand maana leo gari kumbe bovu haliendi hivyo kukakucha mimi nikawa pale wakuda kampigia simu Hepi akanambia, mm, hivi serea, mimi nae ni marafiki kweli. Nikambia ndo besti wangu, kuna unaniuliza hivyo. Kulikuwa na toroka, unaniacha na mimi bila hata kuniaga. Au na mimi niko kama huyo mmeo. <laughs> Hepi hapana shoga yangu. Nilijua tu ndakupigia simu nitakueleza kwa mapana sababu najua kabisa usinge ni rusu kuondoka kama ningekwambia. Ndio nisinge kuruhusu sababu wewe una maamuzi ya hasira hasira. Hivi kwa nini? ni rais kwa kukumwacha mwanaume ambaye amekupokea na wanao wanne na anakulea vizuri. Sawa na mapungufu yake, yeye na mama yake, lakini upendo ni kuvumilia. Sawa dia. <sighs> Happy. Niliamua kumwacha baba wa wanangu alikuwa ananipenda kuliko mtu yote kwenye dunia kuliko hata mama yangu anayeniacha toke nikiwa mdogo alafu anakuja kunililia mahali ukubwani. Nilimwacha aliyenitolea mahali nyumbani na kunilea kama malkia. Sembuse huyu mshenzi anayenisumbua sumbua mimi. Sio ni shida kuishi mwenyewe. 
ni bora kuishi peke yangu ni bora kuishi na wanangu maana kama mijana mi ume ni miongo ipo tu miona ume ipo tu <sighs> happy akaniambia basi kama unataka kufanya hivyo kwa mazingira yetu dia tumia akili ustoroke kwa basi wewe chonga dili na mtu akutorosha mbona rais tu nika sana mm, kama nani sasa hiyo mtu <sighs> wanaume wangapi wenye pesa wanakutongoza huko wakina edwin kina zambi matajiri wakubwa wakubwa wachimbaji wakubwa kubwa wote kama zambi anakutaka mno yule tajiri ana gari jilegeze ukiwa unajua una lako ongea naye akutoe huko akupeleke hata mbea huko ukawe kimada huko unakuwa umeua ndege wawili kwa jiwe moja <sighs> happy hapo unamaanisha ni shoga yangu unakuwa umepata pesa na kulikimbia hili eneo kulikimbia ili jina mizi lako linalokutesa shoga yangu mm, kweli eh sasa yule sambi atakuwa mzima kweli yule mm, mkewe kajifungua juzi tu kuna shoga yangu yule nesi alisema ni mzima hana ngoma na pia sambi somuni kama edwin yule edwin yule ndo mm, inasemekana mgonjwa na kama vipi kinga zipo na vipimo si mnaenda zenu mbea mnapima huko mnamalizana basi ndo nitalifanyia kazi lakini ndampataje aka mimi napita pita ile mitaa yake ya kujidai na mara nyingi tu aniombaga sana namba zako nitampa sawa hayo ndo maneno shoga yangu epi eh hey, na ukimpanga sawa usimpe kwa kipochi manyoya hadi ya kuondoe huku sawa maana anapagawa na hilo tako lako bala wewe mwambie tu unataka kutembea naye kwa uhuru hivyo kutafutie nyumba mjini ukawe naye uhuru kama anakupenda atakufanyia hivyo <sighs> ataniamini kweli maana ataona kama nimemfanya mambo kwa haraka haraka eh yani kama vile mm. <sighs> Happy shoga yangu akasema wewe ana pesa yule sikia nitakutengenezea mazingira mazuri ya wewe kujitosheleza yani mazingira ya kujitosheleza na mimi nitajifanya na mueleza kilichotokea leo kwamba unataka umwache kwa sababu anakutesa ndio hivyo huna pa kwenda yule sambi yule ataingia kwenye laini ataingia kwenye 18 zetu Nitajifanya kwamba mimi sijakuambia sijakuambia kitu chochote wewe na wala hatujua chochote kile ila nitakuwa kama nampa mchongo ya kwamba huu ndio wakati wa yeye kupata huu ndio wakati wa yeye kukupata wewe endapo atakusaidia sawa we tulia tu ila tu unikumbuke kwenye ufalme wako <laughs> bas nikacheka pale nikamwambia happy wala tausijali Chukweli tuliongea mengi na kupanga mipango kibao mara Tom akanifuata akasema bebe na kusubiri bado tu unaongea tu na best yako nikasema ndio tulikuwa tunaagana hivi ndio tulikuwa tunaagana akasema sawa nilimwaga happy na kurudi nyumbani tulipoingia ndani Tom akasema bebe nimepigiwa simu kuna dharura hospitali na hakuna daktari mwenzangu ameenda mjini hivyo inabidi mimi niende nikambia sawa hakuna shida wewe naenda tu basi akanibusu akasema narudi mara tu nitakapomaliza kazi nikaambia sawa. Kweli aliondoka zake na mimi huku nyuma nikamcheki hepi. Hepi mbaya akaniambia kwamba kamuona sambi hivi amekaa. Kwa hiyo wanakunywa bia. Ibala. Basi nilikaa mkao kusubiri sasa kupigiwa simu na bosi sambi baada ya muda mrefu kidogo hepi akanipigia akasema dia nikaambia be akasema kopoa nikasema nikopoa akasema upo na kitungu maji au nikacheka maana alimaanisha tom nikasema hapana kaenda kazini akasema ha okay basi kuna mtu atakupigia simu shoga yangu naomba unge naye vizuri hana shida na hana tabu ongea naye akutoe hizo stress sawa aliongea hivyo hepi 
alijifanya kama ndo ananibembeleza yani kama vile ananibembelezea na mimi nikajifanya kuuliza jamani nani tena huyo hapo akanibuta mjua tu atajitambulisha wala hata usiwe na pupa nimempa namba yako ya simu lakini usikasirike mtoto mzuri sawa unaacha ku vibe na watu wazima unahangaika na huyo anayekuuliza kila siku shoga yangu sasa kwa nini uangaike my love wakati sambi anataka kukudekeza <laughs> basi nikacheka nikacheka yani mwanamke msanii huyu epi ni msanii sijapata kuona lo nilicheka sana kwa kweli ka akakata simu mara simu yangu muda huo huo ikaanaita namba nyingine nikaja tu nikapokea nikasema hello akasema ujambo mrembo nikasema hasi jambo nani mwanzangu ah mimi ni mtu mwema tu nimepewa namba yako na madam nikasema oh niambie nimefurahi umeongea na mimi leo japo ningependa nikuone tu ongea vizuri nikasema sasa utanionaje asema wewe unataka nikuonaje mimi niko huru shida kwako tu nikasema kwani unataka uniambie nini ah si si tunaongea basi ongea tu kwenye simu ah Maongezi ni yale yale ya kila siku mimi nataka nikupe furaha na raha sina namba sina sina ni mbaya kabisa na wewe. Madam ameniambia unayopitia nimejisika vibaya sana na ukizingatia mimi nakupenda kwa dhati. Nikasema ha ila madam sijapenda kabisa alichonifanyia. Hapo msikilizaji na mimi nikaa nazuga sasa ili sambi asijue kwamba wenzetu tunachotaka kumfanyia kama tulisuka tule mpango. Sambi akasema hapana bana usiseme hivyo bana eh Serea, mimi ndio nimemgasi sana mpaka menipa ile menipa umbea na kuniambia matatizo yako sio kwa nia mbaya ni mimi nipo tayari kukusaidia wewe sema tu unatakaje tu basi sawa so, nitakutafuta muda tu unaani tuongee lakini sio katika mazingira haya maana wewe unafahamika na kila mtu na wengi wanajua gari yako pia mimi nafahamika hivyo nitakwambia tu unani wapi sawa so, kuna shida kweli nikakata simu Hepe kantumia mesej akasema safi deal dine hapa. Nikasema wewe leo watu huko. Leo lakini unaniuza shoga yako. Basi Tom aliweka kurudi. Lakini akakaa wiki nyumbani. Akakaa wiki na mimi kolikoli bila kwenda kazini. Mimi nikamuuliza umeacha kazi? Akasema hapana nipo likizo maana nimeona ndoa yangu inataka kuvunjika nimeona nichukue likizo ili niwe na wewe mke wangu. Hivi nina likizo ya wiki mbili. Ai. Wiki mbili nikachoka. Niliona kabisa ananiribia misha zangu. Basi nikawa nakosa muda hata wa kuwa peke yangu. Kila mahali ananifatafata. Nikienda huku yupo, mgawani yupo, dukani yupo. Ka siku nane naona kama miaka minane. Alisha nitoka kabisa Tom na mamake alishanitoka mamake alivua mnafiki naye anakuja mara mara alita samaki mara kuku mara marage kujifanya mahaba mengi lo happy alivona na banwa sana ilibidi aonge na sambi kisha amwambia kwamba mume wake anambana sambi akamwagize ujumbe bidada akaja kunitembelea akauleta akasema sambi kasema tafuta sababu yoyote muonane maana haamini kama hata umemkubali kuona mawasiliano na yeye karibu. Mimi nikasema nitatokaje sanduku yangu hepi hapa? Maana huyu mtu ananifuatilia kama nina figo yake na anaonesha amebadilika siku hizi hadi nashangaa. Hepi akaniambia usiniambie umependa eh? Umependa tena eh? Unampenda tena eh? Nikasema wapi nipende mimi wewe siwezi kumpenda mtu kama huyu sina mapenzi naye hata kidogo. Mimi sina kabisa mapenzi naye. Hepi akacheka akasema naona sasa huruma zinakuingia bidada. Huyo katulia kuteke sijua anakutumia kama mchuma ulete hata sielewi basi ni pale nikacheka tulipiga story mimi na happy happy akaniambia tudanganye kwamba uh, tudanganye kuwa chunya mjini kuna msiba wa ndugu wa happy ili nimsindikize nikasema sawa akasema atanipigia simu usiku ili asubuhi tuondoke nikamwambia sawa Hepi aliaga kaondoka zake muda wote tunaongea Tom alikuwa ametoka kwenda kwa mama yake sijui kufanya nini usiku wakati tumelala simu yangu ileita nikajifanya kushtuka na nilijua tu ni shoga yangu fundi mitambo msuka mipango hepi nikanyanyuka nikapokea Tom akaikwapua alafu akasema alo akakutana na kilio cha hepi Tom akasema kuna nini shem mbona unalia mimi nikachukua ile simu na mimi nikasema hello hepi vipi unalia nini 
E pia kanda kusema nimefiwa mwenzio babangu mdogo chunya mjidi na chino ajo kufanya hapa na lia ah, Mini kampa pole pali kujifanya na mbebeleza mbebeleza ni kasema tulia Tulia kukuche kesho tunaenda mimi nita kusindikeza Asema sawa na kupenda zana rafiki yangu wa shida na raha alilia mno epi Sikiwe likuwa ni juma kwa mchie juma mwosi Nilikata simu huko moyone ni kisema ila hepi Kanishinda Kanishinda tabiani ya miigiza hadi ni kanza kumuamini uongo wake Yeni mbaka ni kataka kumuamini kumbwa ni kuelika fiwa Basi ni kongia na baby ni kasa mimi na bidi niende msibani kwa hepi Baby ya kasema sawa ina shida Tawapeleka Ni kambia sasa nani ya tabaki ya hapa nyumbani Kama uta taka kutupeleka Hmm Watoto watapabaki na nani Mume wangu kasema kwenu kiendo na alala kuhuko ni kasema apana Tajitahidi ni rudi Lakini angalau Sababu uko free Unkibaki na ototo Sisi tunaenda Na tutakuwa na wali muenzie Tumo kasema Nono otaki tuende wote uko Nikame tuwa mso hivo Kweli msibani Kunukua kuna mambu mengi Pasi kama vipi uwe nenda Mimi nibaki nikiangale watoto Tumo kasema basi siwe shida Nenda kama sindikeze muenzi yu nikasema saha Iliamuka ni kandaki jora changu na kimtandio ni kabeba kitenge na mitandio miwili Kisha ni karudi kulala Iliamuka mapema ni kaoga kisha tomu waka nipeleka kwa hepi Ni kamkuta minyongea kama kweli msichana huyu Kaa jamani kweli mwalimu akiamulia kitu na kitimiza Ni itamani ya di kucheka Tomu walitupeleka stende tukapanda basi ya katulipia kisha ya karudi Tukenda na basi sasa ndo vicheko hivyo tulicheka mno Tulifika chunya mjini saa moja hivi Ya nituluwa himno Hepe kasema ngoja ni mpigie sasa sambi Sambi the dawn Mini kawa na cheka sana Na kasema mbona the dawn Haka mpigie sambi Sambi kasema anakuja Haka sema nende ni kaba flani hivi kazuri kazuri Haka tulekeza Haka sema mimi ni pojirani Anze ni kufanya chuchote mnachotaka Hepe sasa mpenda Haka sema ayo ndo mambo Ayo ndo mambo Alafu unajua sambi Ni mshamba mshamba sana dia Ana pesa lakini ya japata mtu wa kumchitu wa chitu wa shoga Angu mchitu wa chitu ya wakome na ubishi Ili cheka mno Kama malaya flani hivi Hepi ya kasema tena leo Sunyi bia Ni jaze tumbu na kunyo wa waini tu Mene kambia sawa Kweli Tuliweza kuchukua usafiri Hadi kwenye kwa kiba Kilukua kisemu ambacho kimejificha kuzuri Utasema kipo chunya Na tulivofika kuna watu tayari walikuwepo wanakunyo zao pale na vinyo haji ni bei kweli kweli Mini ilegiza supu kwanza lakini hepi ya lianza na kuzimua kwanza Mwanamke napenda pombe kama nini sijui Alegiza dumpo yake ya kawa wanakunyo pale taratibu Wakasema na wewe mlokole unakunyo nini leo ni kasema shoga Na nyo tujuisi ya kasema tuwa ushamba wako uko Ebu kunyo kitu kuzuri kunyo hata amalura shoga angu Au nasema aje Nkasa mm Mapema hii asiwezi Hakasema wana takia ujichitu we Ili umchetue Na sambi sasa ukiwa hivo Umezuba zuba kama unyui Haa utokuwa kama ujua ulezi shogangu Pesa upati mm Nikasema mm Hacha nile kwanza supu Alafo mba mgini itafanya Supu ilikuja ni kanyo na shogangu Na ya kanyo supu ya kuku kidali Na chapati mbili na ndize kwa kwa Za kwetu kule Tokyo tukuyo yaani Na zia chaji kwa mfano msikiliza haji Bada ya kule nilegiza Amalura Ni boss anakuja Ila supu Haka lipia hepi Mana kasema lipewa pesa na sambi jana Kama atachilewa Tuzi ansie Basi tomu nae siyo kwa kupigia simu huko Nika jifanya siski Nika mtumia mesi ya kwamba Kuna makelele ndo tumefika nipo ndani Hatu tuwe lawana Tomu kasema sawa Nita katunijuka kama mefika mke wangu Nika sema tumefika ndio Haka sema sawa poleni Nika moneshia bebe Nika moneshia hepi Hepi haka sema mshenzi ule poleni Poleni na kunyo ama Tukachika wenye na kugunga mikono yetu mimi na hepi Tulendele kupigi ombea na kupanga mikakati yetu palewe Mida ya satatu, sambi huyu hapa Sambi alikuwa ni mbaba mnene mnene hivi mwusi mrefu kiasi Hepi, alimfuraia, huku mimi nikiwa na onaibu Basi sambi akasema, serea, sima mabasi hata ni kuwao Nijue kweli tuko pamoja, mana leo naona kama vile muujiza mama Bah, mimi basi tena kujichitua chitua mnye kiusamie Haa, mbona nduna wezaga Nikasimama na vile niliva suruari yangu Haa, mbano ya jeans na topu iko juu Haa, ya Nilinyimo tu sula Lakini sikuwa na uzuri huu 
lakini huko chini uwe kama sijazaa vile nikajizungusha kidogo nikijitia naona aibu aibu kumbe na mshtua na taka alione maana nilijua wengi wanalipenda tako langu nadhani basi akanishika mkono maana nilimpa mgongo nikamgeukia nikamkumbatia na kitambi chake akafurahi akasema epi hebu ngoja kwanza akafungua wallet yake akampa pesa macho alinitoka akambia epi una staili zawadi epi sema nini unataka nikununulie kwa kazi nzuri umenihakikishia mimi naishi na huyu mtoto na kuahidi kukupa epi chochote unachokitaka epi akacheka akasema we andaa tv flat screen wangu maana ninatumia chogo naona haya Sambe akasema ah usijali nimekuisha hilo wewe malizia tu palipobaki ah mimi nikacheka nikasema hepi unaniuza kwa tv kweli akasema hapana sikuzi na kutengenezea marafiki shoga yangu eh sambe anakupenda sana nataka kuachana na yule kibaka malaya sina adabu eh nini yule yeye atakutafutia nyumba ukaishi mjini huko mbea kama utakubali maana anajua una mapacha wako pale nikasa mm, nitamwamini vipi akasema mimi shahidi mbona nitamharibia kwa mkewe sambe akawa anacheka sana akasema ndiye mimi mimi nakupenda na leo nathibitisha kwa kukupa pesa ya kitanda na godoro uanze nikasema sawa akasema ukikubali kuwa na mimi namaliza kila kitu nikamwambia asante akasema leo nataka uenjoy usaa ushida zote sawa mpenzi eh mimi tena nikamwambia haya sawa mke zangu ilikuwa kutukitia sawa akasema kama mkikubali tukikubaliana ukanikubalia eh tunaweza kwenda kula bata mbea kwa uhuru kule hatujulikani nikasema sawa twendeni tulitoka pale na sambi na gari yake mpaka mbea huko tulizunguka viwanja mbalimbali huko sambi akisema nichague nataka kuishi maeneo gani mbea Ah, mimi nikawaza sababu mara yangu ya kwanza nilikuwa na kama tola sasa hivi niende tofauti nikasema block T au sai. Akasema block T ndio kuzuri leo. Si tunalala wote. <sighs> tunalala wote leo. Nampigia simu dalali wangu anitafutie nyumba nzuri wewe ukae sawa. Nikamwambia sawa. Huku nikiwaza kulala tena. Yaani kuliwa hapo hui. Akasema koje nimpige dalali. Akatoka kwa nje hivi. Mimi nikasema happy anataka nilale naye leo ameenda kumpiga dalali mbona kama yuko lesi sana epe akasema <laughs> ana uchu na wewe huyo anataka kukumiliki wewe tulie ampe tu kwani shingapi bwana nikasema mm, jamani jamani mimi naogopa epe akaniambia acha ujinga kwani anaondoka nacho wewe hakikisha natumia kinga mpe tena mnogeshe mkolea enjoy acha ujinga wewe alishauri hivyo hepi huku kalewa na mimi nililewa Sambi akarudi akasema kaongea na dalali atampa jibu nikasema sawa tulikunywa sana tena sana usiku tukaenda klabu tuka enjoy hapo na simu nikazima kondoo sumbufu maana alikuwa anapiga sana tumu kila muda baada ya klabu tulienda zetu kulala sasa hoteli usi, usi, usungilo huko show haikuwa ya kutisha sana japo mimi niliweka mbwembwe za kila design kulipokucha Sambi akasema dalali alisema nyumba imepatikana maeneo ya teku Hivo tulioga na kula nikaambia tukioga tukila tunaenda akasema sawa sawa kweli tukaoga huku nikimkanda kanda basi ananisifia eti namjulia kuliko hata mkeo wakati mwenzie nimekazana kuomba toba sababu natembea na mme wa mtu tulikunywa supu maana hepi naye alichukuliwa chumba hapo hapo ila akasema amechoka kwa hiyo tukamwacha si tukaenda zetu block T kweli uh, nyumba ilikuwa nzuri kubwa kubwa kiasi mimi inanitosha. Nikaipenda sana. Dalali akasema twende basi kwa mwenye nyumba. Mkaongee naye. Sambe akasema sawa. Tulienda sasa tukafika naye huko. Hakuwa naishi mbali sana mwenye nyumba tuligonga tukakaribishwa. Maana gari tulikuwa tumepaki nje. Aliyetufungulia geti sasa. Mama yangu. Ni mama yake mdogo chizi fresh wangu. Cairo. Ama demon. Narudia tena. Mama yake mdogo na demon ndiye aliyetufungulia mlango nilishwa deposit nilishwa deposit msikilizaji <sighs> kio kweli miguu ilitetemeka mno niliona kama miguu inagonga na gongana hivi kusema kweli nikasema sasa nasema nini mimi nasema ni ni
nimejificha we lakini nakuja kuonekana kwa rais hivi jamani Mama mdogo aliniangalia afa kacheka Nikasema hapa lazima nifanye kitu Maana mimi ni mjanja mtoto mjini Chokora mimi Nikajifanya nimepokea simu nikabaki nje Sambi akasema Serea Jo Nikasema ngoja kwanza niongee na simu kwanza na kuja wao wakaingia ndani Mimi nilikuwa natetemeka tali Nilimpigia simu hepi akawa hapo kei nikasema sasa hepi hepi na kuhitaji angalau upo kitu kidogo tu tuonge jamani mwenzio nimepatwa huko na kuhitaji pokea simu tafadhali chukweli hepi wala hakupokea simu nikawa na haha pale kama vile nimefumaniwa yule mamdogo akanifuata nje akasema he mwanamke mbona umebaki nje m hmm? mbona umebaki nje nikamwambia naongea na simu akasema simu au aibu ulionayo kwa uliyofanya kwa mwanangu si ndio nikamwambia nilifanya nini kwani akasema hivi unafikiri na kuangalia vizuri mimi nia yako ilikuwa nini kwa mwanangu umetoka huko ulivyo tapeli umebadili na jina eti unaitwa serea serea wewe eh kwa nini usiwaambie kwamba unaitwa Kaila na umetoroka na watoto wetu damu zetu mm? au ulikuwa unataka kuja kufanya huko malaya songe kuja peke yako kama ulikuwa unataka kuja kufanya malaya lakini ungetuachia watoto wetu hadi ukataka kumpa kichaa mtoto wetu kweli ulivyojua anakupenda tu basi ukamua uanze zako sasa eh lo umaskini kwa ile msigo Mwanangu alikutoa uswahilini wewe Huna mbele huna nyuma Kwani milimani porini huko umepewa maisha unakula unachotaka unavaa unachotaka ukaota mapembe sasa ukapata mwanaume sasa na kukimbia naye Kweli wanyakiusa ni mwavuli ya kofia Sasa hizi unadanga na watu wazima lo aibu yako la bado ulichomfanyia mwanangu wewe kitakutafuna pumbavu wewe wakati huyo mama anaongea mimi nilikuwa nimekaa kimya tu akasema lakini bora hata ulivyoondoka maana umesababisha amejitambua sasa kaoa binti mzuri wa kisukuma anakula zake mema tu ya nchi na sasa na mimba tunatarajia mwezi unaokujaji apate mtoto Yule mama alipozungumza hivyo moyo wangu uliniuma eti sikujui sijui kwa nini Nijikuta tu nimekosa raha moyo unauma kama mtu vile ana, 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 ana kama vile mtu ana ana ukunje vile moyo wangu yani kama vile na ufinyanga finyanga Nilimkumbuka Cairo na mapenzi yake kwangu Nilimkumbuka alivyokuwa chizi nilivyokuwa nakula naye nilivyokuwa namogesha nilikumbuka mbali nikajikuta machozi ananitoka muda huo Sambi akawa anakuja akanikuta mimi na mamdogo pale Sambi akaja akakuta mimi na Lia akasema vipi tena mbona na Lia kikweli mimi nilikosa neno mamdogo akasema kwa ire jamani akarudi ndani kwake akafunga na geti huko anacheka niliumia sana mtu kaniona hata angeuliza basi Alanza kutukuni tukana mimi. Naangaika sijawahi kuwa na maisha ya raha mimi. Naangaika na watoto kila siku na kula kwa jasho. Leo ananitukana mimi. Kiukweli niliumia sana. Lakini nilipiga moyo konde. Sambi akaniuliza sasa unalia nini? Mbona useme? Nikamwambia kusema kweli nimeambiwa maneno ambayo sijayapenda na yule mama. Ndio nimejikuta naumia. Sambi akasema maneno. Maneno gani ambayo amekuambia mpaka ifike stage wewe unakosa raha, unaumia, unalia? Eh? Maneno gani hayo? Sambi aliponiuliza aliponiuliza hivyo nikamwambia yule mama kanaambia mimi natembea na watu wazima. 
na wote niacha tu. Ah, tu alivyosema. Sasa yeye si, yetu ya, sisi yeye anamuhusu nini? Achana naye baby, mimi sikuachi na nakupenda. Mm. Nyumba yao mimi sitaki. Sawa tutakutafutia sehemu nyingine. Basi tukarudi mpaka hoteli tukala tukamwamsha na happy maana bado alikuwa amelala. Akaunga kaoga. Alipomaliza kuoga akala kisha tukaanza safari ya kurudi sasa. Kurudi kwetu. Kwa kweli njia nzima nilikuwa nina mawazo. Nilikuwa na waza sana kairo wangu ameoa mwanamke mzuri wa kisukuma. Nikajiuliza kweli Cairo Umeisahau mimi? Mapenzi yote yale umeoa? Na mpaka mamako mdogo anasema ina maana umeoa na ndoa. Kairo wangu, kweli maba yote yale leo hatuko pamoja. Lakini mimi sikupenda yale. <sighs> Kusema kweli nilikosa kabisa raha. Wakinita wakina happy najifanya kama vile nimechoka Tulifika kijijini usiku Sambi akasema anantafutia nyumba nikamwambia anataka kuishi yole huko Nataka kuishi uyole, uyole. Akasema sawa kuna shida tena yole ni rahisi mno maana hata yeye pia ana nyumba zake kule Alitushusha mbali kidogo na kijiji chetu huku akiwa ananipa pesa na happy Happy alipewa tu TV yake aliyokuwa anaitaka. Basi tulitembea mdogo mdogo maana ilikuwa ni majira saa mbili tu hivi za usiku. Tulifika mgawani bado nikakuta kuna watu. Happy akaniuliza nini kilicho nisibu nikamwambia nimeonana na bibi mdogo. Bibi mdogo wa mwanangu. Yaani ah amenitukana sana. Na inaonesha ex wangu anasema mimi nilimkimbia na watoto nilikimbizwa na wanaume nilipo msimulie hivyo hepe hepe akasema dia kwani kweli ulikimbia na mwanaume nikasema hapana sasa kwani unaumiza kichwa hmm? kwa nini unaumiza kichwa upaswe wewe kuumia kichwa sababu ukweli wewe unaujua na wao ni watu tu wa kusikia na kukuza maneno hivyo uwezi kulazimisha wajua utofauti uliopo Happy aliponiambia hivyo nikamwambia ni kweli ila najua yeye atakuwa kawaambia kwamba mimi niliondoka na mwanaume. Na sasa hivi ameoa mwanamke wa kabila lake. Ki kweli msikilizaji machozi alinitoka. Happy akasema wewe, yani bado unalia tu. Au bado unampenda huyu mwanaume? Nikasema hapana. <coughs> sasa unalia nini? Kusikia yeye ameoa. Eh? Na wewe umeolewa shoga au? Kwa kweli niliendelea kulia. Hebi akasema maskini shoga yangu. Inaonekana bado unampenda huyu mwanaume jamani jamani ka. Hebi anaongea lakini mimi nalia sana. Nikamwambia hebi. Nimetoka naye mbali sana na sikutegemea kwamba atanisahau kiraisi hivi. Ha. Shoga yangu pole. Ni ngumu kuamini lakini ndio hivyo ishatokea. Kwa hiyo lazima maisha endelee. Sawa. basi tukabemelezana pale muda huo msikilizaji nilikuwa na chaji sim maana nilikuwa mizima kitambo sana mara aliingia tom mimi nikajifuta machozi akaja tulikuwa kwa tumekaa na shoga yangu akatusalimia akasema mbona upatikani toka jana nikasema tulienda kuzika ndani ndani huko ambapo mtandao hakuna na simu zilizima chaji kama unavyoona yangu na ya happy zile pale tom akasema sawa basi nikakaa naye japo alikuwa ananukanuka sana pombe siku moja maana najua mimi mwenyewe nimetoka kwa dhambi basi tulikula na kurudi nyumbani kisha maisha yakaendelea msikilizaji Tom alianza kubadilika tena taratibu akawa na chelo kurudi mara asirudi sababu na mimi nilikuwa bize na Sambi ambaye nilikuwa naona na naye kwa kificho sana na hata sikujali Siku moja nilitoka Sambi aliniita kijiji cha pili mimi nikatoka zangu nikapanda boda boda 
Kisha nilienda kule tulikunywa tu na kula. Basi nikarudi nyumbani nikiwa nimepewa pesa za matumizi. Nilifika nyumbani nikamkuta Tom kavimba. Alivoniona akasema ehe umetoka wapi? Nikamwambia nilikuwa kwa hepi. Akasema usinifanye mimi mjinga. Hepi nimemona alipokuwa na wewe haupo ila umeenda na pikipiki kisha ukarudi nayo na kuuliza ulikuwa wapi. Nikabe nilienda kutafuta pesa. Kuna mdada alikopa kwa anachelewa kulipa. Tom akasema twende kwa huyo mdada nikamwona. Nikamwambia na maana huniamini au ni nini. Akasema usinitanie. Nimesema twende ulikuwa kuwa mshenzi wewe umenifanya mimi kama akili sina, si ndio? Eh? Tena lete hiyo simu. Nikona mm, kitanuka hapa. Ndikuwa karibu na ndoa ya maji. Maana nje mvua ilikuwa imenyesha. Walikinga. Sasa moja ikabaki sebleni. Naona alikuwa anaendelea kubeba. Yule dada wa kazi alikuwa anaendelea kubeba nikaona liwalo na liwe. Ile simu nikaidondoshea kwenye ndoa ya maji. Akasema ha, wewe mwanamke chizi au nini? Nikamwambia bahati mbaya. Simu yangu nikaitoa haraka haraka. Akaichukua akaanza kuiwasha wapi wake. Akasema leo ndo umenihakikishia wewe umekuwa ni malaya. Sasa njoo. Njoo nikufundishe adabu mshenzi mkubwa wewe. Alinivuta chumbani akafunga mlango aisee nilipewa kipigo kitakatifu. Alipiga kipigo kitakatifu. Huko akitaka niseme nilinda wapi na bodaboda yule. Lakini kikweli sikusema. Sikusema kabisa nilikazana. Kumbe nilienda kutafuta pesa. Tom alikuwa kama mnyama. Alinivua nguo akanisukumia kitandani. Hapo nimeshapigwa mangumi na mateke na kila aina ya ngumi uso wangu ulikuwa hauna pa kushika. Mwili unauma hatari. Akanipanua miguu. Akaanza kuninusa eti kama nimetoka kufanya mapenzi. Akakuta ndo kwanza damu zinampokea. Zilikuwa zinatoka kama nilikuwa niko bridi. Aliniangalia. Akasema wewe uwezi kushindana na mimi wewe. Mimi ni mwanaume na wewe ni mwanamke. Nitabaki kwa mwanaume na utabaki kwa mwanamke. Unagao huko nje mpaka watu wanakuja kuniambia. Unatembea na wachimba madini. Hivi unandhalilisha? Eh? Kwa mimi nashia na wachimbaji madini. Unataka kuniua wewe si ndio? Tom wakati anaongea hayo mimi nilikaa kimya tu nalia. Aliongea wewe kisha kaondoka zake mimi nikabaki nalia pale. Nilienda kujiangalia kwenye kioo nilikuwa nimevimba hatari. Tena ngumi nyingine ilinipata karibu kabisa na jicho. Kabisa kabisa ina maana jicho lingepasuka kabisa. Kiukweli nilihuzunika sana. Nikaona huu ndio wakati mimi kuweza kuondoka. Nilala siku hiyo lakini hakurudi. Nikajua huyu atakuwa na mwanamke. Tena hapa hapa ndo maana anaweza kwenda huko na akalala huko huko. Kiukweli mimi sikujali sana. Kulivyo kucha niliwahi kwa hepi kabla hajaenda kazini asubuhi. Alivyoniona alishtuka sana akasema wewe umekumbwa na nini? Nilimweleza hepi kila kitu akasema pole sana. Anakupiga hivi? Sio binadamu. Nikasema mpigie simu Sambi, mwambie kesho usiku nataka tuondoke huko. Maana Tom ataenda kazini usiku. Nataka kuondoka, sitaki tena kubaki kama hawezi kunisaidia basi nisi asinijue. Hepi akaniambia sawa. Alimpigia Sambi akamweleza Sambi, Sambi akasema sawa. Alimpigia Sambi na kumweleza. Sambi akasema mpo sehemu gani? Hepi akasema nipo kwangu. Sambi akasema nakuja sasa hivi. Akakata simu. Mimi nikasema, wewe hepi? Watu wakimuona itakuwaaje? Akasema, mm, mimi sijali, wakisema sitajali. Maana atasema mchana usiku atakoroma. Kweli alikuja Sambi akaniona akasema ndoka kupiga hivi, nikasema ndiyo, kanipiga. Nikawa nalia pale. Akasema kesho usiku jiandae tutaondoka sawa. Nikamwambia sawa. Kiukweli nikarudi nyumbani huku nikiwa nimemwacha hepi pamoja na sambe wanaongea. Siku hiyo Tom hakurudi. 
na alivokuja ilikuwa ni asubuhi yake. Hatukusemejana wala nini. Ye alipanda kitandani akalala. Naona alichoka. Alikokuwa ametoka. Mimi niliendelea mipango yangu usiku ulipofika ye aliondoka saa moja Mimi nikamtuma dada wa kazi maana alitafutwa na mama yake Tom. Nikamtuma mgahawani na wale watoto wa Tom. Happy alikuja na Sambi akanisaidia kukusanya vitu na watoto tukapakia kwenye gari maana alikuja nyumbani nilihakikisha mibeba kila kitu changu na wanangu kisha nikaondoka zangu Niliondoka zangu huko hepi anasema anakuja wala hata nisijali nikamwambia poa Niliondoka zetu na simu nikazima kabisa hao mpaka mbea tulifika usiku sana kisha nikapeleka moja kwa moja uyole kwenye nyumba ambayo Sambi alisema ni yake ila ni ni nitakatu kwa muda wakati ananitafutia kwangu maana hiyo nyumba yake mke wake anaijua Kikweli nilimshukuru maana nilijua sasa natulia sasa na maisha yangu Sambi aliondoka asubuhi kurudi makongorosi maana alikuwa na kazi zake huko akanichia pesa za kununua vyakula maana nyumba hiyo ilikuwa na kila kitu majiko na vyombo pia Nilisajili leni nyingine. Nikamtafuta Happy akasema shoga. Mumeo na haha kama vile umeondoka na um, umeondoka na na maini yake. Anakutafuta. Namwambia ana yani kila mtu anamwambia kwamba umetoroka. Na umemwibia eti. Mimi nikamwambia achana naye. Ila nashukuru nimefika salama. Nilikaa siku nne. Sambi na wasiliana naye kwenye simu tu na pesa ananitumia. Uh, anaahidi atakuja siku mbili zinazokuja zilipita siku, zile siku mbili sambia kuja siku iliyofuata niliamka asubuhi na mapema sana kama kawaida tena kuandaa mambo ya watoto mara nilipokea simu kutoka kwa hepi akasema dia ondoka hapo haraka iwezekanavyo kimenuka ondoka haraka mke wa sambi kwa njiani amesikia ulitorosha na sambi na umewekwa hapo naona ana walinzi huko kwa hiyo sambi amemtumia mtu ni kwambie dia fanya haraka anakuja tena anakuja na Tom huko wanakuja wote wawili huyo mke wa Sambi pamoja na Tom Nikasema wapi Sasa mimi nafanyaje na imekuaje Hapi akasema sijui dia kama una akiba nenda hata lodge kwanza maana ndo wametoka huko asubuhi sizani kama watafika muda huu beba kile kilicho chako ondoka nikasema sawa basi nikatoka nje nilikuwa na kitete moja ikai mbili ikai bahati nzuri nafika nje ya geti na kutana bajaji nikaiita nikaingia ndani maana nilibidi niache mlango wazi sasa nilikusanya kile kilicho changu na wanangu nikafunga pamoja kama ka, kama furushi mafurushi na mabegi nayo nilitoa kile kilicho changu nikapakia hao tukatoka nje ya geti nikalifunga tukaanza kuondoka ili nafika kwenye kona fulani hivi gari ya tomu hii hapa nikajificha tukapishana nalo nikasema asante Mungu maana ningepigiwa kipigo iko cha mbwa koko nilimomba yule dereva wa bajaji anipeleke soweto yule kaka akasema sawa akanipeleka napo sina yani Sina kwa kwenda nalia tu mimi. Na sijui naanzia wapi. Niko na watoto wanne hawa. Yaani mambo yalitokea ilikuwa imetokea ghafla ghafla kiasi kwamba nikapoteza network kabisa. Nikasema hey, Mungu, nisaidie. Nisaidie. Najua mimi mdhambi. Naomba unisaidie kwa sababu yangu mimi. Hapana. Naomba unisaidie sababu ya hawa watoto. Watoto sio kona tia basi dereva akaniambia dada mimi napaswa kuendelea na kazi nikupeleka wapi nikamwambia sijui sijui wapi pa kwenda au nipeleke lodge yote ile bei nafu yule dereva baje akasema sawa kweli akanipeleka kwenye lodge fulani nzuri ni shilingi 1000 kumi chumba nikamlipa ye kisha nikaingia sasa nikaingia ndani mimi na wanangu 
Niliwanunulia maziwa na vitafunwa kwanza huku nikiwaangalia na waza baba yenu ana uwezo wala msinge kuwa mnahangaika hivi lakini babu yenu alinitishia alitaka kuniwa na akasema atawaua naogopa sana wanangu naomba tumnisamee sana nililia nikamkumbuka sambi na adi zake lakini mkewe ndo hivyo kampanda kichwani hana usemi na anaogopa hatari hata kunitafuta tu jamani Niliwaza sana. Pesa nilikuwa nayo kwenye simu. Nikawaza namna ya kuanza sasa maisha. Nikaona hata sielewi. Acha nipumzike kwanza kili uweze kutulia. Happy akanipigia. Akasema ulifanikiwa kuondoka. Nikasema nilifanikiwa dia. Akasema pole. Pole. Kwa hiyo uko wapi? Nikambia mimi nipo soko wetu. Nipo soko wetu lochi hapa. Hapo akaniambia kuna rafiki yangu anaishi huko huko soko wetu. Unaonaje nikakuombea ukaishi kwa muda kwanza kwake. Nikasema dia, mimi nimeshakuwa mzigo sana kwa watu. Ifikia tu sasa nisimame kwa miguu yangu tu. Hapo akasema una pesa kidogo? ukijifanya mbishi utaishia tu kuzimaliza mtaani kabla hata hujafanya kitu cha msingi dia nikamwambia pana dia acha niangaike itajulikana tu pepe akaniambia sasa ili utulie unahitaji kuweza kuhangaika sasa huko kwenye miangaiko yako utakuwa na wacha watu na nani sasa Hebu nenda rafiki yangu. Rafiki yangu ile hana shida kwake. Anawasichana wawili, mmoja wa kazi, mwingine ndugu yake atakusaidia tu. Hata atakusaidia kushinda na watoto cha msingi, huo unajiongeza kutoa pesa ya mboga tu. Nikawaza nikaonaga ni kweli. Kujifanya nunda. Hao watoto wanne nitawaacha gawa wapi sasa? Ubishi muda mwingine ufai na hitaji msaada tu hapa. Nisijifanye mjuaji. Nikamwambia ipi sawa asante basi leo nilale hapa nitulize akili kesho ndo niende huyo kwa rafiki yako. Hapo akasema poa. Nikasema Sambi aje kutafuta. Hapo akaniambia haja nitafuta ila mmeo ndiye ananitishia eti atanipoteza mimi nimekutorosha. Nikasema mjinga sana huyo Tom. Kwa nini mimi nitulie mahari kwetu au lini alinioa? Aniache mimi na sitaki hata kumsikia. Sio kwa kipigo kila alichonipiga. Tuliongea na hepi kisha kakata simu. Mimi nikalala sasa. Japo wanangu ni wasumbufu ila mimi wananiogopa. Nikifoka wanatulia. Siku ile ilipita. Niliamka asubuhi, nilipigiwa simu na rafiki yake hepi alikuwa anaitwa Flora, alisema upoloji gani na kuja kukufuata? Nikaambia sawa nikamwelekeza. Akaja na gari. Akanisalimia na kunipa pole. Akasema usijali tutasaidiana. Nikamwambia asante. Kweli niliogesha wanangu kabisa na mimi pia nikaoga kisha tukafungasha tukatoka. Flora akasema mimi naishi sio mbali na hapa. Pia nishapataga misukosuko ya ndoa. Nilihangaika sana. Hivyo naelewa unayopitia pia pole. Lakini utatenga ma. Nikamwambia asante. Akasema ongera kwa mapacha wana afya nzuri. Nikamwambia asante bi dia. Wewe nao wangapi watoto? Akasema nao wawili japo mmoja yupo boarding mwingine ndio yuko hapa. Nikamwambia ongera pia. Akasema asante. Chukweli nilimshukuru hepi kwa message Hapo akasema usijali huyo ni mtu mzuri sana hana shida dia. Wewe kuwa tu na amani sawa nikamwambia sawa. Tulifika kwake yeye yeah, alikuwa anaishi nyumba ya mamake. Maana mamake alikuwa ni mtumishi kastafu. Hivyo alijenga nyumba nyingi za kupangisha. Sasa mwanaye baada ya kupata changamoto za ndoa akampa nyumba nzuri tu na ina fence yake maji ndani na umeme. 
Yaani kuko vizuri. Kuna kisima cha mota, maji ya dawasko ikikatika yanatoka ya, ya tu. Nilitamani sana maisha haya kwamba na mimi nije niwe na nyumba yangu na wanangu maana nishachoka kuangaika. Nilishusha mabegi na kutambulishwa pale. Mabinti zake walinipokea na wakawafurie wanangu kisha nikaingia ndani walikuwa washapika kumbe rojo la ndizi na mikate. Wanangu niliwalisha rojo la ndizi nyama. Huku mimi nikiwa na kula zangu mikate na flora. Tulipiga sana story sisi za hapa na pale. Jioni ilifika Flora akasema dia kuna mtu nataka nikaonane naye. Msikemo pale hotel. Unaonaje kijandaa tukaenda wote. Nikaambia mm, sitokunyima raha kweli huko na kukwenda kwa mgeni wako. Akasema hapana. Wala huto ni nyima raha dia. Tena sababu wewe upo ndo maana naenda lakini usinge kuwepo nisingeenda. Nikasema kama sito kubania poa twende hakuna shida japo watoto nilikuwa na waza pia akasema sikuna hao wa dada hapo na unaona watoto wala hawana muda na wewe sababu wameshawazoea huo siwazi wapo kwenye mikono salama dia twende tukapunguze stress kidogo sawa nikaambia sawa Kwenye upande wa nguo kusema kweli sikuwa nyuma nilikuwa ninazo za kumwaga tu kama zote mitoko tu wewe ninayo hatari kuhusu mitoko ninayo bwana Tulijiandaa Uzuri nywele nilikuwa nimesuka nilikuwa nimesuka za mabuto hao tukaenda maana Flora na gari Tulifika pale hoteli tukawakuta wakaka watu wazima hivi fulani watatu Flora akasalimia inaonekana anamjua mmoja wapo na mimi nikasalimia kisha Flora akanitambulisha kama rafiki yake tulikana kuanza kunywa pale kama kawaida pia kestolite zangu japo shoga alikuwa na kunywa zake savana yes 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 si, 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 ni matawi yani mtu ajue basi tulikunywa sana na stories zikawa ni nyingi kaka mmoja akaniomba namba ya simu nikampatia tukaendelea kula na kunywa mpaka tulipo choka tukaaga Flora alipewa na mwanaume wake pesa ya matumu ya, ma, ya mafuta. Lakini mimi aliyeniomba namba hakunipa hata ya vocha mpumbavu yule. Tukarudi nyumbani tukiwa tuna furaha, tunaongea, tunacheka kama tumejua na kitambo. Siku zilipita Flora yeye alikuwa ni mtu wa bata sana kila siku anataka tukatembee sehemu mbalimbali. Hadi uyole huko tunaenda akiwa na, na watu. <laughs> Maisha yale kusema kweli alinitisha. Maana nilikuwa sina muda wa kutafakari yangu na mimi nina watoto wa nne mwanaume nilikutana naye nikiwa na Flora alikuwa ananipigia kutaka tuonane lakini mimi binafsi ah kuhusu masuala ya naume nilikuwa sitaki hata kabisa kuyasikia nilimwambia Flora mimi nataka nitafute nyumba nikae pia nitafute kazi nikafanye watoto so najua tena na watoto Flora akasema dia kwani ukikaa hapa kuna shida gani hapa ulipi kodi na wala huna shida yoyote ile Eh, au na kunyanyasa. Nikasema hapana Flora, nakupa mzigo dia. Akasema, "Eh, hey, kwa hiyo mimi nikija kwako nikiwa na matatizo, wewe utashindwa kunisaidia sababu utaniona mimi mzigo, si ndio?" Hebu kaa bwana kwa kutulia, kama una hamu sana ya kuondoka, basi nenda wewe watoto niachie bana. Nilimwangalia Flora. Kweli Flora alikuwa na moyo mzuri sana. Shida sasa Flora alikuwa ni mtu wa bata sana. Na ana haki ya bata. Maana ni mwalimu ana mshahara pia anaishi bure ana gari lake japo bado anadanga hatari nikasema basi nitafute hata kazi tu ya kufanya maana siwezi kuishi hivi mimi jamani akasema sawa haina shida kazi gani unaweza kufanya nikamwambia yoyote tu ili mradi tu niwe napata kipato akasema sawa tulia nikasema sawa ulipita mwezi sisi ni kuzunguka tu sisi mwendo wa bata tu na hapo alikuwa anakuja weekend ndio usiseme ni bata kwa kwenda mbele Siku moja Flora hakulala nyumbani, alikuja asubuhi. Mbio mbio akaniamsha kwa fujo, akasema mama umepata kazi hoteli. Nikasema hoteli, akasema ndio una kuna bonge la hoteli limeanzishwa na linafunguliwa kesho kutwa rasmi. Hivyo nimeongea na mtu leo, eh, kanipigia akasema unaweza kuanza kazi. Nikasema, "Mm. Kwa hiyo nitakuwa mhudumu." Akasema mhudumu wapi bana? Wewe dada una, unaenda kukar reception kule kwa wanakoingia. Sawa. Eh. Hey. 
Japo hiyo hoteli ina nyota japo sio nyota tano. Kwa hiyo huko ukijiweka vizuri ah utapata hata bwana mwenye miji pesa. <sighs> ah. Flora kanembe na pia kule mshahara angalau utakutosha kukidhi mahitaji au unasemaje? Unataka kuruhusu maisha yako ya kuunga unga kila siku. Badili mfumo wa bia wa maisha bwana. Eh? Mambo yako yakae sawa na maisha yako yatabadilika sawa. Nikambia asante dear. Furo akasema sasa jiandaa, twende kaonani na meneja mapema, vaki mini dada na kitopu kinachobanabana aone kabisa tako ilo na mguu na kiuno pia. Ah, mimi nikacheka tu nikaambia sawa. Basi nikaoga nikavaa kweli kama alivyoniambia. Akanipa na vikuku nikavaa na kiatu karifu refu hivi nilikuwa nako. Tukaenda mpaka kwenye hiyo hoteli. Kweli ni hoteli kubwa sana na nzuri sana. Nilipenda. Tulimtafuta meneja alivoniona akasema wao wow, Flora kweli umeniletea dada wa reception ka huyo eseni balaa. Adim sana umnya kiusa aswa. Mimi nikaona cheka akaniambia karibu mwaya serea. Nikasema asante sana akasema mimi naitwa Stone ni meneja hapa. Nikamwambia nimefurahi kukufahamu. Basi alitutembeza kila chumba ni gorofa na ina ina lift pia tuliangalia vyumba kanipa bei ya vyumba kisha kanipa menu ya vinywaji kisha kanipa sasa na mkataba nikasoma maana ulikuwa umeandikwa tu kiusu Kiswahili e, Kiswahili chepesi tu kisha nikaona mshahara nikaupenda eh nikaupenda kutokana tu na hali yangu ile mimi sikusomea ile kazi yenyewe hata sijaisomea kukataa ni ngumu ya kukaribisha wageni nishindwe awe si haba nikasaini pale basi nikaanza kufanya kazi hoteli. Hoteli vyumba vyake vili kwa vinaanzia laki mpaka laki tano. Kwa hiyo utajua jinsi gani hoteli hili kwa ni nzuri haswa. Nikaambiwa kuanzia kesho tunaanza kupokea wageni. Tuanza kupokea wageni sasa. Kwa hiyo kuna kuna sare za kuvaa. Japo ni tofauti na za hudu mwingine. Na nyie hapa mtakuwa wili tu mna pia na shift nikasema sawa boss. Akasema kwa kesho mtakuepo wawili wote. Wewe na huyo mwenzio ili mzoe kazi. Sababu sasa hivi ni mapema. Kuna fundi anakuja. Akupime kwa ajili ya kuweza kukushonea salo unazotakiwa. Uh, uo unavaa. Kwa hiyo itatakiwa pia nne. Japo unaweza kuongeza na wewe kama utakuwa unahitaji. Ili uweza ui ili uwe nazo nyingi. Ila sisi tunapea nne za ofisi ambazo tutawapatia tuta, tuta, tuta bure. Mbili sketi na shati zake mbili, suruali jeans na tisheti za hoteli. Nikamwambia sawa. Kweli fundi alifika, nikafanya hivyo, pia nikalitoa jinsi nzuri sana kwa ajili ya kupimwa moja nyeusi, nyingine ya blue iliyokolea. Nikapata mbili nzuri na nilichagua vishati vidogo vidogo na vishati vina muhuri wa hoteli. Vidogo hivi vina nipendeza fundi kasema jioni sketi zitakuwa tayari nikasema sawa kweli tulihudumiwa chakula pale maana walikuwa wanafanya testing ya kupika na vinywaji nikampa namba yangu ya simu tukaondoka jioni alinipigia simu yule stone manager nikafuata nguo nikaenda nikafuata jamani nilipopima visketi i say nilipendeza mpaka nikajipenda yani mimi mwenyewe kesho yake mapema nilienda kupelekwa na Flora nilikuwa na kipo cha changu nilikuwa nimekibeba nilibeba zile sare maana siku sare zile siku zivalia nyumbani kwa sare nikazika kwenye kile kibegi changu ili nikifika huko nitaenda kubadilisha Stone alitukaribisha akasema bosi anakuja vaa sare hizo haraka akanipeleka kwenye chumba fulani hivi kipo ndani ya sehemu ya reception na ni kizuri kina kitanda kikubwa na kabati pia na choo ndani kwa ndani kimeza cha urembo pia na kio vipo. Akasema hiki ndo chumba chenu. Nikamshukuru. Akaniacha pale akatoka. Flora alishaondoka zake. Nilivaa kimini changu na kiatu changu simple tu na kishati changu nikajeremba. Nilinoga kweli kweli. Nywele nilikuwa nimeshazibana. Kisha nikatoka. Nikakutana na Stone pale meneja pale reception. Akasema, mm, "Serea, utanitoa roho yangu." Tukaongea vizuri mimi nikawa na cheka kanishika mkono tukaenda sasa kule upande wa bustanini nikaokuta wahudumu wengine pale 
wengi kidogo walikuwa ni wakiki na wakiume. Mara Simi Stone kaita akapokea akasema njo bustani huko. Kisha kakatele simu akasema huyo ndo msaidizi wako reception. Alipotokea aise macho alimtoka alikuwa ni shogangu kipenzi hafsa. Mama Zu. Nilidata. Sasa Ilibaki tu na tabasamu. Lakini Mama Zu alikuwa kama vile hanijui. Nikajiuliza ina maana Mama Zu amenisahau au imekuaje? Nilijiuliza sana. Stoney alianza akatupa maelekezo. Akasema nyie wote ndio hudumu wa kufanya hoteli hii ipate au ikose wateja. Hivyo tunawategemea sana. Ndio maana tumaita hapa wote mfahamiane mapema sana. Hapa hatutaki ugomvi. Kama kuna tatizo kati ya mtu na mtu, mnaniona mimi. Kama mimi sipo, mtamona sere ya huyo hapa. Maana yeye ndiye ameteuliwa kuwa msimamizi wetu wote humo ndani. Ni yeye ambaye ni matron. Eh. Kusema kweli nilishtuka. Maana nilikuwa sijui na sikuambiwa kitu kama hicho. Stoney akasema Serea Njoo kutambue. Akasema Serea yeye atakuepo upande wa vyumba lakini atakuwa ni msaidizi wangu mimi pia. Kwa hiyo ataangalia kila sehemu na kuongoza ninyi nyote hivyo heshima apewe maana yeye ndiye anayefuatia baada ya mimi. Na kama kuna kitu labda mnataka mnamwambia yeye na yeye atanifikishia mimi sawa. Hii ni hoteli kubwa kitu cha kwanza kwa wateja heshima pamoja na ukarimu. Usimjibu mteja kama vile unavyojisikia wewe. Hata kama mteja amekuwa mkorofu kiasi gani. Tunataka aheshimiwe maana yeye ndiye atakayekulipa wewe mshahara. Majungu majungu yatamondoa mtu hapa kazini. Aliongea hivyo Stone ambaye ni meneja. Aliongea mengi sana kisha akasema zamu itapangwa ya kufanya huduma kwanza jikoni hadi vyumbani kule reception sawa tukasema sawa kingine usafi binafsi kama mnavyoona hoteli ni safi hivyo na nyie muwe wasafi mnukie mtu kama mchafu mchafu ataondolewa mara moja pia hutakiwi kunywa muda wa kazi basi stoni ambaye ni manager alitoa masharti aitoa mwongozo mzima wa namna ya kuweza kwele kwene kuendana na ile hoteli. Basi akasema kwa sasa tutakula wakati tunamsubiri mkurugenzi. Basi tukasema sawa. Wahudumu wa jikoni waliweza kuondoka muda huo huo. Waka waka wakawa naanda chakula. Tukaletewa huko mimi nikiongeleshwa na kufuatwa na wahudumu mbalimbali kasoro tu mama nzuri. Tulikula kisha mkurugenzi akafika. Akakuta ndo tunamalizia malizia pale kuweza kupata chakula. Alikuwa ni mbaba hivi, mtu mzima sana. Akatusalimia kisha akasema nataka kila mtu asimame jitambulishe. Basi, tukafanya hivi mmoja mmoja. Akasema naomba mfanye kazi na mtu anayefanya kazi kwa bidii akapendwa na wageni ataongezewa mshahara. Aliongea hivyo. Na ikatoa mwongozo na utaratibu wa malipo akasema kila mtu lazima afungue akaunti yake bank maana mshahara atatutupia umo. na watu watalipwa kutokana na kazi atakayo fanya. hakuna mfanano wa mshahara hata siku moja hapo ndio mimi mtitu ulipoanzia maana ina kaunti huko na inatumia jina langu nikaamua kutokuitumia sababu baba mkwe aliniomba niliwaza lakini kapouza maana nilishaachana naye mwanai kitambo sana. Karatasi ilivyopita nikaandika jina langu halisi na kaunti namba. Mkurugenzi akasema pia waongezwe watu wawili kwa ajili ya reception pia na mambo mengineyo. Aliongea kaaga kisha kaondoka zake. Tulibaki pale. Stone akasema sera chagua watu wawili hapa kwa ajili ya reception kisha mimi nitaongeza utakapopungua. Lakini kwa sasa anzeni kazi kila mtu mahali pake maana kuna wageni watakuja kwa ajili ya kuweza kufungua hiyo hoteli. 
Nikasema sawa. Na nikamweleza jina langu halisi asishtuke kwenye account namba hiyo. Nikasema nina majina mawili. Bas tuliondoka kila mtu sehemu yake ya kazi. Mama Zu hakutaka kuongea kabisa na mimi japo tupo ofisi moja mimi na yeye. Lakini hakutaka kabisa kuzungumza na mimi. Tulienda kwenye nafasi yetu maana kuna kama counter na kompyuta. Mimi hapo hata kompyuta sijui kufanya kazi. Stone alikuja na kuanza kutufundisha, alituelekeza sana na kutufanyishia mazoezi mpaka John tulikuwa tunacheza na kompyuta hadi tulikaelewa sasa namna kuweza kutumia kompyuta. Mida ya saa moja hivi wageni walianza kuja na tulianza kuuza vyumba. Mimi na kazana tu kwenye kompyuta huku mama Zu akiwapeleka vyumbani. Tulikaa mpaka majira ya saa hivi za usiku ndipo tukaingia kulala sasa hapo tumekata sana ofa na kulala na wateja maana walikuwa wanatangaza dau. Nilimwomba mama Zu tuongee lakini akasema sina cha kuongea na wewe mimi maana uliniona mimi wa nini sasa hivi unataka tuongee kuhusu nini. Nikasema mbona sikuelewi. Akasema unataka kunielewa kitu gani sasa? Eti serea. Wewe sulini dharau. Ukapita hapa mbea ukaendeza kuchunya hukuwahi hata kunitafuta wala nini na ukona haitoshi eh ukakutana na shoga yako huko na kuniponda eti mimi na kuroga mimi na kuroga wewe hey! nilishangaa sana kwa yote alokuwa anaongea kwa yote tulapitia mimi na mama zu nilisikitika sana akasema umebadilika umebadilisha na jina eh kwa sababu sio wewe yule ambaye nilikuwa kujua mimi Nikasema mama Zu, sijaiko kusema mimi kwa mtu yeyote. Hata Winnie sikuwa hii kuongea naye kabisa. Zaidi ya salamu tu mbona? Nilipomwambia hivyo mama Zu akasema hebu niache naomba nilale sitaki mazoea. Tufanye kazi na kwenye hiyo ratiba utakayopanga usiniweke. Usiniweke kabisa na wewe ili niwe na amani. Nisha sahau yote tulopitia kati ya mimi na wewe. Sasa hivi na maisha yangu sawa. Akatoa ngozi zake akaenda bafuni kuoga karudi na mimi nikaenda zangu kuoga pia. Nikarudi nikalala zangu siku iliyofuata ilikuwa ni bize sana. Walikuja viongozi pale, walikuja wabunge na mawaziri. Walikuwa kwenye ziara ya mkoa Mbeya. Kwa ajili ya ufunguzi. Sijui wa ufunguzi wa vitu gani. Walizunguka hoteli nzima huku mimi nikiwa na deal tunakuuza vyumba kwenye kompyuta. Maana sikutaka kuonekana kwenye TV maana walikuwa wapo waandishi wa habari pia. Sikio ilikuwa ni busy sana. Tulikuja kupumzika majira za usiku. Nikaamua sasa kuchagua wadada wawili wakaja nikapanga za mimi. Nikajiweka na mdada mwingine na mama Zu na yeye nikapoka na mtu mwingine. Na niliyejipanga naye alikuwa ananipenda mno japo alikuwa ni mdogo kuliko mimi alikuwa anaitwa Tudi. Tulipatana naye sana na zamu yetu ilikuwa inanoga maana kenyewe kalikuwa kadangaji kwa hiyo kanaleta tu vitu vya kula kula kama vyote. Na wakati huo Stone yule meneja alikuwa anantongoza mno huo akisema tanioa. Nikawaza nikaona ngoja ni mzuge zuge kwanza maana kukurupuka kama zamani hapana ise. Stone alikuwa ananisikiliza sana na. Na mimi kila yani kila anachosema alikuwa ananisikiliza na mimi nafanya na ushauri na utoa anaufanyia kazi. Na pia pale kulikuwa kuna watongozaji wengi sana. Tena wanataja dau kubwa sana kutaka kulala na wewe lakini mimi nilikuwa nakataa. Tudi yeye alikuwa nakula vichwa tu. Stone alikuwa kila mara ananikanya na kuniomba nisije mkubalia mtu japo wanaokuja wana pesa. Mimi nikaona hapa hapa niingizie msumari nikasema lakini mimi natafuta pesa maana nina watoto wanahitaji kuwalea nahitaji kuwalea na mpaka sasa hivi naishi na watu naishi kwa watu sina kwangu. Mtu anakuja anataka kunipa pesa nakataa vipi? Stone akasema shida kwa nyumba. Nikasema ndio akasema tafuta nita kulipia angalia kodi isizidi laki nikasema sawa nilianza kuongea na madalali wanisaidie kutafuta nyumba maana nilitaka kujijenga kujijenga mimi mwenyewe sasa sio tena kuishi kwa flora sio kila siku kuishi kwa flora kila siku maana kwa mtu kwa mtu kwa mtu ni kwa mtu tu na siwezi kuwa napo na uhuru Mungu alivyo mwema nilibatika nikapata nyumba yenye vyumba viwili vya kulala jiko na seble choo ndani kwa ndani japo sio chumbani na store kwa shilingi 1280. Japo chini hakuna tiles. Nikamwambia Stone akasema umepapenda. 
nikamwambia pana nifaa na pana fence na geti la chuma kabisa maana wenye nyumba mwenye nyumba kapata uhamisho kahama anataka kuweza uh, anataka kama wa kumtunzia nyumba hivi akasema ni laki nilimdanganya ili nipate na cha juu nikamwambia ya laki stone akasema basi sawa naomba nipatie kama wiki hivi tutampatia nikamwambia sawa basi dala litumpia atasema nini akasema sawa kesho nakupa hiyo wala tusijali sema kingine nikasema kesho kuto naomba ruhusa niende kwa mama mkubwa tukuyu nikamchukue mdogo wangu kwa ajili ya kuweza kukana watoto akasema sawa ina shida nitakupa na nauli kabisa nikamwambia sawa Stoney akasema hivi basi ni busu hata nijione nina bahati jamani nikaona buso ai busu tu haifai nikamkumbatia na kumpiga denda kabisa alifurahi akasema mwanamke siku kinipa i say nitaipiga kwa hasira wewe maana unanichanganya sana my love nikamwambia usijali love mimi nilikuwa na pesa tayari nikamtafuta dalali akanipeleka kwenye nyumba ambaye alikuwa yupo hoteli alikuja tu kumalizia uhamisho wake tukaenda kwa mwenyekiti wa mtaa na mtendaji akantambulisha nikamlipa hela miezi sita nikapewa na funguo akakaa nikafurahi na dalali nikampa shilingi 1500 tu dalali akatulia siku iliyofuata nilipewa shilingi 80000 na bwana Stone ambaye ni meneja ya udalali mimi nikaika mfukoni nilimuomba tudi aje anisaidie usafi maana tulikuwa tunaingia si usiku Tudi hakuwa na shida na vile ananipenda akaje tukafanya usafi mno. Tukafanya usafi sana. Kote maeneo yote ya mule ndani. Kisha tukaenda kununua vitanda viwili na magodoro sasa. Nikapata jiko la gesi dogo na la mkaa na vyombo kadhaa nikapeleka na kupanga sasa ndani. Pesa ikakata. Vitu vyangu vya matola nilimwachia mama Zu na siwezi kumdai. Nikawa na msubiria Stone. Tudi akasema lakini dada Serea. Naona unafanya mambo kuwa magumu. Kwani ukipiga show na mtu mara moja pale akakupa pesa hata laki tano hata milioni wewe unapungua kwa nini? Unafanya yako maana una watoto una watoto wewe wanatakiwa eh wanatakiwa upate TV na mambo mengine mazuri mazuri piga show hata nne unapata pesa dia ufanye yako sawa nikamwambia Stone atanema indi sana akasema ah atajuaje sasa usiku anakuwa hayupo mbao na mimi nakufichia siri nikamwambia si ndio mpaka nimpate sasa huyo mtu mwenye kudanga naye akasema si unawajua wale baba wale walioingia jana nikalala naye mmoja nikamwambia ndio sasa yule mwingine yule anakukubali sana mimi wa jana alinipa 500 na wewe fanya hivyo nikamwambia tudi mm. Unasemaje mpaka anakupa hiyo hela? Akaambia unasema tu usiku mzima nipe 500. Bwana hela wale. Maana ukipata hiyo tayari unapata sofa. Nikasema mm, nitajaribu kama pesa zipo nje nje hivyo. Ah, nitajaribu. Basi kweli nilienda na tudi kwake maana siko ikufika. Yeye alikuwa na chumba na sebule na jiko chumba ni self. Sebule yake ni nzuri ya tayari sofa na mativi na maredio nini jikoni kuna Jiko kubwa kuna friji kubwa kikabati cha vyombo na viatu nini akasema unaona eh hii home theater nimenunua jana tu nikasema wewe kiboko nilishawishika kufanya ujinga kusema kweli nilienda kwa Flora nikamshukuru na kumwambia na hama Flora akasema sa kwa nini una hama jamani subaki tu hapa nikaambia mm -mm. apa anadia umenisaidia sana naomba ni hame tu kesho kutu akasawa unani, unamia wapi nikambia sio mbali dia nikamwelekeza kasema na pajua basi ndakupeleka nikambia sawa jioni ili shafika nikajanda nikende kazini wale wababa walikuwa walikuwa wal, walikuwepo na akaja kunitaka mimi ule mmoja nikakubali nikataja beya kasema ana laki tatu nikambia poa ni ilala nae kanipa laki tatu na themanini kisha akaidi nikiendelea kuwa naye atanipa zaidi nikamwambia poa nikawahi kuamka kutoka kwa muta ni hilo jibaba na ile naingia tu chumba naingia tu chumbani kuoga stone naye akaja akatupa pole ya kazi 
tukashukuru akauliza jana mbona kama alikuepo tudi peke yake anilishtuka nikasema nilikuepo akasema kamera imeonesha au ujue kama kuna CCTV kamera ambayo inaonesha ulienda kwenye lift na uliingia chumba cha muta kwa nini ulifanya hivyo hey! Mungu wangu macho alinitoka <sighs> Kiukweli nilikosa majibu Nikawa namwangalia tu mara tukaitwa kwamba kuna mteja Sasa Tudi alikuwa ndo anavaa na mimi ndo sijavaa Sasa ikabidi aende yeye Tudi akanisogelea akasema dada Serea geuza kibao msingizie yeye kwa ilibidi aende chumbani kwa muta sababu unanyenyesika unapoishi unataka uame maana na watoto wanateseka hivyo pesa una ndio inakubidi ufanye hivyo nikasema mm. nikimwambia hivyo atanielewa kweli akasema yani toa hata na machozi dia sababu wanakupenda hata kuelewa na kuku 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 ku, ku, ata, ata kuonya tu basi nikasa mm, ngoja nijaribu lakini lisao vipi kuna CCTV camera kurudona reception jamani nilijilaumu sana aliuza chumba kisha akaja akasema nimeumizwa sana na mambo unaonifanyia serious kutegemea kabla sijamjibu mama zu naye akawa ana, ana, ana anaingia Stone akatoka. Mimi na Tudi tukamalizia kuvaa pale tukaondoka zetu. Nilimfuata Stone huku nikiwa na huzuni nikasema naomba nisikilize basi. Akasema nikusikilize ili niwe. Wewe umeamua kuwa kama kina Tudi, unaamua kudanga. Nikamwangalia Stone. Akasema unafikiri sijui yote hayo? Mimi najua wakati wa wafanyakazi wote ulibakia wewe tu kuingia kwenye huo mkumbo lakini miamini samaki mmoja akioza basi wote uoza na hii ni kwa sababu yako nikamwambia stone no usiseme hivyo stone mimi nilimo kufanya hivyo sababu ya matatizo matatizo gani <sighs> ninapoishi mazingira so mazuri so mazuri kwa wanangu na ninanyanyasika sana ndio maana nikaamua nimfuate mdogo wangu sasa kama shida ni kodi Si nilisema nitakupa baada ya siku chache. Ina maana umeshindwa kuvumilia kabisa. <sighs> Nisamee. Sijapenda mimi. Ina maana hata kama nikikoa, ndio likikosa kitu utakuwa unafanya hivyo hivyo, si ndio? Hapana, shida. Nilikosa namna. Siturudia tena naomba unisamee. Serea, naomba uniache kwanza. Uwe nenda. Sawa nendo kapumzike maana najua utakuwa umechoka sana basi nikaondoka zangu hadi home kucheza na wanangu kisha nikapumzika kipindi hiko tokea nipate kazi nilikuwa kila kitu na nunua mimi mwenyewe cha ndani kuanzia mboga mboga mpaka mchele maana flora alishaachaga kununua stone meneja bado alikasirika nikakumbuka alisema atanipa pesa na uli kwenda tu kuyo lakini ndo kanichukia nikajikalia tu kimya nilimo kumpigia simu mama mkubwa na kumwambia kwamba anakuja kesho yake amwambie mtoto wa mama mdogo ajiandae anakuja kumfata maana tokea anasoma alikuwa anataka kuishi sana na mimi mama mkubwa akasema huyo mtoto alienda kwa mjomba yani mjomba wangu lakini anampigia na anamwambia aje mapema kesho Mama wangu mdogo alishafariki hivyo akawa amemwacha kiwa mdogo sana. Niliingia kazini majira saa 12 kama kawaida. Maana saa moja ndo anatoka kina mama Zo. Nilifika nikamkuta Tudi ashafika yupo anabadilisha nguo. Stone ambaye ndo boss manager nilimsalimia lakini hakunijibu nikasema eh. Aiweza kiuko. Maana mimi nilitaka tu asinichukie lakini mimi sikuwa hata na mapenzi naye. Japo alikuwa na muonekano wa kiume. Niliendelea na kazi, mida ya saa hivi za usiku, alimuita Tudi kwa kumpigia simu. Tudi akasema, "He, shemeji la hususa ananipigia simu." Nikamwambia, "Nasemaje naye?" Akasema, "Sijui, kasema tu niende ofisini kwake." Nikasema, mm, "Nenda shoga yangu, yule ndo boss." Basi, 
Turudi akaniambia nakuja mwaya nikamwambia poa. Alienda hakuchelewa. Akarudi na pesa shilingi 1030. Eti kapewa nipe nauli ya kwenda na kurudi tu kuyo. Nikasema asante zake. Nikamtumia Messi nikamwambia asante baby. Lakini hakujibu wala nini. Mimi nikakausha zangu. Siku inayofuata nilitoka kazini nilienda mara moja nyumbani kuona watoto. Kisha nikaenda tu kuyo. Nilikuta dogo ameshafika maana alikuwa yuko makandana tu. Nikaongea na mamkubwa mengine mengine sana tu nikamsimulia ilivyokuwa na kumweleza sasa hivi kwamba nina kazi na nimepata nyumba aje weekend kama vipi nitembelee. Mamkubwa akasema sawa nitakuja ila mwanangu safari hii na kushauri usikimbie usikimbilie kuolewa. Maana mambo yako ya kujiozesha a a yanakurudisha sana nyuma. Sawa unajirudisha sana nyuma na unaoa wangaisha ni hao watoto kama vipi unaona unashindwa kutulia walete mimi ni wale huku mimi sishindwi lakini tabia zako za hapa na pale acha bana ushakuwa mkubwa una watoto wanne mwanangu mkubwa aliposema hivyo nikamwambia sawa nimekuelewa akasema kama una mpango na mwanaume wewe leta watoto huku sasa hivi kaka yako si unaona ameboresha nyumba sawa eh tuna maji, tuna choo cha maji. Pia ametujengea hiki kikubwa. Kwa mazingira ni mazuri tu, sawa? Naye alisema kama unahangaika, leta watoto kama huku. Husikii atakunyang'anya. Nikasema mama nimekuelewa, nitajirekebisha mama. Mama akasema sawa na huyu mdogo wako ndo kwanza na miaka 16. Mtunze mle vizuri sana katika maadili sawa. Usio na muonesha wanaume wanaume na akianza eh ruksa kumnyosha maana ni mtugu wako huyu ni damu yako nikamwambia sawa mama muda huo dogo alikuwa ameenda kununua mboga mboga akarudi tukapika mida ya saa kumi tukaondoka nilienda naye moja kwa moja hadi kwangu nilikokuwa nimepanga lakini nikiwa kule Tudi akanipigia simu nikasema nimeshafika niko hapa sasa haikuwa mbali na kwa Tudi akaja mara moja akasema nimepewa pesa hii hapa eti ilipia miezi mitatu kwanza nikamwambia na nani akasema na nani mwingine zaidi ya stone nikacheka nikasema ila stone kadhamilia eh kadhamilia kubemendwa eh maana najua kabisa ni mdogo kwangu yule tudi akasema dada aha, aha. mtoto akidilia wembe mpe bwana sawa aliponiambia hivyo tudi nilicheka nilicheka na nikacheka tena nikamtumia message akasema okay Usharudi. Nikamwambia ndio. Nipo na Tudi kulipia kodi. Kisha nitaomba mtu anifanyie usafi kesho ni mie pamoja na wanangu. Akasema sawa. Uh, uh, nini huna? Huna vitu vidogo vidogo kwanza. Nikasema vitu vidogo vidogo sina vya kupikia. Sawa, tutaangalia namna kuweza kufanya. Kipindi naongea hivyo na Stoney. Tudi akasema, mm, "Maskini, meneja, kimemkuta kitu." <laughs> hey. Bas tukacheka cheka pale, mi nikaendelea na kazi na nikahamia kwangu sasa pamoja na wanangu. Stoney yule meneja ambaye ni boss alikuwa ndo anenifanyaga shopping ya vitu vya hoteli. Akaniletea na mimi, sijui alibana huko matumizi nikashangaa mchele, debe, manyama ama viungo vyote, maharage, samaki mpaka nikamwambia Weston mimi sina friji vitaribika akasema vitengeneze bwana visiharibike na ukipata pesa naomba ununue friji utafaidi sana nikamwambia hilo tu sawa hamna shida baada kuna stoni ana, ana, anatia sana huruma na kunijali maana nilikuwa silijui soko mimi napewa kila kitu nikaona sio mbaya nikamtunuku tunda mie nilienda bemenda mtoto wa watu maana nilikuwa nimemzidi miaka mitatu na nilimbembenda haswa maana hata kitandani uh, nilimshinda basi nikamkamata vizuri kabisa siku moja Tudi alikuwa anaumwa kama kawaida anavyokuwa na boss akamwambia mama Zu aje niwe naye mimi sababu Tudi alikuwa anaumwa mama Zu kukataa hawezi tulianza shift Tena ilikuwa ni ya mchana tuko na mama Zu hatuna story. Yeye bize na sim, simu yake mimi nipo bize tunaangalia movie maana kuna TV pale reception. 
Alikuja dada mmoja ni muhudumu wa jikoni. Akasema, "Kusema wewe mshenzi nimekuja sasa hivi. Ulichotaka kimetimia. Unajisikia raha sasa eh?" Ah, Mimi nikamshangaa maana ni mdada hata mahusiano naye ya ukaribu sina na sijawahi hata kuongea naye wala kumfuatilia. Nikamwambia wewe, "Unaongea na mimi au?" Akasema, "Kumbe ulifikiria naongea na nani?" Ujua mwanamke huna haya wewe. Una roho mbaya sana wewe hivi. Hivyo unajisikiaje kumfukuzisha mwenzio kazi kisa tu umpende? Nikasema mimi nimemfukuzisha kazi. Nani huyo? Mbona unaongea vitu ambavyo si wewe dada? Yule dada akasema, "Ah, usijifanye hujui mshenzi wewe." Kisa nimekugonga siku hiyo ndo umenichukia mpaka leo, si ndio? Habari zako zipo. Unatembea na meneja basi kila Usi mtaka wewe anafukuzwa kazi. Wewe unafikiri hoteli ya babako hii? Ah, nikasema jamani. Wewe mbona sikijui unachokiongelea? Pao sikuelewi. Mbona msijafanye kitu kama hiko? Hujui si, yani sielewi. Si sikuelewi kabisa. Akasema hujui, si ndio? Unajifanya hujui, si ndio? Kisha yule bidada akazunguka nilipo. Akataka kunishika. Mama Zua akasimama. Akasema wewe una matatizo gani? Kama kazi umefukuzwa kwa nini umjie huyu juu? Na si elo kufukuza? Oh, kama unajua mimi ninaishi maisha gani? Unajua mimi naishi maisha gani? Hii kazi ndio kila kitu kwangu. Lakini nimeambiwa huku ku huyu huyu kaaba huyu ndio kanifukuzisha kazi. Nakwambia, "Hey, kwa nini unaona kumwambia meneja uongo? Eh, alafu mimi nimefukuzwa kazi. Unajua mimi na watoto wewe. Watoto wangu watakula nini? Kwa nini ulikosea mimi? Nini na nini kiukweli sio kwa ah. Msikilizaji kusema ukweli yule dada sikujua anaongelea nini. Maana mimi sikwahi kuongea masuala ya nani sijui nani afukuzwe kazi hata kidogo. Kiukweli nilihuzunika sana. Mama Zoe akasema huyu msichana anamjua vizuri sana. Anamjua vizuri sana. Akinidanganya na akisema ukweli najua. Ila kwa hili mnamsengezea. Haja usika. Wewe angalia hao walokuambia lakini huyo sio. Yule dada alianza kulia pale alilia sana akasema mimi nimefukuzwa kazi kwa kitu kidogo tu. Kisa nilisahau kurudisha chenchi ya mteja kweli. Kusahau ni kosa la kumfukuzisha mtu kazi kweli jamani. Mama Zua akasema Unasahau vipi chenchi ya mteja unabaki nayo kimi? Huo ni wizi kabisa. Yule dada alilia sana. Kiukweli ilifikia stage nikamuonea huruma sasa. Mama Zua akasema nenda nyumbani. Sisi tutaongea na meneja. Tutaongea na meneja, we hata usijali. Nenda, uwe na amani kabisa. Yule dada kaniangalia kisha kaondoka. Nikamwambia mama Zua, "Asante kwa yote." Mama Zua akasema, "Na mimi ni binadamu." leo kwako kesho kwangu. Nikamwambia mama Zo nisamee kwa kutokukuambia niko chunya. Mama Zo Nina siri kubwa mno ambayo sikwahi kumwambia mtu kwa nini nilifanya hivyo. Ni kwa sababu nakupenda na sikutaka uumie kwa sababu yangu. Ndio maana niliamua kukaa kimya. Nilipomwambia hivyo mama Zo, mama Zo akasema sijakuelewa. Nikasema mama Zo mimi nilipata jaribu kubwa sana. Hadi likapelekea kumwacha Cairo. Japo nampenda. Sio wewe tu. Hata mama mkubwa ilibidi niwe naye mbali. Kwa nini? Aliponiuliza hivyo mama Zuni kamsimulia yote nilivyoenda ukweni na baba mkwe kutaka kuniua na vitisho vyake vyote nikasimulia. Nilisimulia vyote. Yote nikasimulia. Baba mkwe alisema nipote kabisa. Ama nikirudi katika njia zangu. Ambazo mwanaye anajua. Basi atawaua wote. Nilipo mwambia hivyo mama Zua akasema we. Huyu baba ni mchawi au nini? Nikasema hata mimi sijui. Hata kinikaba. Niliona kifo hiki hapa. Mama Zoka sema, "Mm. Na huko chunya ilikuwaaje?" 
Kwa kweli nikamsimulia kila kitu. Akasema pole sana my dear. Ujue Shemkairo alinitafuta. Na alikuja mara nne mbea kwa ghafla. Alikuwa anakutafuta sana. Hasu akawa anasema kama wewe humpendi basi anaomba wanaye tu. Hata kama unawakatalia basi awe anawaona na kualea. Lakini ndio hivyo. Alichanganyikiwa kakawa watu. Yaani hadi huruma. Nilijaribu kuwasiliana na mamkubwa napo naye ndo alikuwa hajui. Lakini mimi nadhani ungemwambia ukweli Cairo angekuelewa tu na angedili na babake. Sasa unajichanganye mno my dear. Alipo sema hivyo ah, Nikasema basi ndio imeshakuwa napambana maana kaoa Nilipo sema hivyo akasema lakini ana haki na watoto wake dia ungemuonesha tu Nikasema sitaki sitaki kashkash wewe hujui tu nilisemwa na kunyenyasika sana na walisema kabisa hawataki mimi mnyakiusa hawanitaki Nilipo sema hivyo mama zao akasema du pole dia wangu. Akanikumbatia, akasema nilikumesi sana rafiki yangu. Siku zote niko hapa naumia sana ninapokuona. Niliamini maneno ya mshenzi ule na kuyamini. Maana alisema ulisema wakati upo chunya. Ndio kaitamka hayo maneno kwa kunikashifu mimi. <sighs> mama zao alipongeza nikamwambia mama zao. Hapo nimejua yeye ndiye aliyekuwa na niroga basi tukapiga piga story nyingi akanisimulia kwamba yeye kaachana na baba zuu na sasa naishi magege, magege anaishi magege na tuliongea sana nilihisi uh, haja ndogo imenibana nikaenda zangu ndani nilivorudi mama zao akasema shoga naenda piga hela huko chumbani na kuja nikaambia sawa kweli mama zao akaondoka sasa nikiwa pale alikuja mteja mdada fulani hivi mwa upe kiasi akasema kuna nyumba akasema eti nyumba sio akasema kuna vyumba nikamwambia ndio akasema bei gani nikamwambia kuna vya laki laki mbili hadi laki tano yule mdada akasema nione cha laki tano kina nini nikampa kitabu chetu akaangalia alafu akaenda mlangoni akasema baby njoo bas bado naongea tu na simu alafu akarudi akasema ngoja mme wangu aje achague nikasema sawa mlango ulifunguliwa aliingia nikajikuta nimesimama ghafla kweli mbio sasa kafuni hushia ukingoni Leo nimebanwa leo. Alikuwa ni demon. Au unaweza kumuita Cairo yuko mbele yangu kabisa. Mwili wa nyama huu kabisa. Yule dada akasema vipi dada? Nikasema safi karibuni. Nilimwangalia sana baba wa watoto. Yeye pia aliniangalia lakini hakushtuka kitu. Kilichonishangaza sana iko kitu. Ni kama alikuwa ananiona, yani kama vile sielewi, yani kama vile ananiona kila siku labda ndio maana hakushtuka ili kama mtu ambaye hakuwahi kuonana na mimi vile. Kweli akamshika mwanamke wake akasema umechagua chumba kipi baby? Yule mwanamke akasema cha laki tatu. Nimekipenda. Hakina mambo mengi my baby sababu pamoja na yaliyo kuleta huko pia tumekuja kuenjoy mimi na wewe sasa hatuhitaji msebule mkuu kwa sana. Demon akasema yaani kweli my love. Yule dada akasema tunaomba kimoja si kipo juu. Nikamwambia ndio kipo juu. Akasema safi tunataka chumba ambacho nitakuwa na na yeye naona mji vizuri sana. Pia napenda kufanya mapenzi nikiwa angani. Mimi nikamwangalia tule dada uko na tabasamu. Tabasamu la uongo lakini moyo wangu uliniuma mno. Moyo wangu yani uliniuma. Nikamwambia niandike jina gani? Akasema Demon Lashes, nikasema sawa. Nikaandika kwenye kompyuta wao wanaangaliana kimahaba, mimi nashindwa hata kuandika haraka haraka. Wakati naendelea kuandika yule mwanamke wake akasema nimekupenda sana dada wewe ni mkarimu sana. Ah. Nikajiuliza wewe ni mnafiki nini huyu? Ina maana hajai kuoneshwa picha za baby mama wa mumewe. Nikamjibu tu asante. Akasema unaitwa nani? Kabla sijajibu Stone ambaye ni meneja, ambaye ni boss akaingia akasema sera ya baby. Embe. Mara akasema ha. Uko na wageni? Mimi nikasema ndio. Demon akaniangalia na mwanamke wake. Akasema oh unaitwa sera eh? Nikambi yes. Ah, nimefurahi sana ukarimu wako. Stone wakati huo akasema tunashukuru kwa kufurahia 
mimi ni meneja wa hapa yule mwanamke akasema oh mna mhudumu mna huduma nzuri sana kama tu hoteli yenu ilivyokuwa nzuri sana stoni akamwambia dada karibu yule mwanamke akasema mimi naitwa loveness nikasema na furai kukufahamu stoni akasema wapeleke chumbani wageni nikasema saha nilitoka kule kwenye ofisi yetu nikaja huko na nilivaa kimini changu nikatangulia natikisa tumkia tena natikiswa haswa na mkomoa na mimi nikasema ni huko wakaanza kuja hadi kwenye lifti tulipanda mwanamke anaongea hatari anajibebisha mimi niko kimya tumoe na niuma natamani hata kumngata mbwa yule mwanaume mwenyewe naye anajifanya ndo yuko yani kama kama vile <laughs> anajifanya ndo yuko involve kweli kweli wakati na watoto wanne hajui hata wanaendeleaje nilifika nao hoteli nikawapa kadi wakafungua wakaingia hapo niliwasaidia mabegi yao niliwaonesha mataulo yao kisha nikaonesha kila kitu lakini walikuwa hawanisiki walikuwa busy kupeana mate nikatoka huko machozi yananitoka niliumia sana niliamua kupanda ngazi maana sikutaka hata kupanda lift nilishuka huko nalia mpaka chini nilifika nikamkuta shoga yangu kasha rudi akasema vipi mbona machozi tena kuna nini mteja akakutukana au imekuwaje na mbona umetokea kwenye ngazi nikaingia chumbani maana nilijua stone manager atakuwa anaangalia CCTV kamera mama zuka nifuata akasema ehe vipi tena dia unanitisha nikaambia yani leo ni siku nzuri kwangu kwa kupatana na wewe lakini ni siku yenye balaa pia mama zuka akasema kuna nini nikaambia unaweza amini demon yuko hapa akaja na mke wake akasema we unasemaje nikaambia ndio hivyo Cairo yuko hapa na mwanamke wake ndio nimetoka kuwapeleka chumbani sasa hivi watakuwa na tiana huko machozi alinitoka mama zuka akasema we wametokea wapi na imekuwaje imekuwaje kuwaje nikasema yani kanifanya hanijui kajifanya hanijui kabisa huyo Cairo kabisa kabisa na hata hajanisalimia wala hata kuchitu, yani hata hajashtuka kuniona wamechukua chumba cha laki tatu mwanamke anasema amekuja kutiana na bwana yake hata kichumba mkubwa yani anajibebisha huyo mwanamke hatari nikamsimulia mama zuu data zote hadi akasema wewe huyo mwanamke atakuwa anakujua nikasema hajaonesha kunijua kabisa mwanamke mwenye akili tamaa hawezi kujinadi na kujeleza hivyo lazima kafanya vile makusudi uwe na wivu tu hapo dia nikasema mm, sijui inawezekana lakini kama kweli mimi ndo nakwambia sasa anakujua na anakuaktia sasa wewe hebu acha kulia ushapitia mengi sana sikiliza ganga mala mama inatakiwa demon akuone kama haujali vile maana kama anajua una watoto naye atakutafuta tu dia na ataongea tu na wewe wala usijali my love. Hmm. Nikamwambia Mazu yule hawezi kunitafuta. Labda ameshalishwa sumu na wakwezao huko usijui wazazi wake. Kusema kwamba watoto wangu ni mkosi. Hawezi kunitafuta. Mama Zu akasema alihaha kama mbwa mwenye njaa ulivyoondoka alikuwa anaongea kama vile kachanganyikiwa ghafla asijosaulishe. Sawa? hakuna kitu kama hicho hata kutafuta hata anajifanya hajali wewe jifanye na ujali pia nikasema sawa nitajitahidi kweli tulikaa pale mpaka jioni jioni hivi mida ya saa kumi wakashuka sasa bibi na bwana mimi nikiona mama zuu pale nilitaka kuona demon atamchunia na mama zuu au atafanyaje walikuja di reception kwetu demon akasema mama zuu habari yako mama zuu akacheka akasema Umeni kumbuka kumbe akasema ya kwa nini sikukumbuke kwa nini sikukumbuke sasa wakapiana mikono pale na kusalimiana huku mwanamke wake akiangalia walivomaliza kauliza baby unafahamiana na na, na unafahamiana wapi na udada demu akasema hanamfahamu kitambo sana ni mtu muhimu sana katika historia yangu yule bidada ambaye ni loveness akasema aha lakini ile aha yake ilionesha kabisa hakupenda akanipa mimi mikadi kisha akasema tunatoka kidogo mimi nikamwambia poa loveness waliondoka zao mama zao akasema shoga wewe tu ndo ana shida na wewe maana mimi sumeona na amenitambua sasa iweje sikutambue 
kwa hiyo ndio unanitambia mama zo hapana sikutambii wewe hata unione vipi atakuja ku yeye atakuja tu maana una viumbe wake una watoto wake ningesema labda sio wake maana angeniona hapa angeuliza mama zo akasema soke rais kama unavyofikiria ni muda mrefu umepita sawa muda aja waona basi msikilizaji muda wa jioni ulifika alikuja wa, ku, wa kutubadili sisi sisi tukaondoka zetu baada ya kubadilisha nguo tulipita mitaa ya ba tukaona wamekaa zao wanakunywa tukapita tu na ilienda na mama zuku wangu akawaona mapacha wangu na akalala kwangu hiyo siku maana naye anaishi kibachela tu siku hizi tulipiga sana story tukalala hadi tulitaka kuchelewa kwa mka niliwatizama sana wanangu wakati naenda kazini nikasema wanangu mngejua baba yenu yuko hapa jirani na hata hajawaulizia mngeumia sana lakini msijali mimi nipo mama yenu mimi ndo baba yenu mimi ndo mama yenu sasa hivi napigania nipate kiwanja <coughs> basi niliongea hivyo kwa nguvu mama zo akasema sikia dia aliyojikaza ongea naye nikasema we siwezi mimi ili aweze kunijibu mavi mavi anijibu kunya akastaki mimi mama zo akaniambia hapana hawezi kukujibu hivyo nikasema wewe Suna muona pale anajifanya anijui kabisa na mimi siwezi hata kumsemesha kabisa siwezi. Basi tulienda kazini sikuwaona siku hiyo nikajua ameondoka. Walikuwa wanafanya usafi nikawa walikuwa wanafanya usafi nikawauliza kile chumba kina mtu. Akasema ndio kina mtu. Waliongeza jana usiku inaonesha wapo maana wamelipa wiki nzima. Ka, nikachoka. Niliwaza yeye atakuepo wiki nzima hapa anatiana tuna huyo mwanamke wake. Moyo uliniuma, uivu ulinikaba, bado nilimpenda sana Cairo na nilimwaza sana. Nilikumbuka maisha yetu na mapenzi yetu lakini leo mimi na Tanga na njia yeye ametulia na anaonesha anampenda mwanamke mwingine kabisa, tena una furaha. Nikajiuliza, sijui ana watoto kiasi kwamba amesahau wanangu wanne? Niliwaza sana. Kivuruge wangu yule bidada Tudi alikuja na ikabidi mama Zua pumzike kwa ajili ya usiku hivyo nikabaki mimi na Tudi lakini sikuwa na raha. Mida ya saa alipita demon. Hako eni hata kutuangalia wala nini. Tudi akasema he huyu mkaka ni mteja hapa. Nikasema ndio walikuja jana. Akasema mm, ni mwanaume bana anaonesha pesa ipo. Maana ana macho ya pesa na ile saa mm, acha tu. Ngoja huyu ni mtege ni mpate tena. Afu ibadi kijana kijana. Nikasema <laughs> wewe huyo kaja na mke wake. Ai jamani, kwani nani anatembea na mke wake? Eh? Kwani nani anatembea na mke wake miaka hii? Lo, mkewe ukute mbaya. Mimi nikasema ni mzuri, mzuri tena sana tu. Mm, kwa maneno hayo atakuwa mbaya. Tudi, nisikilize mimi mke wake ni mzuri, mzuri kweli tena. Mm, hmm. Ngoja ni mtege wewe, mke kitu gani? Tudi bwacha bwana utasababisha ugomvi bure sawa huo unasikia tu so kila mwanaume unampapatikia una sawa mbona kama povu linakutoka dada yake kwa sababu huyu ndiye baba wa wanangu Tudi akacheka akasema ushampenda eh mara hii dadangu wewe ushampenda huyu mwanaume unampa na watoto wako sasa nilimwangalia Tudi machozi akanitoka akasema dada mbona hivyo nikasema huyo mwanaume ndiye inezalisha watoto wale. Kwa ndado uko serious? Ndio. Sasa mbona akakupita kama kujui? Kuna historia ipo. Ipo siku nitakusemulia. Jamani pole kawaida. Basi niliingia zangu chumbani kupaka makeup vizuri. Tudi alinifuata kisha akasema kwa nini mliachana sasa? Na mbona haji hata kuna watoto jamani wanne ni wengi sana ujue? Nikasema ndio hivyo na haja waulizia. Na kaja na mwanamke wake. Kwa kweli kipindi msimulia Tudi nilienda kulia. Tudi akasema dada yake, bado unampenda huyu mwanaume? Do, maskini ya Mungu pole. Lakini sikulaumu. Ni mwanaume bwana. Tena anapendeza mno. Tudi aliposema hivyo nililia. Mara akaja stone akasema nyie, mna matizo gani mnajifungia fungia chumbani? Mna mnaacha ofisi peke yake pale 
eh, mgeni akija itakuwaje Tudi akasema samani bosi ila nilimfata dada hajisikipo wa kitu kinamuma sana Stone alikuja kanisogela kwa pole akasema nini shida mpenzi Nini shida mpenzi wangu Nikamambia kichwa Akasema tuende hospitali nikambia pana Kitapona tu nimemeza panado Akasema situende nyumbani nikambia pana Nitafanya tu kazi maana nyumbani nako Situ pomzika wanangu wanacheza sana Akasema tuende kwangu basi nikambia Usijali dia nitakuwa poa Muda huo Tudi alisha kuwa pale reception Stoney alitoka kaniletea juisi Nikatoka nayo kwa Tudi Nikanywa sana Nikanywa sana tu Na Tudi wangu Mara kaja sasa bibie mkiwa mwenzetu Akasema mbozeno tukambia poa Akasema natoka kidogo nimechoka kumsibiri bibi wangu wacha tu Nikaone mji kidogo Akija atawai na kadi hii hapa Nikasema saa akatoka Tudi akasema leo tutajua mbivu na mbichi leo bora bounce akaondoka nikasema kwa nini unasema hivyo Tudi akasema subiri nikamwambia mmm haya bwana tuliendelea kuuza pale vyumba pale mpaka nyoni jioni fulani hivi tuko pale akaja demon akatukuta mimi na Tudi akasema habari za jioni tukasema salamu akasema anomba kadi akataja namba ya chumba Tudi akaichukua akaenda kumpa akachukua kaanza kuondoka alivyopiga tu watu mbili tatu Tudi akasema samani kaka demon akageuka Tudi akasema wanao wanne wanaendelea vizuri wamekuwa wazuri sana hasa kama mwisho kale kanafanana sana na wewe shemeji Demon alimwangalia sana Tudi kisha kaniangalia na mimi mimi ambaye sikutegemea kama Tudi atafanya ule upumbavu jamani nilikuwa kwenye hali ya mshtuko nilishtuka Nikasema Tudi wewe Tudi hebu nyamaza Demon akasema mmenifananisha au Tudi akasema kama wewe una watoto mapacha wanne basi nimekufananisha. Demon akasogea karibu na Tudi akasema wewe unanijua mimi wewe? Tudi akasema kupitia wanao na picha zenu za zamani nimekujua. Demon alikasirika akasema ah ndio mnavyopokea wageni wenu hapo kwenye hoteli si ndio? Nitaongea na boss wenu sijapenda kabisa itabia. Tudi akasema shem mnajua labda hutaki kusikia. Najua shemeji labla hutaki kusikia au <sighs> unaumia sana lakini wanao ni wanao hapa huyu anafanya kazi mshahara laki mbili tu alipe kodi wanao wale na wavae pia dada wa kazi unafikiri wanaishije tofauti zenu msiathiri wa watoto mimi nasema ukweli kama utanishtakia kwa kwa bosi pote ya pote nifukuze kazi fresh tu lakini hayo sio maisha kabisa wazazi hata salamu na sio mtoto mmoja ni watoto wanne mwenzio analea wao nakula tu bata tu chumba cha laki tatu huko kwa mwezi ah, nikaona haya makubwa nikanyanyuka nikamzaba tu kibao cha cha maana kweli kweli kisha nikamwambia mimi soombo omba ninalea wanangu wewe unaongea nini kwa mtu asije asijari nani kaokupa mamlaka hayo tu We ni mdogo kwangu, sawa, lakini leo umevuka mipaka. Tudi akasema, "Dada, nakunia huruma dada yangu unahangaika. Hata kiti cha kukalia huna. Uona nipiga? Baba watoto wake si huyu hapa. Baba watoto si huyu. Sasa vipi wale kwa shida? Eh? Vipi? Kaoleta watoto waishi nao humu humu. Kuliko watoto wanachezea tu matope matope." Wakati huo demo ni macho alikuwa mekundu. Akasema ujui unachokisema wewe. Hii isijuri je tena. Akaondoka zake akageuka. Hata nyuma hakugeuka. Mimi machozi ananitoka sana. Tuli akasema ni samia dada yangu. Mimi hata sikujisumbua kumjibu. Nikamkumbatia tu. Mara kaja stone. Naona aliona tukio la kibao. Akakuta tumekumbatiana akasema nyie. Imekuwaje mlikuwa mnapigana vibao mbele mgeni? Tudi akasema mgeni alitaka aone show. Tukamuonesha mimi na dadangu tunagomba naje sasa. Akasema da. Ninataka kushangaa na mimi. Uzuri wa CCTV camera za pale ofisini ilikuwa unaona tu video lakini haitoi sauti wala nini. Stone aliongea ongea akasema serea. Kaa na wasichana wa hapa fanyeni kikao umbe umezidi na majungu yamezidi. Nikamwambia sawa boys. Siku mbili zilipita nikiwa sijawahi kumuona kabisa demon. 
ikajiuliza au alihama hoteli nini? Mbona siwaoni? Niliogopa kuuliza, hivyo nikamoto kwenda kuangalia. Maana chumba kilionesha kiko na jina lake. Lakini mbona onekani hata oda yoyote ile hatoi sababu naingia usiku au nikawaza nikaona ngoja nifanye kama napokea simu hapa alafu niende na shuka ili akiona store niaone kwamba nimeenda kupeleka shuka. Basi nilimdanganya hadi turudi kwamba kuna chumba kimeomba shuka. Turudi akasema acha nikapeleke dada kwani upate shida. Na ikamwambia hata usijaliache tu niende nikatoka huyo hadi juu kwenye chumba chao. Na ilipofika nikataka nigonge tena nilishapeleka mkono mlangoni lakini nikahairisha. Nikafungua mlango cha ajabu ukafunguka. Nikaingia ndani mara nikakutana uso kwa uso na demoni yupo kwenye meza anafanya kazi zake. Chukue nilo na aibu. Nilishindwa kusema kitu. Na yeye hakusema kitu akawa tu anaangalia. Nikasema samahani nileta shuka nilifikiri labda hakuna mtu. Akasema wika hapo. Nikaleka kwenye kiti lile shuka kisha nikaanza kuondoka. Akasema subiri. Nikasimama. Ulichukua unakitafuta mpaka kuondoka na watoto umekipata bado. Iridbini nigeuke nikamwangalia nikasema sijaelewa. Akasema wale watoto ni damu yangu mimi. Au ni damu ya mtu mwingine. Ah, Ningamia samani mimi sijaje kuongelea hayo hapa. Nikaanza kuondoka tena. Akasimama akanisogelea akiwa amekasirika sasa. Akasema na kuuliza. Ulipokuwa na ulichukua na kitaka unachokitafuta maana ulisema utaolewa. Je, umeshaolewa sasa? Na kushangaa sana. Ina maana uliniacha mimi ili uje kuwa muhudumu wa hoteli. Si ndio? Kikweli machozi yalinitoka. Nilijisikia sera sana. Akasema mbona ujibu unalia nini? Uliondoka hilo watoto wangu uwaje kuwa wanaachwa peke yao masaa mengi wakati wao kifanya malaria hotelini. Si ndio? Kusema kweli nilikasirika nikamzaba kibao kikande alafu nikasema kwani shida yako ni nini kwangu? Akasema ni mara ngapi utaendelea kunizaba vibao kwa makosa yako? Ulimwambia urafiki yako, kwa nini uliondoka kwangu na mimi nilikukosea nini? Aliponiuliza hivyo nikamwambia, sijamwambia kitu chochote shoga yangu kama ulikuwa chizi. Basi sikuzani kama naweza kumwambia kwa nini niliondoka kwako pia. Kwani wewe ndo unaona unajua sana, si ndio? Unajua nini? Huna unachokijua demon. Nilivyo ni, ni, ni hivyo nikataka nitoke akanishika mkono akasema sema. Sina ninachokijua tena ni kitu gani naomba useme. Uoso uliacha barua ulieleza kila kitu. Sasa sina ninachokijua kivipi. Nikaambia kwenye ile barua nilidhani wewe mbali na kuwa una akili timamu. Basi unanijua vizuri sana na unajua mimi na wewe tulikotoka na unaweza kutumia nguvu zako kubaini tatizo ni nini na kwa nini ikawa vile. Lakini nilikosea. Ukakimbilia kwa haraka haraka huku kijua kwamba una watoto wanne sehemu kwa mwanamke asiye na kazi na aliishia tu kidato cha pili wewe nisikilize usinifanye mimi mjinga kabisa na mwanamke sawa wewe si ndio uliomba kuondoka na wewe si ndio uliomba pesa wewe eh milioni tatu kwa watoto wanne mazingira mapya na mahitaji kila siku ya watoto unafikiri inatosha kwa nini mimi nilifukuza nyumbani nilikufukuza Ebu naomba niache basi. Niache niende. Ni wazi kabisa hutaki kuwaza na kukubali nini shida. Naomba niachie wanangu. Bado wanapumua, haijalishi wanaishi katika mazingira gani. Ndio unajua wanapumua, lakini wanapitia baba tofauti tofauti. Sijui unaelewa. Na almost Jimmy na mzee Sambi na pia kwa sasa meneja ule, si ndio? Dogo kabisa ule kashtuka sana. Kajuaje yote haya? Nikavipesa macho. Haguna nisichokijua kuhusu wewe. Sijui unanielewa Kaila. Huna cha kunidanganya. Najua unalala na wanaume hapa hoteli. Kwa ajili tu upate pesa. Najua. Yes. Nafanya yote kwa sababu kulewa watoto wako. 
Mimi sijasoma nataka nife. Nikipigwa kama ngoma au au wanangu wafe na njaa. Sawa, unangaika. Lakini watakuja. Watakuja mitaani. Sababu mama yao utakufa na ukimwi au utakufa kwa kipigo cha kutembea na wanaume za watu. Ili mwangalia nikasema hivi unafikiri na enjoy haya maisha eh? Unafikiri napenda wanangu wawe machokora kama mimi si ndio? Dadao unapenda ndio maana uliondoka na kuacha maisha niliyokuwa naishi na wewe. Nilikuwa nakupa kila unachokitaka na nafanya malezi yote kwa watoto wangu. Sasa kama hupendi kilicho kuondoa ni nini pale nyumbani? Miache nipite. Sema kilicho kuondoa ni nini? Miache bana, hakina maana hata kama nikisema sasa itasaidia nini? Wewe unaona umeshaoa mwanamke mwingine? Wewe unaona mimi napenda haya yote yanayonikuta? Miache. Na kwa taarifa yako. Nitajiuza sana na nitalala sana na wanaume. Nitalala na wanaume tofauti tofauti kwa kulewa nangu. Sihitaji msaada wako wala ndugu zako na wala sihitaji maongezi na wewe yote ya sikupendi kabisa niache nitoke. Niliposema hivyo kweli akaniachia nikatoka na lia kama vile nimepigwa ili nafika kaunta na kutana na Stone na Tudi wananiangalia. Stone akasema ulienda kule kufanya nini? Kwa nini ula ni saliti lakini? Na vipi mbona unalia? Kuna kibaya kimekukuta kule ndani. Mimi nakwambia mara ngapi? Nitakupa unachokitaka ila usidange. <laughs> Nilimwangalia Stone kwa hasira. Nikasema hivi, unanichukuliaje mimi wewe? Unafikiri kila mwoku, yani kila kila mteja na danga naye tu si ndio ndio unachokiwaza wewe si ndio hebu achana na mimi wewe muda huo nikaingia chumbani tudi akasema alikuwa chumba gani stone akamwambia tudi tudi akasema shem yule mwanaume ni baba wa watoto wake na hawana mahusiano ni wazo wameshatibuana wametibuana tena ndio maana katoka na lia hapa Stone akasema da sikujua. Ngoja nikamwombe msamaha. Tudi akasema mwache kwanza apunguze hasira. Atakuelewa tu. Wakiwa naongea ongea pale demo nilikuja akamwambia Stone na shida na Kaila. Stone kwa kuwa alikuwa analijua hilo jina akasema sawa. Tudi kamwite. Tudi alikuja kuniita nikakataa. Stone akaja kuniomba akasema sababu yeye ni mgeni pale. Naomba kumsikilize. Nikasema hapana kama kazi nifukuze tu nipo tayari lakini stoki huko ndani. Stone aliendelea kunibembeleza mara akaingia Demon na akasema naomba nipe nafasi nionge naye kama hataki kuja kunisikiliza. Stone kweli alimpisha Demon nikabaki mimi sasa na Demon. Mimi nilikuwa nimelala tu nimeangalia upande mwingine. Demon akasema Kaila, ifikie muda mimi na wewe tu act kama watu wazima. Mimi na wewe ni wazazi. Sawa. Inafaa tofauti zetu tuziweke pembeni tuangalie watoto nikamwambia umelitambua hilo sasa hivi baada ya kuona unataka kuondoka si ndio akasema analitambua hilo kitambo sana ila tu nilitaka nijiruhusu nifanye kile wewe unataka lakini moyo wangu umeshindwa kuvumilia nahitaji kuona watoto wangu kwa karibu sina watoto wako mimi wako Zambia huko kwa mama sio kweli wanaishi hapo soweto Demo na kanipatia basha nikaifungua. Ina picha ya kwangu, ninapoishi na wanangu zingine wanacheza chizema matope nje. Akasema, "Hayo sio maisha nilowaza kwa wanangu. Naomba sana tukae chini tujadili tufanye kuishi na watoto wao." Nikasema, "Sihitaji chochote kutoka kwako mimi." Demo na kasema, "Unakaubishi na ni msumbufu sana. Sikuelewi kabisa mimi." Akaendelea kusema, "Kila napotaka kuleta amani." Uo nataka mashindano. Sasa usinilazimisha kufanya kitu usichokipenda. Sawa? Mimi ni baba halali wa wale watoto. Na nina na haki nayo, tena haki ya msingi. Na labda unasahau ya kwamba mimi nilitoa mahali kwenu ni kwa ajili ya wanangu. Hivyo hata kama nikitaka niende kwenye sheria mimi nina haki kamili kabisa na wanangu. Sasa amua wewe tuifanye kuwa majadiliano mimi na wewe tulio watoto wetu katika mazingira yanayofaa au vipi. Na kama una hofu ya kuwa na kutaka wewe sahau hilo mimi sina shida na wewe wala tamaa kuwa na wewe kabisa kabisa na siwezi kuwa na mahusiano tena na wewe. Lu. 
maneno haya yaliniumiza sana kwamba yeye ana, ana shida tuna watoto tu kiburi cha kinyakio sasa sasa nikasema sihitaji chochote kutoka kwako na wala siwezi kamwe kutoka mahusiano na wewe ndio maana iliondoka kwako sababu sina mapenzi na wewe demo na kanaangalia maana muda huo nilikuwa nimekaa akasema oh okay sawa usije kusema siku kwambia maana mimi sina nia mbaya na wanangu wala sina nia mbaya na wewe na kweli siku zote mapenzi hayalazimishi bwana naenda nikiondoka hapa sitopata kuona sura yako mbele yangu sitotaka kabisa maana wewe umeshindwa kwa Mungwana na kukaa chini kukubaliana na mimi tukalea vipi hawa watoto kambi sikiliza bwana mimi sina mpango na wewe sababu kwanza tu alinibikiri nilimwacha itakuwa wewe we ni nani bwana na kwa nini niliondoka kwako bwana sepa bwana umeona wanangu wamewe kuteteleka afya nenda zako uko sintishe mimi demo na aliondoka zake kwa hasira na mimi nilibaki machozi yangu pale ikiwa nanitoka kweli kweli kwa nini anasema huwezi kuwa na mimi au sababu ya umalaya wangu na mimi nimesema simpendi wakati nampenda sana tu niliwaza sana shift iliisha nikarudi nyumbani nikamuuliza mdogo wangu kama kuna mtu alikuja nyumbani akasema hakuna mtu nikasema sawa nilikaa siku mbili na muona tu demon peke yake anaingia na toka sasa nikaingia usiku sasa kazini siku hiyo nipo zangu tu kazini sina hilo wala lile mida ya saa sita nikapigiwa simu na jirani moja vinilishtuka nikapokea na kutana na atu mdogo wangu anasema wanangu wamechukuliwa hao hapo kuna mtu alikuja mida ya saa moja hivi akasema ametumwa na wewe hao chukue watoto mimi nikamwambia hebu niongee na wewe kwenye simu akasema simu yake haina chaji niende kwa jirani nikaenda kwa jirani niliporudi akawa hayupo na watoto pia hawa hapo lakini ameacha barua <laughs> msikilizaji nilitetemeka nilitetemeka kwa hizo taarifa tu yani nilitosha kabisa mimi kutetemeka <sighs> kwanza nikakaa chini kabisa maana nilijua kabisa mwenye watoto amewachukua <sighs> nikakumbuka kauli yake pia nikasema huyu anantania huyo yani ananiibia watoto tudi akasema dada kuna kitu gani nikamwambia naomba ongea na stone mwambie nina shida naomba nirudi nyumbani akasema sawa akaenda anakimbia kweli kweli baada ya muda akarudi na stone alikuja na stone ikabidi e nimwambie ukweli kilichotokea stone ambaye ni meneja wangu akaniambia pole sana nina nyumbani kaangalie nikasema sawa bas akamomba dereva wa gari la hoteli aweze kunipeleka nyumbani na kweli nikapelekwa nyumbani nikamkuta jirani yangu mama Mary pale nyumbani nikamsalimia mama Mary akasema pole dear nikamwambia asante sana akasema twende kituoni tukashtaki nikambia ngoja kwanza nisome barua niloachiwa kwanza nijue nini kilichoandikwa akasema sawa basi nilifungua barua nilifungua sasa barua vizuri nikakutana na maneno ya kuchapishwa alikuwa ameandika niliongea na wewe kwa wema kabisa ili wote mimi na wewe tushiriki katika malezi ya watoto wetu lakini ulikuwa mbishi sana na mwingi wa kiburi na dharau kama wewe ulivuaiba wanangu na mimi nimetumia mbinu kama yako kuwaiba wanangu ili na mimi nikae nao kama ulivyokaa nao wewe pia usisahau nina haki zote na watoto wangu na ninawapenda sana wanangu na ninakuahidi nitawalea katika maadili mema na hawato kusahau mama yao siku kwa moyo ila mimi ni baba nataka kulea wanangu na sijasema wewe hujui kulea au hujawalea wanangu umejitahidi sana kuwalea na kushukuru na ninakuheshimu kwa hilo asante sana mimi ni demon baba wa watoto wa, 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 wa nao hey, nikachoka nikasema mama Mary's haina haja ya kwenda polisi wanangu wamebebwa na baba yao mama Mary's akasema hey sasa unamwachia nikasema siwezi najua nakoishi nitafata wanangu japo familia yao ni katili lakini wanangu lazima nikawafate kiukweli nililia sana 
tena sana. Lakini sikuwa na jinsi. Stone alikuja baada ya kazi akanipa company lakini akili yangu ilikuwa inaniambia niende da nikafate wanangu. Maana nilijua hawako salama na pia siwezi kuruhusu wanangu walelewe na mama wa Kambo eti mimi ingari niko hai. Hapana. Kulipo kucha niliwaza nifanyaje? Nikakumbuka nina namba ya Jimmy. Jimmy ambaye ni rafiki yake. Nilimpigia Jimmy akapokea akasema mambo vipi? Nikasema poa habari ya siku akaniambia poa za wapi? Nikamwambia Soweto. Akasema oh upo mjini Mbeya hapa? Nikamwambia ndio. Ah uh, mimi niko mjini hapa tu nane basi nikamwambia sawa. Alijiongelesha kama sio yeye hivi. Alimwambia demoni ameonana na mimi. <coughs> Wanaume bwana wanakuwa Mbeya. Akaniuliza Jimmy, "Wapi sasa?" Nikasema kama upo kazini, mimi pia jioni naenda kazini, labda nikiwa naingia mchana. Ah. Wapi upo kazini kwako? Aliponiuliza hivyo Jimmy, nikamtajia hoteli na kufanyia kazi. Akasema, "Wao uko hapo?" Nikamwambia, "Ndio." Akasema, "Nitakuja mida ya saa 12 basi hapo." Nikamwambia, "Sawa." Kikweli, sikio nilijitahidi sana, nikavaa nikawai pale. Nakumbuka siku hiyo Jimmy naye hakuchelewa. Alikuja muda leo usema. Alivoniona akasema wow. Umependeza sana jamani. Ndio mnavaa kimeni hivyo jamani nikamwambia ndio. Akasema mmm walai umeumbika we mtoto kaa. Nikasema mna bwana kawaida ni kigodoro hiki. Akasema kigodoro wapi mtoto natural kabisa wewe. Basi Jimmy aliponiambia hivyo mimi nikacheka zangu. Basi akaagiza pale vinywaji akaniagizia na mimi pia juice akawa ananisifia sana akasifia pia na ile hoteli nikaona niache kufanya mambo kwa marefu nikamwambia Jimmy rafiki yako demon bado anaishi usalama kwa kaka yake Jimmy akashtuka nikamwambia vipi unashtuka nini kwani ujui mimi na demon tulikwaje mimi najua kila kitu sawa niliposema hivyo nikacheka Jimmy akanambia umeonana na mshikaji nini nikasema ndio alifika kwenye hiyo hoteli Ah, alafu kweli alifikia hapa hapa bana da. Kwa hiyo nimesharudiana. <laughs> Jimmy usijisaulishe. Mbona siku ile ulijifanya haunijui? Eh? Ulijifanya hunijui chunya, si ndio? Ah, kiukweli nilikuwa kama nakufananisha lakini ulivyosema kuhusu na watoto wanne ndio nikaanza kupatwa na wasiwasi kamili. Nilivotoka pale nikaangalia nikajua ni kweli. Ah, okay. Sasa kwa nini ulimwambia kwamba niko kule? Ah, jamaa alikuwa anakutafuta sana. Anatia sana huruma. Ndio maana nikamwambia sababu nilikutana naye mjini hapa. Alinipigia baada ya kufika tu. Nikaona naye, nikajikuta tu na mwambia. Mm, okay. Sawa sawa. Sasa naomba niambie bado anaishi kwa kakake. Ah, kusema kweli sijajua maana hatukuongea vitu vingi na mimi Dar es Salaam sijaenda muda mrefu sana. Sawa. Kuna nini kwani? Hakuna kitu. Basi, tukanywa kidogo huko akineleza huyo rafiki yake anavyojifanya kunipenda mimi, sijui nini na nini. Mimi nacheka tu. Nikajifanya nampigia simu mtu. Nikamwambia haya nitumie namba kisha nikakata. Nikazima simu ya Jimmy. Nikajifanya na azima simu yake. Nikajifanya na azima simu yake nitoe ni andike namba. Akatoa lock, nikatafuta namba ya demon, nikaona tena ka save demon 1. Nikasema, "Ah, kumbe anazo mbili eh?" Na namba 2 pia nikaona nika save kwangu. Nikamrudisha simu yake kisha nikasema rafiki yako, anajifanya mjanja kachukua watoto wangu. Anachokitafuta kwangu atakipata. Mwambie sitaki utani, mimi ndio nina operation za hawa watoto. Naomba mwambie asinijaribu. Nilipo mwambia hivyo Jimmy, Jimmy akasema ha imekuwaje tena. Nikasema yeye anajifanya mjanja. Anachukua wanangu mimi bila hata ruksa yangu. Hivyo anajua wanangu wanaishije. Au kama wanaumwa inakuwaje kama wana njaa, inakuwaje nini wanapenda? Yaani anajua nini kuhusu wanangu? Hajui chochote kuhusu wanangu alafu anachukua wanangu. Pale pale nilianza kulia. Jimmy akasema da, mi sikujua pole sana. Sasa kwa nini kakufanya hivyo lakini? Nikasema sijui. 
Nimehangaika na wale watoto wakiwa na umri mdogo. Yana wachukua tu akalewa nangu. Tena na mwanamke wake wakati mimi niko hai. Siwezi kukubali. Nitafanya kitu cha ajabu sana. Mimi nasema nitafanya kitu cha ajabu mno. Mimi sikupenda kumwacha yeye. Ila nilitaka ali, ali, ili, wazazi wake walitaka kuwa wanangu. Yeyote hajui hayo. Hajui hayo. Na pia wanangu kwao wanaonekana ni kama mikosi. Ye hajui hayo. Saiza na uchukua wanangu. Tena mimi natamani hata nife mimi. Mimi ni kama yatima. Nilikuwa chokara. Wanangu ni ufaraja yangu. Na jituma nafanya kazi hoteli sababu ya wanangu. Na yana nichukulia tu wanangu. Mimi ni kifa atafrai. Sindiyo? Labla atafrai. Nime choka. Nime choka chimi. Sasa mimi nitafanya aje ili nikusaidie pole sana. Unajua nimekunia huruma kweli tokea ndani ya nafsi yangu nimekunia huruma. Naomba niambie anaishi wapi? Kama ni pale pale au sehemu nyingine. Sawa usijari nitakutafutia. Sawa nitajua wapi anapoisha alafu nitakwambia. Sawa. Kunesha hilo ngoja nimpigie. Kweli Jimmy akachukua simu yake akampigia Demon. Demon akapokea akasema niambie mshikaji wangu. Jimmy akamwambia uko wapi tu nani? Akasema da, nishaurudi da mshikaji wangu. Jimmy akasema mbona kimya kimya kwema? Demon akasema kwema. Ah, uh, nilitakiwa niweze kuondoka. Jimmy akamuuliza kwa hiyo usalama tayari au? Demon akasema ya usalama hapa kaka. Njoo basi da mshikaji wangu umejifungia mbea tu wanyaki wamekuteka nini? Jimmy akasema ah ulitekwa wewe tu. Sio mimi jamaa yangu. Demon akacheka tu akasema nilitekwa kweli si mchezo. Mara mtoto wangu akasikika na lia. Moyo wangu uliniuma. Nilitaka kunyanyuka Jimmy akanishika. Akanionyesha ishara nitulie. Akauliza mbona mtoto analia mzee? Una kidi mwingine nini? Akacheka Demon. Demon akasema, "Ah, mwanangu huyo." Jimmy akasema, "Una mtoto tena?" Demon akasema, "Mimi ninao watoto wanne, nishaochukua tayari." Jimmy akaguna akasema, mm, "Mama yake akakubali." Demon akasema, "Mwanamke jeuri sana yule. Haja nikubali, haja kubali wala nini, nimewachukua kitu kinguvu." Ah. Hivyo mmemfikiria mwenzio kweli? Ah. Yule kaila utoto mwingi, hebu acha ajifunze kwanza. Hapana, sio poa mwanangu. Sawa. Wanawake wale. Wanawake wanatakiwa kukanao chini mpange namna kuweza kufanya wote mpate kisawa. Ah, wajimbo naongea tu, humjui kaila wewe. Humjui kaila wewe. Si umemwona dakika mbili tu. Humjui yule mwanamke. Humjui kama mimi ninavyomjua yule. Na ninajua sana kwamba anapanga mashambulizi ya fujo. Maana hapa nimechukua watoto wa chui. Hivyo unajua kabisa kwamba moto unanijia. Lakini hawa ni wanangu. Na nina haki nao. Nimehangaika miaka hiyo miwili kwa tafuta. Yeye hakuwahi kunionia huruma hata kidogo. Alikuwa happy tu. Alikuwa happy na furaha kabisa na akaolewa. Akaolewa na mshamba mshamba wake uko anakula tu bata na wanangu kama vile wako wake. Sikiliza, siwezi kuvumilia hilo. Hawa ni watoto wangu. Siwezi nikakubali niteseke, niwaone kwa picha tu. Kaila singi nifanye mimi hivyo. Kaila singi nifanye mimi hivyo. Sasa wakati demo ananaongea hayo mimi nikataka kuoropoka. Maana kauli zake ziliniboa. Jimmy akakata simu. Akaniambia unaharibu sasa. Ungekuwa mvumilivu ungejua mengi sana. Nikasema anani enjoy. Anasema mimi mtoto si ndio? Eh? Mimi mtoto. Mimi nachota kali wanangu. Sitaki chochote kutoka kwake. Ah, lakini dia watoto kuwa kwa babao ni kitu kizuri sana. Sio nani leo? Ni kitu kizuri sana kutokea. Maana najua kuna mambo ya shule na nini. Wewe usingeweza peke yako. Maana watoto wanne ni wengi. <laughs> Ningeweza sana tu. Ningepambana tu. Sawa. Sasa umejua na kuishi wewe. Mpango wako ni nini? Jimmy asante kwa yote. Lakini sikuamini. Maana yule ni rafiki yako. Ndio maana ulipoona na naye ukamwambia kwamba ulionana na mimi na ukataka kuwa na mimi najua nitakachotaka kufanya pia utamwambia pia kwamba ulimekutana na mimi leo 
bado haya bana lakini kama mimi ningekuwa na nia hiyo sidhani kama ningeweza kukusaidia nitakupigia ila kwa sasa naomba niende kazini maana nimechelewa sawa kweli nilienda kazini nilimwambia tudi mpango wangu tudi akasema dada piga show sasa hivi nakupa nauli sawa nikaambia poa bahati nzuri ulikuwa mwisho wa mwezi na pesa iliingia benki tudi alienda chumbani na mwanaume baada ya muda alitoka akanipa laki mbili akasema dadangu nimepata hii nadhani itakusaidia nikamshukuru sana nikamshukuru sana Mama Zuu naye nilimwambia akanipa shilingi 1500 kisha nikaongea na Stone akanipa ruhusa akanipa na shilingi 1500 nilijiandaa siku iliyofuata nikapanda gari sasa naelekea Dar es Salaam Nilikuwa naelekea Dar es Salaam kufata wanangu Nilifika Dar es Salaam majira ya usiku nilichukua bajaji hadi usalama ndipo nikakumbuka sasa kuingia pale mpaka ruksa ya unayemfuata Sasa nafanyaje Niliwaza sana. Niliwazua sana nikiwa ndani ya bajaji. Sasa nitasema nini pale getini? Hivi anaweza kunifukuza au? Nifanyaje mimi sasa? Nikaona cha tunimpigie simu. Nikapiga ikaita kakata. Nikatuma message pokea simu mimi mamalizi. Nikapiga akapokea. Akawa kimya tu. Nikasema demon. Kwa nini unanitesa hivi? Demon akaniambia na kutesaje Nikasema kwa nini mwachukua wanangu bila ruksa yangu? Wewe nilikwambia tuongee ukakata. Ah, lakini wewe una familia yako demon na ndugu zako. Mimi na wanangu tu. Kwa nini unashindwa kuwa na huruma? Unajua mwanamke ni mjinga sana wewe. Sijapata kuona mwanamke mjinga kama wewe. Hivi nimeamua kuwa na wewe. Nimekupa kila kitu. Sijali chochote ni kupande wako unaondoka tena unaondoka kwa kunitoroka eh unaenda kuangaika huko na wanangu mita, mi, mi, mitaani leo nataka nikuonee huruma mimi nimekufukuza hata kama ungesema hunitaki mimi ningekuelewa lakini sio kukufukuza sawa ningetafuta nyumba wewe ungeishi na wanangu lakini nini umefanya umenionyesha kwamba wazazi wangu walikuwa wa kweli kabisa kwa yote walikuwa wanayesema juu ya wewe ukaona uolewe na umeolewa ukaachika na ukaachika kweli kweli unawafundisha nini watoto wangu nisikilize siwezi kukusame kwa hilo hata siku moja demon sitaki maneno yako mengi nataka wanangu niko hapa nje ya fence yenu nataka kuingia kuwaona wanangu <laughs> wow umedanga sasa umepata na uli hatimaye unataka kuwaona wanawe eh? usiniuzi zaidi usiniuzi usi, usi zaidi ya ulivyoniumiza demon nimesema unajua kabisa sina ndugu wala simjui mtu damu naomba kuona wanangu ah, wewe mwanamke vipi mimi sipo da nipo shinyanga na wanangu demon iko ni unanitesa Nilipe bamemba miezi yote haupo nimezaa kwa shida na unajua. <laughs> Nimeteseka. Nimeumwa. Leo nalichukulia wanangu bila kuniambia. Sikia, naomba uchukue safari nenda hoteli yoyote ile. Kuna mtu atakuja kulipia kila kitu. Sitaki chochote. Sitaki chochote kutoka kwako. Unajifanya wewe una hela sana, si ndio? Wewe unajifanya tajiri mshezi mkubwa wewe. Unajua kwamba wewe unadudu kwamba ungempa mwanamke wako? Sungempa mwanamke, ungempa mwanamke wako mimba kuzalie. Tena kuzalia mapacha wanne. Uachane na watoto wangu. Unafikiri mimi na shida kulala huko hotelini? Mimi popote pale nalala hata mtaani. Kwa nini najali kitu gani? Nataka wanangu na kuambia vinginevyo nitaenda vituo vya habari. Nikutangaza na picha yako mshenzi wewe. Unachukulia poa kisa wewe una pesa. Una nidharau. <laughs> Unaninyang'ana wanangu, si ndio? Fala wewe bila taka watoto wangu nakwambia. Natoka watoto wangu natoka watoto wangu mshezi mkubwa wewe. Nipe wanangu. 
na shinyanga sem gani nije kesho lichukua wanangu hebu nisikilize mwanamke mpumbavu mkubwa wewe najaribu sana kukuheshimu sababu nilishawahi kukupenda sasa naona wewe kama vile unanivunjia heshima yangu wewe ni mama wanangu kitu ambacho natamani kuanzia sasa ni kibadili sijawahi kuona mwanamke mpuzi mpumbavu kama wewe na zaidi kuona kuwa nilikuwa na kila sababu ya kuachukua wanangu uona nitukana mimi kwa sababu gani Wanaambia mimi fala. Unaambia mimi mshenzi. Ningekuzalisha wewe, watoto wanne kama mimi ni fala. Kwa unashindwa kuwa na akiba ya maneno, si ndio? Wewe hujanijua mimi ujue. Hujanijua wewe. Surujua mimi chezi eh? Sasa hujaona upande wangu mwingine ukoje? Mpumbavu mkubwa wewe. Sasa kuanzia sasa, hutoka kwa oda watoto wangu. Si unataka uende kwenye vyombo vya habari? Eh? Nenda mpumbavu mkubwa wewe na usinitafute ukigusa geti lolote la hapo utaozea jela wewe sio chizi wewe sio chizi sasa acha mimi nikuoneshe uchizi jinsi ulivyo demon alikata simu nilikaa chini pale nililia sana nililia mno nikampigia simu wala kupokea Nikakaa chini na kuanza kulia Muda wote nilokuwa naongea Kuna mama mmoja alikuwa amesimama jirani naye anaongea na simu akanifuata baada ya kuona analia Akasema mwanangu vipi nikasema hawataki kunipa wanangu mimi Yule mama akasema nani kawachukua watoto wako Nikasema baba yao Akasema mwanangu kama ni baba yao unalia nini Hawezi kwa dhuru huyo si wako kwa baba yao na ndio uko unaongea katika simu. Nikasema ndio. Ah, mwanangu umekosea sana. Maana ulikuwa unamtukana matusi ya nguoni. Eh? Hata kama umeza naye na akakuacha. Kumbuka yule ni mwanaume, unapaswa kumheshimu mwanangu. Wanaume wana viburi sana haswa kwa mwanamke mjeuri. Kama na watoto wako, wewe jishushe tu jifanye mpole, lakini ukitaka vita hutoweza mwanangu. Kikweli niliendele kulia. Maana niliona mama huyu anaongea sijui ma vitu gani huko. Yaani niliona kama vile ah, ananipigia tu kelele, ananizingua tu. Aliongea kanishauri kikweli niliona kama ananipigia tu makelele. Muda huo yule bajaji ameshaondoka zake. Nilianza kutembea huko nikimwacha yule mama anaongea peke yake pale. Nilitembea lakini hata sijui cha kufanya. Tudi alinipigia nikaongea naye akasema basi mpigie Jimmy aonge naye. Natafuta loji kwanza dadangu usiku sasa hivi nikasema hata sijisikii kulala. Nataka wanangu mimi hivi kwa nini demo nanitesa sana mimi. Tudi akaniambia pole my love lakini dadangu mimi nakushauri pumzika kwanza. Sawa. Ujue nini cha kufanya kwanza? Sawa. Ukiwa hivyo utapata shida alafu utakosa kuona na watoto wako. Sawa. Niko na hafsa hapa anakusikia Mama Zuu naye akanishauri hivyo hivyo nikaona kweli. Basi nikaona bajaji nikasimamisha na mimi bado nilikuwa sio mwenyeji na mitaa. Tudi akasema nenda Sinza utapata lodge kule sawa. Nikasema sawa. Nikamwambia bajaji nipeleke Sinza lodge yoyote ile ya bei nafuu. Akasema poa. Kweli akanipeleka. Nikafika nikaoga nikawapigia kina Tudi na Mama Zuu wakanipa sana moyo nilipomalizana nao nikampigia jimi naye nikamsimulia pia lakini sikumwambia kuhusu matusi yangu na maneno yangu mimi nilisema tu maneno yake tu jimi akasema anavumjua mimi jamaa haja kujibu hivyo haja kujibu hivyo kweli tena au ulimtibua nikaambia mimi hata sikumwambia kitu nilisema tu niko pale tu nje kwao nataka kuona watoto ndo akasema ipo shinyanga na kunitukana kwamba sitowaona watoto Jimmy akanambia subiri. Ngoja nimpigie. Nikamwambia poa. Nikakata simu nika kama dakika 40 hivi akanipigia Jimmy akasema, "Unajua nyinyi siwaelewi." Maana naongea naye anasema nikuulize wewe umeongea naye vipi. Na anasema yeye hawezi kuvumilia matusi yako, hataki kabisa kukusikia. Umemtukana ni nishemeji. Nikasema mimi sijamtukana hata kidogo. Jimmy akasema, "Ukiwa unanificha mimi, sijui namna kuweza kukusaidia Kaila." Lakini 
nikamwambia basi nasema ukweli nikasema kweli nilipata hasira nikamtukana demon lakini sikumaanisha Jimmy akaniambia Kaila sisi wanaume hatupendi kupanda kichwani na uwezi kumtukana mwanaume ukamwambia ti nifala mpu mbavu na nini mbona unakuwa una panic sasa unavuka mpaka mipaka Ujui kama ni msukuma yule Nikamwambia Jimmy mimi sijamtukana yote hayo Jimmy akaniambia pana bana Utakuwa umemtukana mimi namjua demon hawezi kuongopa sasa hapo na kushauri muache sera zake zishuke kisha utaongea naye sawa Nikamwambia mimi nakaa huku mpaka lini nakaa na nani Mimi stoki da bila wanangu nitakaa mpaka lini hizo sera zake zitapoku zimeisha Jimmy akaniambia usijali kesho kuna mtu nitakuunga naye atakuja kukuona hapo sawa nitakulipia mimi hapo ulipo sawa nililia nikawa na hasira sana usingizi ukawa hauji nikaingia insta man nilikuwa sijawahi kuingia kitambo sana niliingia nikakuta dm za kitambo sana za demon ametuma analalamika anasema kwamba ananipenda sana niko wapi na kwa nini nimemwacha nikaona dm nyingine ya lucy akini tukana eti namsababishia kakake uchizi na zingine nyingi nyingi za matusi na kero tu nikawa naangalia picha nikaona picha za wanangu sasa na baba yao maana hawa kuni block naona sasa wako hapi kabisa wako hapi wanangu na nguo za gharama sio zile ambazo nilikuwa mimi nawachukulia yani wanangu walikuwa wamependeza mno na wanacheza maana Uh, yupo nao sehemu ya kuchezea watoto. Niliendelea kuangalia, aliposti picha nyingi na watu walikuwa wana comment kumpa ongera ya kwamba na mapacha na wanasema wazuri mno. Picha nyingine sasa yupo na mwanamke wake yule na wana na wanangu pia. Hapo ndipo nilipochefukwa roho. Watu wanauliza huyo ndo baby mama. Yule mwanamke akajibu ndio. We, he. Nilishusha esa hiyo bonge la message. Nikasema koma zako wewe ndunajidai kuwa mba wako wa hao si ndio hao ni watoto wangu na itabaki kuwa hivyo koma kujidai mbo wewe ndio maana umeiba wanangu ili kujifanya wewe si ndio i say nilishusha matusi ya kutosha nikaenda kwenye page ya huyo dada yaani kajaza mipicha tofauti tofauti ya wanangu zingine za wanangu na baba yao andika caption za haja it my twins is you my loves jamani Nilitoka na chozi mimi. Nikaa sasa hivi mimi nimekufa au mzima? Wanangu wanachukuliwa hivi hivi na kuwekwa na mama mwingine. Nilipomosha matusi ya kutosha kwenye peji ya yule dada. Nikamtishia juu ama zake ama zangu. Nikimkamata atanijua mimi ni nani. Nilikutana nilikutana na kila aina ya picha na kusema wameniibia watoto. Nimeangaika nao wamekuwa ndo wanawaona. Wana maana sasa hivi nilitukana na kuchamba mno kuna stam moja hivi wa kike alisoma zile baada ya muda nikaona sioni tena ile account ya mwanamke wake na baada ya muda tena nikaona sioni tena ile account ya mwanaume nikajua ni shechi za block tayari mimi sikujala wala nikahamia kwenye message za kawaida nilimchamba demon ya kutosha sikulala mpaka kuna kucha Yaani mwanaume sina na wanangu pia wana enjoy. <laughs> Eti wana enjoy na mwanamke mwingine kabisa. Kweli? Nani atanisaidia mimi? Wako wapi wako nisaidia? Yupo wapi Mungu anisaidie? Nililia sana mpaka kuna kucha nimevimba. Nimevimba uso hatari. Nilioga tayari kwa kwenda studio za television za ITV. Nikatoka niende sasa na Klaus, nikatoka niende TBC na naenda kusema kaka wa salama ameniibia wanangu. Yeye na mwanamke wake. Kisha mimi sina pesa wao wanazo. Ndio lengo langu lilikuwa hilo. Sikunywa hata chai. Nilitoka nikachukua bajaji nikiwa njiani nilipigiwa simu na mkaka akasema mambo naitwa Morris nimeambiwa nikutafute uko wapi sasa hivi. Nikajua katumwa na Jimmy nikaambia niko njiani naelekea ITV. 
akasema sawa basi tukutane hapo nikamwambia sawa Bajaji kama kawaida haikuchelewa nikafika yule kaka naye akapiga simu nikasema nimefika niko nje hapa akasema usingie kwanza nisubiri nikusindikize nikamwambia sawa nikamsubiri na kweli baada ya muda akapiga simu akasema upo sehemu gani nikamwambia hapa karibu na kibao akasema sawa ndio umevaa suruali ya jeans na topu nyekundu nikamwambia ndio mara gari ya polisi ilifika nikaambiwa Kaila upo chini ya ulinzi nikasema nimefanya nini mimi sasa nikapigwa pingu pale nikachoka Ah, kikweli sikuelewa nini nimefanya na wao walikuwa hawataki hata kuniambia nini ambacho nimekifanya hadi kwa mwoku nipeleka polisi mimi kikweli machozi alinitoka nilipakizwa nyuma kule na kuambiwa nikae chini kwenye gari nikakaa tena bila ubishi nikiwa siji kosa langu nikapelekwa mpaka kituo cha polisi nilishushwa kwa kunyanyuliwa juju nikaingizwa kituoni Kulikuwa kuna mapolisi wengine pale na watu wengine tu. Nikaambiwa kabidhi hiko kipochi chako hapo counter pamoja na simu. Nikafanya hivyo. Nikiwa sijui nilichofanya kusema kweli. Likaoliza nimefanya nini? Nilipoku moja zito na mdada mmoja vya ambaye ni polisi. Akasema unauliza nini wewe? Nikasema sasa mbona mnanipiga sijui kosa langu. Akanipa kofi lingine polisi mwingine. Mkaka hivi akasema dada, kaa tu kimya usongee na usipoongee itakuwa ni njema kwako maana utajua tu kwa nini uko hapa utajua tu na hata usijali yule polisi wa kike ambaye ndiye aliyenipiga na ndiye alinikamata akasema he hivi unambembeleza wa nini huyo yes anafanya bingwa kutukana watu sasa kachezea pabaya ataozea jela huyo. Do, oh, akili kanijia ni ile mtukana ni demon. Ni ile mtukana ni demon. Na mwanamke wake. Machozi alinitoka kweli kweli. Demon anashindwa kujua. Napata hasira. Natapa tapa mwenzie. Kwa kosa wanangu. Anaamua kunileta polisi kweli. Nilumia sana. Mara yule dada akapiga simu akasema tayari tunaye hapa. Wala usijali kila kitu kinakwenda sawa dia. Sawa usijali. Yule polisi akanipeleka chumba fulani hivi akaanza kuniuliza he. Kwa nini unatukana watu kwenye mitandao? Nikasema nimemtukana nani kwani? Mimi. Akasema hilo sio jibu. Yule dada alikuwa na kilungu fulani hivi. Akanipiga kwenye magoti. Nilipiga kelele kwa maumivu hivi akaniambia unajifanya ujui si ndio? Unanipotezea muda si ndio? akachukua ndoa ya maji baridi kabisa hadi ana barafu barafu akanimwagia nilitetemeka akaanza kunipiga sasa kipigo cha mwizi huko anasema hujui eh hujui umemtukana nani hujui si ndio nikasema najua niko tayari kusema naomba ni mnisame nasema nasema akasema oh kumbe unajua ulivyokuwa unajifanya ujui aliendelea kunipiga alinipiga mno hadi nikatepeta nikawa natoka na damu sasa kwenye magoti na baadhi ya sehemu za mwili maana kama vile nilikuwa nimechanika pia mdomoni niliumia maana nilikuwa nanipiga hadi ngumi nililia sana nikasema e Mungu sababu ya wanangu tena niliwaza mimi mwenyewe tena kwa operation tatu napigwa na kuteseka hivi naomba unichukue basi kuliko haya inayopitia mbona nimewahi kutumikia e Mungu wangu kusema kweli nilikufuru sasa ama maumivu yale hayakuwa nchi yule dada aliniacha akachukua ndo nyingine ya maji baridi akanimwagia nikaona dunia kama inazunguka hivi kwa nguvu kweli kweli kama nazungushwa kwenye karai hivi nikasema e Mungu wangu nisamee naomba unipokee mwanao nikaanguka chini kwa mbali nikawa nasikia sauti ya kiume kisema inatosha bwana umemleta umuwe au mbona unafanya hivi kwani kaua huyo Haya sasa mbona anaangalia? Umeua wewe? Kumbe mimi nilikuwa naangalia lakini sioni. E Mungu, ndio nakuja kwako nipokee nisamee kwa kukufuru. Nikakumbuka watoto wangu nikasema e Mungu watoto wangu, ulinipa wanne Mungu wangu pasipo kutegemea lakini ulinipa ili nije niwaache bila hata kuona sura zao. 
pili waza hivyo nikasema nisaidie Mungu wangu baada ya hapo sikuelewa tena nini kimenikuta nilikuja kushtuka baada ya kuchomwa na jua kali na kama mtu ananisukuma na fimbo anasema amka wewe unafikiri uko hotelini hapa amka ile fumbo macho nikakutana na jua kali mno na nondo nilikuwa maabusu kumbe ndani ya chumba lakini kuna nondo na jua linaunguza hatari alikuwa yule yule polisi mdada akafungua mlango wa chumba kile akasema toka haraka umunifate nilisimama kwa shida sana maguti ananiuma mno nilitazama uko ndani kuliko kuna mdada mmoja hivi amekaa naye nitijikokota nikapata maumivu makali hadi kwenye chumba kile nilichopatiwa adhabu maana nilikuwa nakitambua kwa kuona maji tayele na ile meza na kiti akasema deki ya maji sitaki kuona tatone ndo ile pale na dekio nakupa deka tano ile ilikuwa na adhabu kubwa sana kwangu msikilizaji niliinama na nikaanza kudeki naumia mno magoti yanauma na mwili wote unauma niliteseka nilikuwa nakaa chini na deki kwa shida mno akaja yule polisi mkaka alikuwa ananielekeza pale nje akakuta nateseka kudeki huko nalia akasema umefanya nini umemtukana nani na kwa nini machozi alinitoka nikasema kaka kweli nilitukana niliumia sababu niliweza naye watoto amechukua wanangu tena amewachukua kwa kuiba tena ndo anawa posti na mwanamke wake kama mimi nimekufa hivi kweli nilifanya kosa kwa sababu niliumia kuli vile nilivyoona ndio nikaanza kutukana lakini zilikuwa ni hasira tu kakaangu yule kaka akasema kweli watoto wangapi nikamwambia watoto wanne mapacha nina operation tatu hapa nilipo akasema da hebu nisimulie story yako nzima nikasema sawa kweli nikamsimulia we lakini hadi kuhusu baba yake demon yule polisi akasema pole sana umepitia maumivu lakini huko paswa kutukana sawa matusi so mazuri hapo unatolewa unatolewa haki yako na unahesabiwa kwamba huna akili lakini pole yatakwisha akaniambia acha kudekika hapo nikamwambia anakuja ule afande atanioa yule kaka akasema usijali alitoka karudi na dada mmoja yule akasema deki huko ndani haraka yule dada alideki akadeki haraka haraka kweli kisha akatolewa yeye akasema vumilia sawa sababu aliyekushtaki wewe ni mtu mkubwa ndo maana nashindwa namna kukusaidia haraka haraka lakini usijali nitakusaidia sawa dada pole mno nikasema asante hapo ndipo nikazidi amini baba wa wanangu amedhamiria kunipoteza ndo maana kaniweka ndani nililia sana nililia kina tudi hawajui nilipo niliwaza au jimi ndo alisema nakoenda lakini hapana sikumwambia na sikuuliza kama aliyepiga simu ndiye ametumwa na jimi au la nilijutia kukutana naye maana kweli haki yangu inatoweka nimekuwa mhalifu lakini demon ndio kwa kunifanyia hivi mimi kweli nililia sana msikilizaji yule afande kumbe alitoka kisha nikabaki peke yangu nilikaa chini kabisa na waza mengi mnonalia sana yule afande wa kike akarudi akasema umemaliza kudeke nikamwambia ndio akasema haya nakuuliza tena kwa nini unatukana watu mitandaoni nikamwambia ni hasira tu zilipelekea nitukane sina sababu nyingine akasema sira za nini nikasema kuibiwa wanangu alafu nikaona wapo na mama mwingine kama mimi sipo yule afande akacheka akasema umebiwa watoto umebiwaje nikasema baba yao alikuja akawachukua bila ruhusa yangu wakati niko kazini oh unasema wakati uko kazini si ndio wakati ulikuepo kujiuza ambapo ni kinyume na sheria na ndio kazi unayosema si ndio nikamwambia hapana mimi nafanya kazi katika hoteli mbea sijiuzi mimi aha sasa kama uliibiwa ulishtaki wapi nikamwambia sikushtaki popote pale kwa nini kwa sababu nilijua ni baba yao yule ndio maana sikushtaki sasa kama ulijua hilo kwa nini umtukane mwanamke wake kwa nini umtukane yeye unajua wewe huna timamu kichwani mwako umeona ulijua hilo nikamwambia afande ni hasira tu bado namtukana si ndio 
hapana mimi simtukane unanitania hebu njoo hapa hadi nyanyo lefande kanikalisha kwenye kiti fulani hivi aliwasha na nyaya fulani hivi nilipigwa shoti si nchi hii nilipiga kelele nilihisi kama vile viungo vya ndani vinatoka nje aliniacha vile kama 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 kwa dakika moja hivi akazima mi mwili kama sio wangu akasema nahitaji jibu kama kama ujibu kifua tatu nitawasha hii saa nzima na kuuliza tena unampenda demon nilimwangalia yule afande yule wa kike nikaangalia nikaangalia na mlangoni alikupa yule polisi mwingine akanitikisia kichwa kuonesha kwamba nikataye nikasema sawa hata ukiwasha hata ukiwasha saa zima lakini mimi simpendi yule mwanaume akawasha tena kidogo nikasema simpendi mimi kama unaniua ni wetu akazima akasema vizuri sana akasema nyanyuka nilitaka kunyanyuka nikaanguka kwenye kiti pu na shindwa atakutembea miguu na niuma sana ni kama nilikuwa na finyongo finyango hivi nilikuwa hata kunyanyuka siwezi yule dada aliita polisi fulani wawili wa kike akasema mpelekeni lock up huyo wale nikokota hata miguu pia haisimami nilikuwa nalia sana nalia mno mpaka nikawaza hivi Yesu alipata mateso zaidi ya hata haya na yupata mimi na kama aliyapata aliumiaje jamani mbona mimi hivi tu kidogo naumia nililia mno nikajikuta nasema Yesu nisamee mimi ninatubwe dhambi zangu kwako e Mungu wangu niokoe mimi ona hakuna mtu wangu hata mmoja anajua niko hapa hakuna mtu hata kuja kuniokoa we demoni kweli wewe umesahau nilikupenda ukiwa chizi mimi hivi na staili haya ama kweli dunia hada ulimwengu shujaa kweli matusi yangu yanauma kuliko maisha nilopitia na wewe operation tatu hunionea huruma unasema nipigwe hivi wewe uko kula maisha na mwanangu na wanangu e Mungu niko na wewe tu nisamehe nisamehe mimi kwa yote kikweli nilikuwa nalia sana huku na sali lakini nafanya ya dunia nikamwambia mwe Mungu wangu tisabe e Mungu wangu sina mtetezi ni wewe tu cha kweli niliongea na nafsi yangu niliongea moyoni huku machozi hayakauki machozi hayakauki usoni hata kunyanyua mkono nijifute machozi nilikuwa siwezi nilitupo kwa ndani nikalala hata kunyanyuka siwezi enzi walinidanga kweli kweli hata kufukuza siwezi mkono haunyenyuki nikajikuta nasema kwa sauti ya Mungu niokoe yule dada alikuwa pamoja alinisogelea akanisaidia kunisogezea kunisogeza pembeni pembeni kusipokuwa na jua akanifuta machozi akasema pole sana ndio kwanza mimi nikawa nazidi kulia nililia akanambia umefanya nini nilijikuta namsimulia nilijikuta namsimulia akanambia una namba ya ndugu yako yote nikamwambia nimeshika ya tudi ni mdogo wangu tu akasema nitajie nitajie niishike maana mimi ninaweza kutoka kwa dhamana na nitakusaidia sawa nikamwambia asante sana nikahitaji mara nyingi nyingi akasema sawa nilikaa pale yule dada kweli alitoka akasema anitakuwa nakuja kukusalimia unaitwa nani nikamwambia naitwa Kaila akasema sawa dia pole ila huyo mwanaume kama vipo kitoka chana na kabisa wale ni wanaye hawezi kuwala nyama akasema sawa dia alitoka zake yule dada mimi nikabaki siku nne mule ndani nilikuwa naletewa na yule polisi uji tena uji una pilipili na nalazimishwa kula na kula hivyo hivyo nitafanyaje na kula hivyo hivyo siku tano nilitolewa pale na yule dada polisi hapo angalau naweza kutembea kidogo alinipeleka hospitali nikajua naenda kutibiwa nilipelekwa kwa daktari mmoja alinipima kisha wakaitana pembeni na afande wakaongea akaja daktari akasema wewe una kichaa nimekupa rufaa uende milembe afande akasema asante sana daktari nilijua ndio maana na matukio hatari huyo tutamsimamia na kuhakikisha kwamba anafika salama milembe leo nikachukuliwa msobe msobe hadi kwenye gari la polisi afande akasema huyu break ya kwanza apelekwe milembe hospitali ya watu wenye utimamu wa akili watu wenye matatizo ya akili mtalipwa kwa safari yenu toba yani mimi ukupelekwa kwenye hospitali ya mento 
kwanza niliogopa nilikuwa na nafia kule kwele niliwaza yani mimi ni kichaa ilo doktor anambia mimi ni kichaa jamani mimi nililia sana sikuona haja ya kusema kitu maana nikisemaga na nipige zaidi ila niliumia sababu ya watoto wangu jamani nilijuta kumfahamu demon alisema atanionyesha uchizi maana mimi simjui yeye kweli alinionyesha show jamani nilijuta sana nilijuta kumfahamu demon kweli simjui sasa anaenda milembe kwa vichaa mimi 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 jamani wakwenda kwenye hospitali ya milembe niliwaza sana tulienda na wale mapolisi hadi kituoni mimi waliniacha kwenye gari kisha wakashuka wote sasa nikawa na waza nitoroke au nifanye nini nikawa na waza pale nikiwa kwenye dimbu la mawazo nilisikia Kaila nikapuuza nikasikia tena we dada Kaila nikaangalia alikuwa ni Todi nilishangaa nikasema au ndo na ugo kichaa kweli nini nikawa nataka kunyanyuka alikuja yule polisi akasema shuka yule kaka polisi alisema hivyo shuka nikasema wamesema wanikuta kwenye gari akasema mimi ndo nimekwambia shuka sasa hivi nikambia sawa nikashuka hapo tu yuko mbali kule amejitanda tu na kanga tulienda kule ndani nikawa na yule polisi lakini kabla hatujamalizia yule polisi mdada huyu hapa akasema huyu nampeleka wapi afande m hmm? afandaima huyu nampeleka wapi afadema akasema ameomba twende toilet ndio nampeleka Afando kika akasema kwa hiyo wewe ndo unampeleka huyu mwanamke toilet. Akasema mmemwacha kwenye gari peke yake. Mimi nikawa napita. Mnategemea ningemwacha mtu anaomba msaada. Hm? Afando yule hakika akasema kwa taarifa yako huyo ni chizi tena mwenye vieti. Hivi hapa anatakiwa apelekwe hospitali ni kabisa huyo hospitali milembe. Na ndo tunajiandaa kwenda kwenye safari. Afandaima aliniangalia mimi. Nikamwangalia pia. Huku machozi yananitoka. Afandaima akasema Afandeket, so vizuri. Huyu ni mwanamke mwenzio anaita pata hapa sababu amechukuliwa watoto wake wanne alowaza kwa operation ilo pelekea operation tatu. Tena baada ya kuteseka na mimba ambayo mwanaume alipotea. Kweli una sheria kumtendea hayo? Kumpa ukichaa? Mbona ameenda mbali sana? Kwa nini msingi mpeleka mahakamani basi akahukumiwe kwa haki yake? Afandeket akasema, Afandeima, unamtaka huyu mwanamke? Sio bure wewe. Naona kabisa tokea kaja jicho linakutoka sana na udenda ina unamtamani huyu mwanamke. Afandeima akasema, "Huyu ni mwanamke mwenzio. Kama mateso ameshayapata sana, mwacheni huru." hapo tena maisha yake kama kumnyanyasa mmeshamnyanyasa vya kutosha sana lakini ukicha ni kinyume na sheria kabisa hana ukicha afandeketi akasema wewe unataka kushindana na mimi afande ima si ndio unapenda kweli kibarua chako wewe kama unakipenda funga mdomo wako kuna mambo mengine yapo nje ya uwezo wako wewe yaangalie tu afandaima akasema wanawake ampenda ni sana Naomba ujue kabisa kwamba sijalipenda hili. Sijalipenda kabisa Afandeket. Afande akanichukua akasema si unataka kwenda chooni twende. Akanisukuma sukuma mimi niligeuka kumwangalia Afandeima. Alikuwa tu ameinama kusehemu hivi kwenye kaunta. Mishipa inamtoka. Nilijua kabisa alitaka kunisaidia lakini ana nguvu kama Ket. Nilitabasamu huko machozi yananitoka. Nilienda kule chooni nikakojoa kweli kisha nikarudishwa tena nje. Afandaima alikuja tena akasema dada Ket, tafadhali. Naomba mumsamehe huyu dada. Mimi nitahakikisha hagusi da. Tafadhali na kuomba sana na kuomba mimi kama mdogo wako. Afandaketi akasema Ima. Kwa nini unamkazania huyu mwanamke? Huyu ni kichaa, daktari ameandika kabisa baada ya vipimo. Na ni daktari hospitali kubwa. Kwamba aende milembe. Sasa mimi nani nibishi? Afandaima akasema huyu sio kichaa na namjua kabisa sio kichaa ni dada wa watu mwenye uchungu na wanaye. Naomba umsaidie dadangu, nisaidie mimi. Afandeketi akasema hebu pisha huko mjinga wewe. Na nitamwambia. Nitamwambia mama huu jinga wako unaofanya. Ndipo nikagundua kwamba yeye ni dada yake. 
ili kwamba hawa ni ndugu. Machozi hayakunikauka. Muda wote namuona tu analia tu. Kasimama pembeni. Ima alisimama katikati ya barabara gari isipite. Afandikete kasi ya maibu mtoe ni uyo mweu. Polusi ngini wali mtoa. Mimi na kina afandikete tu pondani ya gari. Japo mimi nipo nje. Niliwaza wanangu. Da. Kweli mimi nenda kupata dawa za ukichawa wa akili. Akati mimi ni mzima. Nililia mno. Nilitamani kufa mpaka nikasema ya Mungu hii ndo hatima yangu kweli. Nashukuru. Safari ilianza. Niliona tudi amekaa chini analia sana. Sikupata hata muda wa kumwambia chochote kile ima. Alikuwa analeta fujo achiwe lakini alibano vilivyo. Nilikuwa mdogo kama Piliton. Niliona demoni kafanana na baba yake ukatili. Kweli mimi nimeza nimemzaliwa watoto hao ndo ananifanyia hivi mimi. Tulienda na safari mpaka kwenye nyumba fulani hivi na geti gari haikuingia ndani. Ila Fandekete alishuka akaingia ndani. Baada ya muda akatoka na kibegi ila anapanda tu kwenye gari. Ilitokea pikipiki. Ima akasema dada naomba mwachi huyu msichana. Mimi nitaondoka naye nitapotea naye hatokuja tena da. Hatosumbua watu na kuomba nitafanya sahau wa naye. Na kuomba dada usimpeleke melembe dada sio kichaa huyu binti. Niko tayari kuacha kazi mimi. Aliongea Fanda Ima afandekete akasema wewe umerogwe au umeweuka sasa hivi unamjua huyu kaaba huyu unamjua afandeima akasema dada najua ninachokihitaji kujua kwake naomba muache tafadhali afandekete akasema washa gari bana achana huyu mpumbavu afandeima alitoa bunduki yake akajiweka chini ya kideo akasema Ukiliondoa ile gari hapa najua. Afandeket alishuka haraka kwenye gari. Afa kamwambia Ima, acha ujinga. Shisha hiyo bunduki chini. Wewe afande Ima. Ima. Akaniangalia mimi akasema, "Mmemfanya nini mdogo wangu? Mpaka anaweuka hivi kwa sababu yako?" Afandeket aliponiuliza hivyo nilikaa kimya. Akaniambia na kuuliza wewe. Nikaambia Ima na kumbo sifanya hivyo mimi ni kichaa kweli. Ima anahitaji msaada na kama nitabaki uraia ni mimi ni hatari kwa watu. Naweza kufanya kitu kibaya mimi ninaumwa anahitaji msaada. Ima akasema no wamekupa nini Kaila? Nini wamekufanya? Nikasema Ima niache niende. Ipo siku nikiwa mzima tutaona na tena. Usifanye hivyo ndio nitachanganyikiwa zaidi. Naomba unisaidie kitu. Nina mdogo wangu anaitwa Tudi. Mwambie mimi nitakuwa sawa. Arudi tu Mbea. Yuko pale polisi tumemwacha. Ima kawa na uzunika alizuba polisi wawili waliokuwa nao walimtiming na kuchukua ile bunduki. Dedaka akasema mfungeni pingu na mpeleke ni kituoni awekwe ndani hadi tutakaporudi. Ima alilia sana na akasema wewe keti wewe. Wewe sio dada yangu na sikutambui. Keti akasema utanitambua tu wetulia. Tulia ni kutengeneze maisha ipo siku tanishukuru. Walimleta ima nyuma kule. Kisha tukarudi kituoni. Ima kasema kaila. Na shindo kukusaidia sina nguvu. Dada ni shetani anatembea. Dadangu ni mkatili sana. Naomba ni samee na juo huna hatia. Ulifanya hayo mbayo. Mama yeyote ule mwenye mapenzi na wanae ngeweza kufanya. Lakini ndio hivyo nisamee sana 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 lakini amini nitakusaidia kwa kila njia nitakusaidia. Nikamwambia Ima, umechanipigania sana, umeangaika sana, asante sana. Lakini mimi nimeamua kumwachia Mungu Ima. Najua Mungu yupo na atanipigania. Wewe hata usiwaze, yupo Mungu hakimu wa kweli na yupo Mungu huyo huyo msemaji wa mwisho. Kweli nimekosea nilitukana watu. Lakini wanaona hii ndo adhabu ambayo inastahili basi waache wafurahie waache wafurahie na wanangu lakini ipo siku wanangu wataujua ukweli huu wote nilotendewa mama yao sababu tu ya kuwakosa naamini ipo siku 
ima sito sawe mawako kwangu Na imani katika dunia hii ipo siku tutaonana na mungu wangu atakubariki sana Na pole kwa kuingia matatizoni kwa sababu yangu mimi Nombo nisamee Ima kasema Una namba ya bobo tutuwako Nikambia sijeshika lakini kwenye simu yangu ipo ni meisevu demon Akasema sema, aka sema sasa simu yako Si anayo keti Nikasema ndio Akasema wikumbuki kabisa nikasema si kumbuki Unapafamu una wanapoishi ya wanapafanya kazi ni wapi Nikambia kwani Unamtaka wanini Akasema nataka kuongea na ye Nikambia ye ndiye alieniweka umundani Sasa unataka kuongea na ye nini Ima kalembia ndio Najua najua Sababu nataka ni unge nae. Labda sababu mimi ni mwana umemwenzie labda naeza kanirewa. <laughs> Nikambia ima unajisumbua. Unajisumbua hawezi kukusikiliza kabisa. Usijali weni ambie kaila. Anaishi usalama. Nyumba namba fulani. <sighs> Kazi ni mfanye biashara. Kula naishi kwa kakake. Ah, Sao basi haina shida. Tulifika kituoni, akashushwa ima, akayukwa loka, sese safari sasa ikaanza kuelekea melembe hospitali dodoma. Tulitembea sana, hapo mimi nilisha kata tamama, ana hakuna kuna isaidia tena. Tulitembea sana usiku. Tulifika dodoma. Mimi niliachwa nyuma kwenye zile gari zao, peke yangu nikiwa tu nimefungwa pingu kwenye gari. Baridi yote ili nilishilia, yani baridi yote ili nipigia. Mishono liniuma sana, niliwaza sana huku nikiona maisha yangu. Nimi etupa sasa kabisa kabisa Wanangu mimi kile nilipo fikiria Nilipatu na mumivu makali sana ya kifua Nilegimia gari Nilinda mbali sana kima wazo Yeni naenda milembe mimi Mimi mtu mzima kabisa na akiliza nkutimamu Niliwaza sana Niliambua nitalala huko huko kwenye gari ya subu ndo hospitali Walishusha tu turubai Sikuwa na chakujifunika Mbu waliningata Baridi nilipigia, hadi nikaisi homa kwa mamivu ya mshoro wangu. Menu ya likuwa nagungana, hapa kuna wakunisaidia. Nika kumbuka nilivu kwa chokora, nilikuwa nikiimba nyimbo za dini. Huku natafuta usingizi. Nilifanya hivyo pia, niliimba sana, hadi nika pitona usingizi. Nikio ni melala, niliota ni kwa mahali ni melala na umwa sana. Eti demoni ya kaja kanza kunikanda kanda na nipa pole ya kanipa dawa na kunikumbatia. Aisa nilishtuka. Lakini kumbe ni ndoto. Nilirala tena. Nilikuja kwa mshu na maji ya uso ni memuagio. Nilishtuka. Likuwa ni ya fandeketi. Haka sema. Amka. Amka uko. Safari naanza. Unafikiri upo hoteli hapa shenzu yawe. Tunakupeleka sasa hoteli ya kudumu. Uka kutai na wenzio mnaufana na akili. Tuone. Utakuwaji. Sahau kuwaona wanao. Yani wa, sahau kabisa kuwaona wanao. Sahau kabisa utaishi huko hadi kifo chako kicha wewe. Haka niacha kapanda mbele tulitembea na gari. Hadi kwenye hiyo hospitali sasa nikashushwa Na kuenda kusajiliwa sasa pale mapokezi kama mtu ambaye ni mento. Yani na matatizo ya kili. I say, yani sikuwa na amani kabisa. Sikuwa na amani kabisa kina chunitoke ya mimi. Lekini ilimuwa kusema kwa mbali walo na liwe. Kwa mateso nilo yapata kama demon. Anaona ndiyo njia kunifunza. Sawa. Kweli kaniweza. Mimi jamani lo, leo. Kumpenda kote kule. Ananifanya mimi hivi demon. Moyo wangu likufa ganzi kwa maumivu lakini naamini mungu ni mwema sana na hata nitendea tuwema. Kulikuwa kuna nesi pala ya katupokea. Afande keti, haka mpele karatasi ya dokta na kusema kwa mba chizi huyo hapa. Yule nesi haka sema sawa. Haka isome ili karatasi. Kisha kanita, haka sema kaila njo. Mini kasimama ni kaenda. Haka sema sema uju. Nika mwangali yetu. Haka sema kachini. Nika kaa. Haka sema jitambulishe, nika jitambulishe vizuri tu majina yangu yote. Haka sema mbona kama hana shida huyo. Mna wakika huyo ndiye mwenye matatizo. Afandeketi haka sema kwa hiyo, unabishana na Dr. Bingwa lietuleta huko. 
Wewe huoni karatasi ya rufaa hiyo? Mjinga nini? Unafikiri tumekuja kutania hapa? Tumeacha kazi. Tumekuja huku sisi hapo mbavu. Tumemleta huyu kichaa. Yule nesi akagoma akasema hapana. Afandikete akasema huyu ana kichaa cha kuja na kupotea, yani kinakuja kinaondoka. Nesi akasema, itabidi ni muandikishe ili muonane na daktari wa hapa kwa ajili ya kuweza kupata matibabu mengine. Afandeketi kasema hajaje kulazwa hapa amekuja kuishi. Vipimo si ashapewa. Yulenesi alikasirika. Akasema dada, kila mahali kuna sheria na utaratibu wake. Na utaratibu za hapa ni hizi. Sababu umeshamleta hapa santeni nimeshamwandikisha ataenda wodini kisha ataendelea na matibabu yake. Afandeketi alipojibiwa hivyo na Nesi akasema sawa. Huyu hana ndugu mwingine zaidi yangu. Hivyo kuna mtu akuja kumuona huku. Nesi akamwambia sawa. Aliondoka Afandeketi huku akiwa ameniacha mimi pale. Yule Nesi aliniangalia akasema Kaila mbona unaonekana wewe una huzuni sana? Hivyo kweli wewe ni kichaa? Kwa kweli machozi yalinitoka. Akasema mbona unalia sasa? Kiukweli nilizidi kulia nililia sana. Yule Nesi akamwita Nesi mwingine akataja namba ya chumba fulani hivi nikapelekwa. Nikaanza kwenda. Basi vichao napiga kelele humo wengine kama wanalia maumivu yani kelele ni nyingi sana. Nikapelekwa chumba fulani hivi nilikuwa peke yangu nikaacho peke yangu pale. Kulikuwa kuna kitanda na mashuka pale kuna kelele nyingi mpaka na mimi nikaisi kuugua uchizi sasa. Kutokana na zile kelele nilizokuwa nazisikia. Nilikaa nikawaza. Hau nijinyongee. Si mashuka hata hapa yapo naweza tu nikajinyonga tu ili maisha yanishe tu hapo. Niliwaza sana kujiua. Nitafanyaje mimi? Mimi wakuja huko kweli. Na haya makelele ya huku itakuwaje. Nilihangaika sana kuziba masikio lakini wapi kelele tu zilikuwa zinasikika tena kwa sana. Nikasema e Mungu. Au mimi nakufuru. Naomba unisaidie mbona umeniacha? Nilishinda siku nne. Ninachomwa hizo sindano na lala sasa. E na lala sana muda mwingi na lala nikiamka na kwa chumba fulani hivi kina mwangwe mwanga kama watu wanaongea ongea. Na kaa huko na uweko kwenye ili mashine linazungusha zungu. Yaani ah, sikuwa naelewa naona mapicha picha tu kabisa sikuelewa. Sikuelewa nini kinanikuta zaidi. Naona tu maumivu na mateso sana. kuna pata mateso Niliendelea hivyo hivyo mara wiki mbili zikapita na shinda tu na sindano na lala na limashine Nikiamka na kula kesi na lala tena Nikajikuta ni mtu wa huzuni sana Na nikikana kwa kama zuzezeta hivi kabisa Nilikuwa sina mawazo tena maana muda mwingi na lala sana. Siku moja Nesi alinipokea alikuwa zamu. Akaja akanikuta mimi nimekaa kitandani nimezubaa kabisa. Akasema Kaila. Kwa nini uko hapa? Nikasema niko hapa sababu wanasema mimi ni kichaa. Akaniambia nani anasema? Kasema demon. 
baba wa mtoto wangu na mwanamke wake na polisi wao. Bilinesa kanuliza kwa nini unasema hivyo? Nikasema sababu anataka kunidhurumu wanangu kabisa. Akanuliza na watoto nikasema ndio ni nao tena wanne. Bilinesa kacheka sema inaonekana <sighs> anakuamini mno. Wanne, wao riza wanne. Nikasema ndio tena wanne ni mapacha. <laughs> Hongera Kaira. Yulinesi nikaambia naona huniamini. Lakini mimi nina mapacha wanne na hapa nilipo nina operation tatu. Nikamfunulia tumbo maana mkato wa operation ulikuwa unaonekana. Akasema oh, pole. Lakini bado alikuwa hajaniamini na muda huo akawa anaandaa sindano na dawa anichome. Nikasema kama uniamini naenda Instagram kaangalie page yangu Sweet Kaila. Kisha angalia na Demon 4 na mwanamke wake utaona ninachokisema kama ni ukweli au uongo yule nesa aliniangalia sana kisha kanichoma sindano akatoka mimi kama kaida yangu sikuchukua muda nikalala zangu nilikuja kuzinduka muda mwingine mimi ni kukaa ndani hata nje sikujui zilipita siku nne akaja tena yule nesa akasema Kaila ulichukua unasema ni kweli kumbe nikamwambia mimi sio kichaa nesi kuwataka wanangu ndo kumenileta mimi hapa Yule nesa kanembe pole sana. Da, inaonesha alia kuleta hapa ni mtu mkubwa sana maana hujafika bure hapa. Nikasema demon ana pesa na mimi sina pesa na ndio ananitesa. Yule nesa kanembe pole sana lakini mimi nitakusaidia. Nikamwambia wala hata usihangaike. Utajitia matatizo ni bure. Mimi nimekubali hali yangu. Acha tunife huku huku. Yule nesa kasema Kaila. Usichukulie po ujue wanataka kukuhamisha kwa vichaa kweli tena wale hatari hapa pesa imetembea na dawa wanakuchoma itakuwa ribu akili kabisa utakuwa kichaa kweli mimi nakushauri tafuta njia kuweza kuondoka hapa eh, nikaogopa kisha nikasema nitaondokea wapi na nitaondokaje kama umeshakula pesa yule nisa akasema hakuna Hakuna jaribu zilisiro kwa na njia kutokea weo usinyo dawa. Usinyo zile dawa sawa. Tupili ambale. Nikasema sasa. Na wanazo ni choma je. Akasami intakupa dawa kusagisha. Japo utokuwa naenda sana toilet. Utokuwa naenda sana jandogo. Sababu ya sumu yue natoka. Nikambia kuna shida. Nilienza kuchomo hizo sindano na nesi. Na nilianza kuwacha kulala na hile hali ya kuchanga nyikiwa ikaisha. Niliendelea hivyo. Niliendelea vizuri, basi nikawa natakiwa niende kwa vichaa kabisa. Nikawaza. Nikasema Mungu wangu naomba unisaidie. Sasa, ukitoka udini kwangu lazima ufike pale mapokezi. Mara nikamwona kaka mmoja hivi simfahamu amesimama pale na kama nikaona wananyonyesha vidole hivi, sikujua ni nani. Tuliendelea kutembea na Nesi huku amenishikiria amenishikiria maana nilikuwa sina nguvu za kuweza kutembea mara kaito ile Nesi akaanza kurudi na mimi sasa namfuata tukafika kwa aliyekuwa anamuita akasema Huis ndo Kaila Nesi akasema ndio anatakiwa kuondoka ameruhusiwa Nesi akasema he kibali chake cha ruhusa kiko wapi Ah ndio. Na ki, ndo, ndo na kichapa hapa. Na huyu ni ni ndugu yake amekuja kumchukua. Mimi nilishangaa ndugu yangu ndugu yangu gani? Ndugu yangu gani mwanaume sije kumuona mimi. Akanengele ile kaka akasema pole kaela jandaa ile tunaondoka. Ah, nikatamani kuuliza tunaenda wapi lakini nilishindwa kuuliza. Maana ni bahati mimi kutolewa mahali pale. Nikaitikia tu sawa. Akasema pole sana, nikasema asante. Nesi akarudisha akanirudisha udini. Kisha akasema badilisha nguo vaa zako uondoke. Sikuwa na nguo zaidi nilizokuwa nimekuja nazo. Hivyo hapo ulinivua na kunibadilisha migonda yao. 
na hapo amenifunga mikono kwa ndani ya hilo gwanda na nywele uh, zilisha nyolewa nilikuwa nina upara sina nywele kabisa yani ulikuwa ukinona kama kituko lakini ni moto nilivaa zangu zile nguo kisha nikatoka nilimkuta yule kaka na karatasi amekaa kwenye sofa za pale mapokezi alivyoniona kanaambia twende kila kitu tayari nilimwangalia kipindiko hata kutabasamu nilikuwa siwezi nilianza kumfuata yule kaka kufika nje alipanda gari moja hivi mimi nikabaki na muangalia tu maana niliogopa kwanza huyu ni nani na kafata nini hapa amejuaje niko hapa sikuelewa labda ni mchezo wananichezea hawa yule kaka akasema Kaila njoo twende mbona umesimama hapo tena au unataka kubaki nikasema kubaki tena hapa acha nimfuate tu nitajua tuko mbele ya safari nilikuwa mdhaifu sana nashindwa hata kufungua gari akanisaidia kisha kaanza kuendesha gari ilikuwa ni asubuhi msikilizaji tulitembea sana mpaka Morogoro akawa anapita sasa na nyosha da nikasema hapa hapa naenda kwenye mateso huko da huyu katuumwa huyu hapa stayari hapa hapa mimi kurejea Dar es Salaam aka sipo tayari kabisa siwezi kuenda acha tunishuke hapa hapa hapo nilikaa seti ya mbele nilifungua mkanda yeye muda huo amesimama zebra nilifungua mlango ili nataka kushuka aliondoa gari nikaruka nje na mimi nikaangukia kwenye rami kumbe upande huo kulikuwa kuna gari kubwa la container lilikuwa linakuja likakamata brick kali kweli kweli mimi nikiwa chini karibu kabisa na tile kule kuanguka tu niliumia vibaya sana msikilizaji watu walijaa pale wasijue kilichotokea wakaja wakaanza kumpiga dereva wa gari kubwa na yule alionibeba mimi kumbe kuna mtu aliona akasema jamani hao hawana makosa huyu dada karuka mwenyewe ndani ya gari hebu tumsaidieni mbona anaonekana mdhaifu yule kaka alinitoa mirembe akasema asanteni tumpakie kwenye gari ni ndugu yangu huyo mama mmoja akasema kama karuka kwenye gari yako ni wazi kuna tatizo naomba mwacheni mimi nitampeleka hospitalini kiukweli nikafurahia moyoni maana nilikuwa hata siongei mimi naangaika tu nashindwa namna ya kusema maana hisi mdomo mzito mno nilibebwa pale wakati ule yule kaka akapiga simu hadi hospitali nikaanza matibabu pale majeraha huko daktari akiuliza huyu ana tatizo la kiakili au ni vipi ile kauli niliniuma kumbe aliona mdomo unatoa udenda kweli kweli nilikuwa nashindwa ku control mdomo wangu udenda unatoka tu maana nilikuwa nauona ni mzito kama kilo mia hivi nilipata matibabu pale hospitalini Morogoro nilitibiwa na uzuri madaktari wako vizuri mno walianza kunipa na dawa gani sijui baada ya wiki nilileta kutoa udenda na nikawa naona mdomo mwepesi kiasi niliendelea kupata matibabu maana nilikuwa nachukuliwa vipimo mbalimbali mbali, na kupewa madawa pia nilielekewa sana madrip ya maji mengi sana likisha hilo anaeka lingine na sijui zingine ni dawa gani hata sielewi siku moja nilikuwa nimeamka sasa maana yule mama na watu wengine wa Somalia wema walikuwa wanakuja kuniletea chakula tena wanachoshauliwa na daktari walete wana pia nadhamu mimi namshukuru tu Mungu kwa ajili yao maana niliamini amewatuma yeye wale watu waje wanisaidie nikawa nasema asante Mungu kwa jeshi hili uloniletea umeniinua watu waje kunisaidia sifa na utukufu ni zako wewe muumbaji wangu sikio nilienda uani maana nilikuwa nina nguvu hata kulala angalau nilipunguza kuna muda mwingi nilikuwa na kaa tu silali lakini sikuwa yacha kuwaza wanangu japo nilikuwa siwazi kuwapigania tena nikajisemea namwachia Mungu ataniletea popote pale walipo popote nitapokuwa wanangu nitawaona tena japo naumia lakini mama yao nguvu sina bora niwe hai mahali pamoja kuliko kufa au kuwekwa kichaa milembe nilivotoka uwani nikarudi wodini maana nilikuwa wodi ya tatu ilikuwa wodi ya watu wengi tu nikaona wasichana wawili wamesimama niliwatambua nikajificha eti uvunguni chini ya kitanda cha mgonjwa mwingine yani dalili za uchizi naona zilinishanipata kabisa mara nikasikia wanauliza eti huyu mgonjwa ameenda wapi sauti ilikuwa kama naijua lakini nimeisahau kabisa mgonjwa mmoja akasema alienda chooni atakuwa anarudi lakini msichana mwingine akasema ngoja tumsubiri kidogo 
mgonjwa mwingine akasema kwani ni nani yenu? Wakasema sisi na rafiki zake kutoka Mbeya. Niliposikia vile nikakurupuka uvunguni hadi nikajigonga. Wagonjwa walicheka kuniona jamani. Walikuwa ni rafiki zangu sawa, lakini iliwasahau majina kabisa. Nao waliponiona nikitokea uvunguni wakanicheka. Mimi nikawaangalia sikuamini kama nawaona lakini kwa nini? Nimewasahau majina. Nilijishangaa. Nikawasogelea wakanikumbatia mmoja akasema, "Dia, pole, tumekufuata sana my love. Pole, mno tumekutafuta sana. Pole maskini." Mwingine akasema, "We ndio kumbana gani hivyo? Anashindwa nikupumua sasa." Ndipo nikakumbuka huyu ni Tudi. Nikata basamu. Hapo navuta kumbukumbu sasa huyu naye ni nani? Akaja kanikumbatia mwenyewe, tena Tudi akasema, "We mama zo, inatosha bana na wewe. Tunashinda haya kukumbatiana tu wala hata tuongee ni makumbatiano tu." Nikawajua, wakasema pole dia pole na yote. Nikasema asante. Wakaniongelesha sana pale lakini mimi nilikuwa mbali kimawazo na waza kwa nini niliwasahau? Nikawa nawaza na matatizo gani kichwani au ndo nakuwa chizi? Au ndo nishakuwa chizi fresh? Nilipata shida sana kwenye kichwa changu. Waliongea sana lakini mwisho wa siku waligundua sipo hapo kimawazo. Tudi akasema Dakaila, nini shida? Mbona uko hivyo? Nikasema nina tatizo. Wakasema tatizo gani? Nikasema nilivyoona. Niliwakumbuka sura lakini majina sikuwa kumbuka ndo na tafakari. Tudi akasema itakuwa ni homa my dear, usijali utapona my love. Sisi hata ungetusahau hatuwezi kukuacha. Nikasema sawa. Mama Zu, watoto wangu wako wapi? Wakatizamana na Tudi. Akasema wapo nyumbani. Nikasema naweza kuwaona? Akasema ukiruhusiwa sasa utawaona sawa, nikasema sawa. Tudi akasema ngoja na kuja nataka kuna na daktari. Tukasema sawa. Tudi aliulizia daktar akamweleza hali yangu akamsimulia mkasa mzima wa mimi kupelekwa milembe yule daktari akasema basi nishapata sasa picha maana hata mimi nilihisi kuna kitu kiko sawa lakini vile umeniambia nishajua akamwandikia dawa za drip na sindano na vidonge akasema kanununi hivi mlete haraka sana aanze kutiba haraka atakuwa sawa tu kule kuna dawa na mazoezi yanachanganya wala nyie msijali tudi akasema sawa Alikuja akamchukua mama Zu na kutoka naye pembeni wakaongea. Kisha wakatoka wote baada ya muda mrefu wakarudi na Nesi na nikaanza dozi. Kina Tudi walikuwa wanakuja kila siku asubuhi mchana na jioni wakisaidiana na wale wa mama walionisaidia. Kweli nilikaa mwezi wa hospitalini nikipata matibabu. Na pia alipatikana mtu wa saikolojia kwa ajili ya kichwani kwangu kuniweka sawa maana nilikuwa kuna muda naenda kwa daktari tunaongea tu mambo ya maisha yangu na mwishowe ushauri na saha Iyo, yani hiyo ilikuwa ni kila siku. Kiukweli nilipata nafu maana nilikuwa nakumbuka kila kitu na mamangu mkubwa alikuja na mjumba wangu pia ila siku na jua wamefikia wapi. Mimi naona tu anakuja tu. Nilikumbuka kila kitu kuhusu demon na alonifanyia mwanzo. Nilikuwa naumia sana. Nikakumbuka lakini baada ushauri na nasawa daktari nilikuwa naona kawaida japo nimekosewa lakini fresh na mwisho. Nilikuwa napiga sana story na rafiki zangu na kuongea mengi mazuri. Huku nikiwa na shukuru kwa kuwa na marafiki kama wao, maana walikuwa ni kila kitu kwangu. Siku moja walikuja na vyakula hospitalini. Nikala na kipindi hiko angalau, eh? Da, kamwili mwili kamerudi. Niliona nimuulize mama wakati amekuja, nikasema mama, yeye ni mamangu mkubwa. Hivi tuna ndugu Morogoro. Akasema hapana kwa nini unauliza? Nikasema sasa mmekuja na mmekaa sana je mnaishi wapi na kwa kila siku vyakula vizuri wakati najua hela zetu. Mama mmepata wapi pesa hizi? Mama mkubwa akasema wasamalia wema wamekuwa wakitusaidia sana hata mahali pa kuishi na vyakula wanangu na vyakula mwanangu yani hata usipate shida. Mungu ni mwema. <laughs> Majibu yake hayakunibariki kabisa. Nikasema mama kama mnakopa mniambie mapema na madeni kiasi gani tafadhali kule kukukaa kimya mama eh mimi hali yetu naijua vizuri sana mama akasema nimekwambia usijali mimi sijakopa wala si eh, sina deni popote pale sawa nikasema sawa mama daktari alinichukua vipimo vya mwisho akatuma Dar es Salaam mbili hivyo akanilazimu mimi kusubiri sasa kipimo kije nikiwa hapo hapo hospitalini huku nikihudhuria ushauri na saa kwa daktari Nikihudhuria kama wiki tena hivi mambo yakawa safi kabisa Siku 
moja nikiwa nimelala nilishtuka baada ya kusikia sauti ya mtu ninayemfahamu kabisa kitambo kweli kweli. Sikufungua macho nilibaki vile vile nimefumba macho nikasikia tu amelala. Mwache. Usimwamshi. Sauti ilizidi kupenya masikioni mwangu nilihisi kutetemeka na nilifumbua macho hisia zangu na kumbukumbu zangu hazikunidanganya kabisa ni kweli. Alikuwa ni demon. Nilikuwa nikimwangalia mbele yangu. Alikuwa ni yeye. Nilishtuka. Kwanza nikanyanyuka nikakaa huko nikitetemeka. Huyu amekuja huko tena. Kajaridhika kwa yote alonifanyia eh? Mungu wangu nitafanya nini sasa? Nilimwogopa demon kabisa kabisa. Nilitamani kama vile sijui nini kama ni yeyuke pale au yeye ayeyuke au asionekane kabisa. Yaani nipotee kwenye hii dunia. Kaja kunichukua tena, nikateseke huyu, si ndio? Nikaona tetemeka machozi akaanza kunitoka. Akanisogelea mimi. Mimi nikashuka kitandani na kukimbilia nje. Walibaki wamesimama pale. Mimi nilikuwa na tetemeka mno na ugopa, yani kama vile nimeona Idi Amin au Israeli. Nikazunguka huko nje huko nikiangalia njia kuweza kukimbia pale hospitalini. Nilikuwa nataka nipotee kabisa hapo maana sikuwa tayari kabisa kurudishwa jela au milembe. Nilitembetembea nikatazama huko na huko nikamwona Tudi na mama mkubwa wanakuja mbio mbio nao. Nikawasubiri wakafika nikasema ni toeni hapa haraka jamani ni toeni amekuja amenifuata tena naomba ni mnisaidie. Mama mkubwa akasema mwanangu usiogope hakuna kukufanya kitu kibaya sawa usiogope sawa mwanangu. Nikasema mama yule ndio chanzo cha matatizo yangu mimi sipo tayari kuona na naye sitaki. Mama akasema sawa. Nikasema naomba nitolewe nishapona mimi niende zangu tu mbea kwetu. Tena mama nataka nikaishi zangu tu kwa Mama akasema sawa haina shida. Mimi sikupenda vile wananijibu niliona kama vile wananichukulia mimi mgonjwa sijitambui hivi nikawaambia wakasema sisi tunakuchukua tunakuchukulia wewe kawaida lakini tunaweka kipaumbele kwa unachokisema sawa Nikasema sawa Kweli wakanibembeleza nikarudi ndani na wakanihakikishia kwamba demoni hayupo Ndipo nikarudi ndani Kweli hakuwepo Nilikaa siku kama mbili hivi nikaruhusiwa Huko kuna dawa natakiwa niweze kuinywa Tukarudi mbea nikiwa na tudi pamoja na mama mkubwa maana mama zua alisharudi kazini tulifika pale kwangu soweto nikakuta kina stone ambaye ni meneja wapo na nisubiri pale na baadhi ya wafanya kazi eh walionipenda wakanipa pole na matatizo nikaoshukuru na wali changishana changishana pesa wakanipatia huku akinipa moyo wa kufanya kazi niendelee na maisha nikasema sawa waliondoka tukabaki wenyewe Mama mkubwa alinishauri sana pia juu ya kuendelea na kazi. Nikasema demon anajua wapi nafanyia kazi ndio maana sitaki mimi kurudi pale. Mama akasema demon sio tishio kwako mwanangu. Kuna mengi sana usiyojua bado hatukutaka tu kukwambia chochote kile mwanangu. Demon hakujua kabisa chochote kilichokupata wewe. Amekuja kujua baada ya kutumia message. Sijui mitandaoni huko mnajua nyie. Na nesu wa milembe. Pale ndipo demon alipofanya mpango wa wewe utoke mwanangu akatuma mtu akufate pia ndiye alinipigia mimi na mimi nikampigia Tudi ambaye naye alikuwa hajui ulipo zaidi tu ya kuona unasafirishwa na alitafutwa na polisi mmoja anaitwa nani vile alimuliza Tudi Tudi akasema ima mama akasema ehe ima lakini kabla hawajaongea Tudi alichukuliwa na polisi mwingine na kuwekwa ndani kisha akaambiwa aondoke da mara moja Alipigwa sana pia eti anafuatilia mambo ya Somos. Ndipo Tudi akarudi huko Mbea. Pia demon alituma nauli kwetu. Ndipo nikaja na alitutafutia sehemu ya kuweza kufikia. Nilimuonea sana huruma Tudi. Nikamkumbatia na kusema Tudi, sijui ni kulipe nini wewe. Tudi akasema huna cha kunilipa sababu naamini hata mimi. Nikipata matatizo utajitoa sana tena zaidi hata mimi. Na mimi nikadakia pa nikasema kabisa. Tukakumbatiana pale nikiwa nalia kweli kweli lakini sikuwa na muamini kabisa demon. Nikasema mama, mama demon anaigiza sio kweli eti kwamba hajui. Maana yeye ndiye aliyekuwa na namba yangu na nilipigwa na polisi kwa namba yangu. Sasa namba yangu waliijuaje? Mapolisi walijuaje namba yangu? Ana act. Labda nafsi mimsuta mama lakini demon anahusika kwenye huu mchezo wote. Mama akaniambia pana mwanangu. Niamini mimi anayehusika na mambo hayo ni mwanamke wake lakini demon alikuwa hajui chochote. Nikasema kama hajui kwa nini hakunitafuta. Na huyo mwanamke ana pesa gani za kunifanya yote hayo? 
mama akasema yule ni mfanyabiashara kama demon na wanafanya biashara moja hapo ndipo nikaelewa sasa kazi ya yule mwanamke kumbe hivi inawezekana kweli demon asiyo anajua kitu vipi kumpa wanangu pia wanangu kumpa mwanamke mwingine hapa ana siwezi kumsamehe demon kwa hili basi tuliongea sana nikaamua kurudi zangu kazini na sio kwenda tena kijijini japo stone manager alinipa off week nipumzike Zilipita siku mbili na ilikuwa nyumbani tu na mama mkubwa. Maana naye alikuwa kama vile ananichunga sasa. Mara blango wa Sebleni uligongwa. Nilienda kufungua nikakutana uso kwa uso na wanangu. I says kuamini, no akasema mama mama sikuamini niliongwa kilio kama vile nimepata habari ya balaa. Nililia sana, nilimshika mmoja mmoja. Nikaanza kuwakagua maskini huku nikilia. Walifurahia mno wanangu kuniona mama yao walionesha furaha huko akisema wamenimisi sana niliwakumbatia kisha nikaingia na ndani nilianza kuwahoji maswali huko hata sijajiuliza wamefikaje fikaje pale mama mkubwa alikuja naye nikasema msalimieni bibi yenu wakasema bibi tukuyu nikacheka kweli kweli nikasema ndio wanangu niliwamisi sana niliwamisi sana mama yenu sana na sikutegemea kuona tena wanangu niliwamisi wanangu Wao wakasema mama baba yuko nje ndipo nikashtuka sasa kumbe wameletwa na baba yao uwi he bado wanapajua wanapoishi nikasema ah sawa Lizi sasa akatoka nje akaenda kumleta baba yake huko anamvuta baba yake ingie ndani na baba yake alikuwa ataki anamwambia mwanangu mimi nimewaleta kwa mama yenu naenda sawa nitakuwa nakuja kuwaona Lizi akaanza kulia sasa mimi muda huo niko dirishani na waangalia tu Wanangu wengine wakatoka nao eti nao wakaanza kulia. Ha. Hao watoto wazima kweli hao kichwani. Hao na wenyewe ndio chizi fresh kama baba yao. Alipaswa awapeleke wao milembe. Sio mimi. Makubwa. Mama mkubwa akasema utasimama tu hapo ukiendelea kuangalia au uta, utamkaribisha mwezi ndani. Nilikumbuka mateso yote nilopata nikasema hapana mama, aende tu. Mama kaniambia mkuletea nao lakini ndio logo anataka. Nikasema asingewachukue asingenipata yote hayo mama. Mama akasema wewe mtoto kuna muda na kushangaa sana. Una akili gani sijui. Eh? Kwa kiasi kikubwa ulimuonea huyu mwanaume. Maana kama ungemwambia vitisho baba yake msingefikia hapa. Na sasa unapewa nafasi nyingine eh? Unafanya kitu ambacho najua kabisa yani hakitumfurahisha mwenzio. Wewe bado unafanya moyo wako kuwa mgumu. Matatizo unayependa sana wewe huyo ni mzazi mwenzio mnatakiwa mkae chini muongee namna gani mtafanya malezi ya watoto wenu wewe angalia anavyocheza na watoto sasa hivi eh si inaonesha kwamba anawapenda sana wanaye na wamemzoea japo ameishi nao kwa muda mfupi tu hebu mkaribishe mwezi ndani uko bila huyo ungekuwa kichaa kabisa hadi uko milembe muda huu japo ulimtusi na kumpa maneno magumu lakini bado alivyosikia una shida akaja kukusaidia Heshimu sana hilo. Na kama huto liona ni wazi hata mimi huniheshimu na haunihitaji nitakuacha. Mm. Mkubwa alitamka maneno machungu kisha kaingia chumbani. Mimi kabidi sasa nitoke nje na kumsalimia demon. Akajibu lakini alikuwa na wasiwasi akauliza anaendeleaje. Nikasema vizuri akasema okay, nilileta watoto hivyo naenda na mabegi. Mabegi yao yapo kwenye gari. Ngoja ni ni ni, ni, ni ashushe. Nikamwambia asante kwa kuwaleta karibu ndani akasema asante. Mi hata sikai. Sitaki kukuwaza. Sitaki kabisa kukuwaza. Aliongea kwa pole sana demo. Nikasema karibu wale, yani hata usijali. Akasema asante wanangu nao wanamvuta sana. Twende ndani twende ndani baba. Walivokuwa na kilanga lo. <laughs> Nikamwita hatu. Akatoa mabegi ya wanangu sasa alienda nje ya fence maana kulikuwa na, na, na mtu garini tuliingia ndani tukakaa mama mkubwa alikuja kumsalimia demon na kumshukuru kisha katoka demon akasema nimeleta watoto na sitawachukua japo natamani kuwa nao karibu kama vile utaniruhusu lakini kiukweli machozi alinitoka nilikumbuka mateso niliyopata kwa dai wanangu demon akaniambia naomba nisamee sana kwa yote mimi ndio chanzo cha yote maana nilikuzalisha na kuchukua watoto pia Najua hata kama 
nikisema mimi sikuhusika na nilikuwa sijui yote hayo ya polisi mpaka Dodoma hutaweza kuniamini Kaila hutaweza kuniamini lakini kitu kimoja labda tu kinaweza kukufanya urudishe imani yako kwangu Kaila mimi ni yule Cairo tule kutana miaka ile hata ungenitukana nini mimi siwezi kukupeleka polisi wala mahali popote etu kapate mateso Kaila wewe ni mama wanangu na wewe ni mwanamke ni ile kukupenda sana bado naumia sana wewe ukipata shida hata kama hatuwezi kuwa pamoja tena na kimapenzi naomba elewa hilo naomba tujadili namna ya kuwalea watoto wetu mimi najua huna kazi na sitopenda urudi tena hotelini kufanya kazi sitopenda urudi tena pale nitakuwa kwa wanangu ikiwepo elimu yao ambayo inatarajia huu mwezi wa moja tutafute shule ili waanze shule ili waanze shule mwakani Naomba usifanye hiyo kazi. Ila ishi na wanangu maana wanakuwa na wanahitaji huduma ya mama yao. Na hutokosa kitu chochote kile nitakuhudumia kwa kila kitu. Sijui mwanzangu nasemaje. Nikawaza babake na mwanamke wake alinifanyia ukatili sasa hivi eti niache kazi wakati yeye anaishi naye. Kwa ukatili huo si ataniua na pia yeye nina uhakika gani kwamba hatu nigeuka na kwa nini kubali mambo yake anayoyasema yeye kama nani kwangu yeye kama nani kwenye maisha yangu nikao na waza nikatae nikiwaza nikatae sitaki uwepo maisha ni mwetu mimi naweza kufanya kazi na wanangu na watasoma hata kama ni shule za kawaida sasa kabla sijajibu Nilimwona mama ananiangalia kwa koridoni kumbe alikuwa anasikiliza. Akaninyosha kidole kile cha wewe ole wako. Nikamwangalia demon naye alikuwa ananiangalia nikasema sasa Ukitaka tuishi hivyo nitakuwa na uhakika gani na wewe? Vipi mkeo? Akinifanyia haya tena. Mimi nitafanyaje na wanangu? Demon akaniambia nimesha deal na hayo yote hakuna kukuugusa hivi kwa hivi sasa cha msingi tuache kuangaisha watoto. Tuwalee kwa pamoja. Hata kama mimi na wewe hatuishi pamoja lakini watoto wawe salamu. Naomba nije kuwatembelea pia na uwe na account tayari benki na pesa zao zitawekwa huko. Pia wana bima zao za afya. Pia na ada pia nitalipia na nitahudumia kila kitu kuanzia chakula na nguo na kuomba kama unataka kufanya kitu basi fanya mitaa nyumbani sio mbali na yani sio mbali na hapa naomba nisaidie kuwalea watoto Nikabe hivyo unajua mimi sina pesa mimi eh? na hapa ninapokaa unapaona kabisa nitafanya nini au niuze genge eh? uh, no kuna nyumba ya watoto nimenunua ipo forest mpya ina frame nje kubwa tu na ukiwa tayari naweza kukupeleka ni nyumba ya watoto na kila kitu kipo chini ya watoto <sighs> Moyoni nilifurahia Nyumba forest he <laughs> mpya we jamani nyumba mbona nina hamu sana kuiona Nikaambia sawa asante tunaweza kwenda kuiona hata sasa hivi akasema sawa nikaambia nakuja Mudoo nikaenda chumbani kwa mama nikasema mama umesikia mama akasema si ulitaka kuleta u, u, ujuaji utakufa maskini mshenzi wewe haya twende tukaone nikasema ngoja nivae kweli nikaenda chumbani kwangu nikavaa suruali yangu ambayo ni ya kitamba na kijisweta changu kifupi tukatoka tukatoka na hatu tukaenda nje kwenye gari yake uzuri alikuja na gari kubwa tukapanda na safari ikaanza hao mpaka forest mpya wakati huo yeye kampakata Lizzy mimi nipo na Charity Cairo na Damian basi tukafika kwenye nyumba ina frame kweli karibu na geti tena kubwa na geti ni kuna kama ki kumeze kwa hivi kwa juu geti ni la kusukumia tu upande mmoja na kulikuwa kuna mtu ndani akasukuma geti likafunguka tukaingia na gari Nyumba ilikuwa nzuri na kubwa, uwanja mzuri umepangwa vitofari vya rangi. Pia kuna maua maua 
yamejengewa visehemu Cairo yule mwanangu akamwambia baba yake tutakaa sisi hapa eh Baba mtu akasema ya nyumba yenu hii na mama sawa Wanangu alifurahi demo ni akanipa funguo nikafungua tukaanza kufanya tua sasa Nyumba ilikuwa na vyumba sita vya kulala Baba akasema niliona wanangu kila mmoja wa na chumba chake pia kibaki cha wageni na cha kwako Nikaambia asante akasema na vyote ni master Nikasema asante Sikwai kuishi haya ya majumba ni makubwa mno. Chumba changu kikubwa kina hadi kichumba cha nguo. Ese. Nilishangaa. Mbea hii watu wanajenga hivi. Jikoni makabati mazuri juu na chini pia dining pia na sebule kubwa tena na madirisha makubwa mno. Mama alinishukuru sana. Mama alishukuru sana. Demon alimshukuru sana Demon na mimi pia nilimshukuru sana. Basi tukatoka nje kwa nyuma, kuliko kuna sehemu ya kufulia na kamba pia zimewekwa kwa kutumia machuma. Kamba ni nyingi. Mimi zingenifaa kabisa. Akasema naomba uniambie nini mtapenda. Nikiweke japo vitu vya msingi kama masofa, TV na meza na dining vitanda pia. Nilishaagiza na jiko pia friji vingine. Mnavutaka mtaniambia. Nikasema asante sana baba. Akasema baada ya wiki ningependa muhamia hapa maana shule na yupenda wanangu wasome iko hapo St Mary's jirani tuna hapa. Sunaona japo watakuwa wanaletwa na gari mpaka hapa. Nikasema sawa tutafanya hivyo. Sasa bosi akasema wewe unabisha nini sasa? Baada ya kutoka pale alitupeleka Usungilo tukala na kunywa kisha katurudisha nyumbani Soweto wakati wanangu alikuwa ameshalala. Yeye aliaga na kusema kwamba anaenda hoteli ila bado yuko mbea. Mimi nikasema sawa. Aliondoka zake. Kesho yake jioni alikuja kuona wanaye, pia akanipa na pesa matumizi. Mimi ilibidi nimwambie Tudi kuhusu kuhama. Tudi akasema sawa. Sawa shoga yangu. Nitakuwa nakuja huko. Sikumwambia kwanza mama Zu, maana ukaribu wangu ulizidi sana na Tudi. Tulifanya mpango wa kuuza tu vitu vitu tulivyokuwa navyo. Na wateja pia nikapata Vitu alivuagiza baba watoto vilifika Na tukaenda kupanga na kinatudi Na baba watoto na mama mkubwa na vijana ulotafuta yeye demoni Japo na watoto walikuwepo wanacheza cheza nje Basi vitu vilikuwa ni classic Nyumba ilinoge bala TV kubwa na DSTV full Full katuni tuko wanai Nilihamisha nguo kule na vingine vingine niliuza na hapo wanangu Walirudi na nguo nzuri kutoka kwa babao yani uwezi tenganisha ni zipi za kuchezea wala zipi za kutokea kama tunavyofanyavyo sisi wa mama wa Kiafrika zote zilikuwa ni classic na nzuri nilimshukuru sana baba watoto japo wanangu wenyewe nilikuwa na walaza vyumba viwili yani boys peke yao na wasichana pia peke yao maana walikuwa bado wadogo demon aliniomba niwe na waangalia wanawe na waangalie watoto wake na akaniambia kwamba hapendi wacheze vumbi na hapendi wawe wachafu wachafu pia wawe wanakula kwa wakati na kitu wanachotaka wale nikasema sawa Nilimshukuru sana Sikuambishi japo mimi ndo niliwalea muda mrefu lakini sikujua kwa nini ananipa masharti Ndipo mama mkubwa akasema akasema inaonekana amekana watoto wake na amejua nini wanakikosa sasa hebu usimkele lea watoto wake usimwachie hatu Nikasema sawa mama nimekuelewa. Basi nikaenda kazini kwangu kule hoteli, nikaambia yule manager Stone sitoweza kuendelea na kazi kwa sababu watoto wangu wamerudi na natakiwa niwaangalie. Stone manager akasema da nilizoea kukuona bibi wangu sasa itakuwaaje? Nikasema ndio hivyo. Akasema sawa kwa hiyo utakuepo Soweto. Nikasema hapana, nimehama pale. Akasema umehami wapi? Nikasema kwangu Forest. Akasema una nyumba Forest? Nikasema nyumba. Nyumba ya wanangu ndio ndo naishi huko. Akasema ah. Da mimi sasa itakuwaaje? Nikaambia mimi nipo nimebadili tu namba. Nikampa pale namba yangu mpya nilokuwa nilikuwa na kitochi changu hapo. Basi nikamwaga na mama Zu na wafanyakazi wengine kisha huyo nikarudi zangu na bajaji yangu paka kwangu. Siku zilipita nilinunua smartphone na demon net anataka kuwa naongea na wanai video call. Na kweli nilikuwa mara kwa mara napiga au aone wanai. Nikao hata stoki sasa hata kuonana na stone manager ikaone ngumu. 
Demon alisema, niangaikie biashara. Biashara gani nataka kufanya? Nikasema duka tu la vitu vya ndani maana mtaa mzima hakuna duka la vio, vitu vya ndani kama vyombo na vitu vingine. Akasema sawa, lakini mbona halina faida? Nikasema kwa mahali nilipo, nitaongeza bei kidogo na itanilipa tu. Akasema sawa, mtajishingapi nikamwambia. Nitapiga hesabu huku nikifanya kuangalia maduka ya jumla. Akasema sawa. Basi adinomba sana ni walile wanangu vizuri. Yeni ototo haki. Ali nisistiza sana na umba walile vizuri. Nekambia ilo hata usijali. Mana kipindi hiko ni naishima sana msikilizaji. Nikafanya hivyo nikapata mahesabu, haka nitumia pesa, mana ya likuwa da, nirienda kununua kila kitu na chenchi kabaki, duka jipia kabisa, dilijia hatari. Nikaanza kuuza pali. Tulifanya teratibu za kupata shule. Nikapata hiyo St. Mary's. Maana hapo tayari mwizo kuminambili. Tarish nane. Demo nalikuja mbea. Tena akaja kushinda na wanae. <sighs> Usiku wa kenda zake kuka hoteli. Christmas. Alitufata. Tukaenda kanisani kwa. Tukatoka. Tuka enjoy. Wanangu wanaogelea. Wanabembea na michezo mna. Yani hatali. Michezo mbali mbali. Mini kutu na hatu na tudi. Yeye yuko bize na watoto. Tudia kana mbia dada. Dada Kaila. Hivyo na shindwa nini kumpata huyu mwana umewa wako mkarudiana. Mbona mnapendeza na sana. <laughs> Nika sama yuweze gane na mkia wake. Haka sama lakini we ndo mama ototo wake. Mnaweza kurudiana. Nika sama mm, sunu na wiko bize na wanaye. Na mimi hana taimani na mimi. Wala nitaki squeeze. Tudia kana mbia we we. Sunu juu thefu wake. Ebu mfanya rudi buwana. Wapeni ototo fura. Maana wana wapenda kuwaona mkia wapa moja. Nikasema shoga ngumu lakini nitaangalia uweze kana uko kama itawezekana. Tudi akaniambia sawa fanya hivyo. Usiku tukarudishwa nyumbani akaondoka na alikuja na gari nyingine kabisa kubwa hivi kama Kruger lakini sio ni aina nyingine nzuri tu rangi nyeupe nzuri hivi. Nidilala na Tudi. Mimi huku akiniambia niache ujinga, ni mteke upya tena. Akasema hata kwa mganga twende ili bado tuarudi yule mwanaume. Mimi nikamwambia ngoja. Siku iliyofuata tarehe 26 ni Boxing Day, alikuja mapema sana kama kwenye majira saa 3 hivi akakuta mimi na simamia wanaye, wanakunywa maziwa na vitafunwa, akafurahi. Alianza kumlisha Lizzy, maana ndiye aliyekuwa kipenzi chake. Sijui sababu ni mdogo ni wa mwisho, I don't know, kwenye kuzaliwa. Kisha akasema mimi narudi dala yao, nikasema okay, sawa, safari njema. Akasema na wai ndege saa 7. Nikamwambia poa. Akanipa pesa matumizi kisha akanipa na ya gari. Nilishtuka, nikasema nini? Haka sambia hivyo 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 sujui gari hapo nje ni ya kwako. Nika sema ya kwangu. Ndiyo ya kwako kwa jile ya kuwapeleka wana kuhurisha ototo shule. Maana ni mifikiri ni njema wewe uwe unafanya hivyo. Sina imani na madereva. Nika shanga. Nika sema asante. Haka sema blue card ipo kwenye gari ina jina lako. Nika sema asante demon. Nika mkumbati ya kaniacha kwa muda. Kisha kanitua mwilini ya kasema naomba ni wahi. Nika ambia na kupeleka na juwa kuendesha vizuri. Nina leseni pia kasema na juwa ilo. Nekambia ngoja wanao wale basi tuende nao. Kasema poa. Nilenda kumuamisha tudi kwa fujo. Nekamambia tunagari. Kasema iko api. Nekamuonesha funguo. Nekamambia muka tumpeleke Demon Airport. Kasema sao. Kweli akamuka kajimuagia maji na kuvaa vizuri. Tulitoka mimi na tudi. Tulika ambele Demon na wanae nyuma hadi airport. Akatuwaga na kunduka zake. Tudi kasema sasa je. Kwa babu tuende shogangu. Nekambia kweli shogangu. Tuende tumtafute babu mzuri nikajibusti huyu mwanaume lazima arudi kwangu <sighs> nikadhamiria kabisa kwenda kumroga demon sasa shida kwa mganga mganga gani nikamuuliza todi kama anamjua kama anamjua huyo babu mwenyewe todi akasema mm, shoga nasikia gatu mama zo anaendaga ili asije kujua ni wapi labda tumuulize mm. machale akanicheza nikakumbuka niliambiwa kwamba kuna rafiki yangu ali ananiroga sasa mbona mama zo anaenda kwa waganga na hajawahi kuniambia nikamuuliza todi hapo tunatoka airport kipindiko tunatoka airport nikamwambia zo alikwambia anaendaga kwa babu anakwendaga kwa mganga kwa sababu gani akasema ili apendwe na awe na mafanikio na pia leo kuniambia kwamba nichukue nguo yako aende nayo kwa mganga 
ili tu akusaidie matatizo yako yaishi. Ah. Nikashtuka, nikasema ukampa. Tuli akasema sikumpa sababu niliona kabisa hailete maana. Kwa nini nimpe wakati wewe haupo? Nikamwambia Tudi, kuna kitu hapa katika mi, katikati hapa. Mimi nadhani tusimwambie kwanza mama Zo. Hili tufanye mimi na wewe au unaonaje? Tudi akasema kueleze. Maana na munaga kama ukipataga raha anaumia vile. Nikaambia kwa nini? Tudi akasema siku ulokuja kusema unacha kazi na yeye ukamwambia kwamba umehamia forest, alinuna sana. Alishinda na shushushua watu pia akasema kwamba unajishaua. <coughs> Mimi nikashangaa. Akasema mimi niliona vitu vitu lakini sikuwahi taka kukwambia. Maana ongeisi mimi labda nasema sababu mimi ndo nataka kuongea na wewe peke yangu. Nikamwambia Tudi, nina wasiwasi sana na yeye ese. Ila tutajua tu nini cha kufanya. Tudi akasema shika simu hii, angalia chati zake kwangu. Nikasema ngoja tufike kwanza. Twende tukale pale pale kwanza na wanangu. Yes ndio yupo. Yupo kazini. Tudi akasema ndio na anajipeleka sana kwa Stone manager ampe umatron lakini stoni alivonipa mimi eh amenuna hatari mama zu nikasema tumpime tutajua tu tumpime tutajua tu nilinyosha mguu hadi hoteli na wanangu tukashuka na gari langu nikapata uh, nikapaki tukaenda zetu upande wa bar tukaagiza pale kile ambacho tunahitaji kwa ajili yetu na wanangu juisi kubwa na chakula kikaja tukajisnabu pale sifa mnyaki usamimi tena hazikuniacha wakati tunakula stone manager alikuja akatusalimia akapiga piga story pale akasema atalipia chakula mie tena nikamshukuru nikampigia shoga uyoga huyo sasa kwa maana ba akasema haya na kuja mesikukatata simu mara namsikia akasema kumekucha mi sifa yani anajishaua huyu hebu nikamchore <sighs> mimi nikacheka tu nikakata simu Nilijua tu atasema kitu hivyo nikarekodi call yake yote. Baada ya kama dakika tano hivyo akaja. Dada amepungua, sijui alikuwa na mawazo gani. Akajifanyana na nisalimia wanangu pale na wabusubusu. Mimi namwangalia tu maana hanijui. Kwenye unafiki mimi ndo mnyaki upo damuni kabisa. Akakaa. Nikamwambia agiza chakula dia. Akasema asante akaagiza cha shilingi 1200. Ah, sikuona shida boss lady. <laughs> Naishi kwa hisani ya wanangu tena nikalipia bila hata shida maana mimi nimeshalipewa. Basi akala pale tukapiga story maana yeye hakuwahi kufika kwangu. Akasema nitakuja nione huo mjengo na mimi nikamwambia karibu shoga yangu tumetoka mbali sie. Nikakumbuka message za Tudi na yeye sikusoma nikamwambia Tudi nipe simu yako akanipa. Nikaangalia sasa nikaona anamuuliza akasema umefika huko kwa dadako. Tudi akawa na jibu ndio nimefika. Akasema kuzuri eh tudi akaanambia sio nyumba ni bangaloo ni nzuri hatari. Basi pale mama Zuku kwenye chat message yake akasema kwamba ashukuru tu hao watoto maana bila hivyo angechacha mjini hapa. <sighs> Naangalie alikuwa anatafutwa na polisi. Akajifanya chizi angalie huyo dadako asije sijui shia jela sijui na nini sio milembe safari hii. <laughs> yani alikuwa ameongea maneno maneno mengi. Tudi akamjibu akasema he dada mbona kama povu akasema wala nasema tu mshauri hao anaweka akiba si kuuza sura mjini na kuleta sifa Tudi akajibu hata wewe ni shoga yake tena mkubwa anaweza mshauri Mama Zo akasema he haya Sasa nilivomaliza zile kusoma zile message za Mama Zo na Tudi nikamwangalia Zo Mama Zo nikamcheka Mama Zo akasema mbona unacheka sasa nikasema kuna kitu humu kimenichekesha Tudi akasema da Kaila Nipe fungua ya gari nikachukue masweta maana naona baridi. Mama Zoka sema gari una gari Kaila? Nikasema la kuazi mashoga kwa baba watoto. Akasema aha. Nikaona mtu amebadilika usoni, kao umekundu mama Zo. Nikajisemea huyo mpumbavu huyo. Nikasema tutudi, tuweze tu nyumbani shoga yangu. Najua baba watoto atapiga simu sasa hivi fungua hivyo. Tangulie na watoto. Sawa? Tangulie na watoto. Uh, ni mwage baby baby wangu nilifanya hivyo makusudi nikamfuata stone manager nikamfuata ofisini kwake nikamwaga akasema baby leo njoo home basi nikamwambia nitakuja ila sitolala nilimjibu sababu nilishamzoea stone 
na alikuwa ananipa show kule kweli kitandani naona alivozidi kukua na mambo yalikuwa yanakuwa kwa hiyo tunatoana nyege tu alisema umekuja na gari ya nani nikasema ya, ya watoto baba yao kanipa sababu ya kuwapeleka shule akasema ah sawa kwa hiyo sasa hivi inabidi niwe nakupa pesa ya mafuta na sio ela bajaji tena ah. nikacheka pale nikamwambia ndio akasema poa basi baadaye my love fresh fresh akanibusa akanipanda shilingi 1500 nikamshukuru nilitoka nikamkuta tudi kwenye gari akasema shoga yako kauliza kama umerudiana na mwanaume wako mimi nimemwambia hata mimi sijui nikamwambia tudi umemuweza yule mpumbavu basi tuliondoka tukapita kwa tudi tukachukua nguo maana alikuwa anaingia night kazini tukaenda nyumbani huko tukiwa tumepanga kesho yake kwenda kwa mamkubwa atupeleke kwa mganga alikoendaga mjomba hadi akanitajia maadui usiku nilienda kwa baby tukapiana raha kisha nikarudi nyumbani usiku sana tu siku inofuata tuliondoka na tudi hadi tukuyu kwa mamkubwa na gari tulienda ilibidi niende na watoto ili baba yao wakipiga waone tulimkuta mamkubwa akauliza kuhusu gari nikamwambia nimepewa akasema mwanangu i say yule mwanaume anapenda familia yake uka nikamuuliza mama kuhusu yule mganga mamkubwa akasema wa nini nikasema nataka niweke mambo yangu sawa na baba watoto mamkubwa akasema unawazimu wewe unataka uanze kumroga hata kukimbia na umeanza lini wewe mambo ya wachawi nikasema mama kila mambo yakianza kuwa mazuri na rogwa sasa nifanyaje mimi nataka nijizindike sasa hivi akasema mwanangu sikushauri hayo mambo mwanangu acha kabisa huo pumbavu acha ushirikina sio mzuri mwanangu hayo mambo huwa yana mwisho nikasema mama kila siku narogwa mimi jamani acha na mimi niroge mama mama akasema mwanangu nimekuonya usije sema sijakwambia mimi mama yako nikamwambia mama jamani we nielekeze tu mama akasema mimi siwezi kufanya huo pumbavu na atakayo kuja kukukuta simo kabisa mimi najua wewe unasali sana sasa sijui hiyo akili yako umetolea wapi mwanangu Kaila nikamwambia mama nimekuelewa sitofanya hivyo akaendelea pale kunishauri na kunipa maneno kuhusu madhara ya waganga nikasema nimemuelewa basi tuliongea tukaagana akatupa mkungu pale wa ndizi na kuku mmoja mimi nikamwachia pesa matumizi nikaondoka zangu nikaenda makondeko kwa mjomba nikamsaundisha akanielekeza kwa mganga tukapanga siku na tudi ya kwenda tulifika mbea mimi nikachonga na stone meneja ampe tuli ruhusa nisindikize mimi kwa bibi nilidanganya akanipa ruhusa mjomba alikuja kalala kwangu siku iliyofuata tuliondoka sasa mimi na tudi pamoja na mjomba hadi Malawi huko kwa kupitia ile kwa kupitia ile je kule tulifika usiku kwa mganga tukapokelewa na kupewa sehemu ya kulala usiku huu hatukulala maana kulikuwa kuna maluwe luwe ya kufa mtu palipokucha tuliamka watu walikuwa wengi lakini aliomba anianze mimi maana nimetoka mbali tuliingia na mjomba pamoja na tudi akaomba otoke nje nikabaki mimi na yeye akasema wewe umekuja sababu unataka kujiweka vizuri si ndio nikamwambia ndio akasema naona unataka mwanaume uliweza anaye awe wako si ndio nikamwambia ndio akasema lakini mbona huyu mwanaume anakupenda sana na hakuna haja ya kumpa dawa nikamwambia tuko sawa mimi na yeye maana hanitaki kimapenzi anataka kulea watoto tu yule mganga akasema sawa unatakaje nikasema nataka arudi kwangu tulee watoto wetu anipende sana mimi na wanangu akasema sawa akasema sasa kwanza nitakupa dawa uoge sababu na madawa mengi umefanyiwa na rafiki yako nikasema yupi akasema aliyekuli uko naishi naye mwanzo na ukaona fanya naye kazi huyu ametokea tanga ah, nikashangaa akasema ni mbaya sana na ndio chanzo cha matatizo yako mengi eh, nilimwamini mganga ule sababu sikumsimulia mimi mganga kitu chochote lakini alichoongea ilikuwa ni ya kweli kabisa akaniambia dawa hii hapa utakunywa kisha hii hapa utachemsha na kuoga utaoga njia panda usiku wa manane hakikisha ni njia panda sawa unaoga tu na kusema unayoyataka pia kuhusu mwanaume wako leta kucha zake za miguu na mikono na nywele za kichwani na sehemu zake za siri ulete nywele zake pia jina kamili la mama yake na mahali walipotupa kitovu chake uniambie pia kuku aliyetaga aliyetotoa mara mbili na udongo walo ukanyaga yeye yani unyayo wake usio na viatu ulipopita wewe leta kisha nitakuja kukupa cha kufanya nitakuja kukwambia cha kufanya <sighs> ka nikasema sasa haya mambo yote mimi nayatolea wapi haya mambo yote aloniambia mganga mimi nayatolea wapi mbona ili bala na balaa sola nchi 
hicho kweli niliwaza niliwaza sana napataje hivyo vitu sasa niliuliza kwa mganga kama nikishindwa kupata je itakuwaje akasema hapo sasa hatutoweza kufanya dawa japo mimi naona hapa huyo jamaa yako yupo kwenye nafasi nzuri kabisa na nakupenda sana huyo baba lakini kama unataka kuongezea hapo mimi sijui lakini ila upo kwenye nafasi ya juu sana kwake Ningesema sasa yeye anapenda wanae tu siwezi kata ni kweli anafanya kila kitu sababu ya wanae lakini mimi anitaki Mganga kaniambia kuna kitu kimoja tu kinakosekana hapo Nikamuuliza nini akasema wewe hujajua namna ya kumfanya we wako Ndio maana nikasema huyu mwanaume hana shida mpaka umtengeneze sababu yeye hana shida ila shida ipo kwako wewe hujamua tu Nikamwambia babu mimi sina tatizo kabisa namtaka na ndio maana nilikuwa nataka dawa ili aje kwangu Babu akaniambia mimi siwezi kukufundisha mafunzo ya wanawake yale namna ya kumvuta mwanaume lakini ukiwapata kukufundisha ukayafanya basi mwanaume huyo hana shida Nikamwambia sawa nitafanya hivyo lakini nahitaji dawa ya kuanzia ili niweze kumvuta Akasema sawa nakupa hii dawa utakuwa unaviringisha kwenye karatasi kama sigara kisha unavuta na kumuita yeye kwa majina yake yote na unasema maneno unayoyataka kama unataka aje atakuja kisha utafanya nilivyokuambia nilete hivyo vitu nilivyokuagiza nikamwambia sawa nitafanya hivyo kwa hiyo nikivuta je itakuwaje atakuja Mganga kaniambia ukivuta na ukamuita ndo atakuja. Nikamwambia sawa. Nikamwambia nilisikia kuna dawa. Ukiolewa unaiweka huko chini. Kuna kwa kutamu sana, hawezi kutoka. Naiomba hiyo dawa. Mganga alicheka akasema ndio ipo na nitakupa. Ila usichanganye wanaume maana watakuganda wote na mwisho wa siku watauana nikaambia sawa akanipa na dawa nyingine akasema ukimuita ukiona ongea naye we tafuna hii tafuna hii dawa kisha kabla hajajibu mmeza mate sawa pale una meza maneno yako atakuwa hana usemi sana kwako unachotaka atakupatia nikaambia sawa mganga akaniambia hii dawa inatakiwa uoge hapa hapa kisha utakunywa na kisha utaanza safari nikamwambia sawa kweli aliitwa mama mmoja akaja kisha akaelekezwa aka, akaelezwa akanipeleka mpaka bafuni na maji ya dawa nikaoga huku nasema kama alivyokuwa ananiambia yeye aliendelea kuhudumia wote jua wengine mimi nilimaliza kuoga nikanywa ile nyingine kisha nikarudi kwake akasema mikosi na mabalaa yamekuondoka sasa. Naona una nuru sasa. Bado tu ya kuogea. Ya kwenda kuoga njia panda. Hiyo ndio utamaliza kazi kabisa. Nikamwambia sawa. Ila kuna kitu naomba nikuulize akasema sema tu hata usijali. Nikamwambia huyu rafiki yangu ni ile kuja naye. Ah. Umemwona vipi? Yeye ananifa basi mganga akachukua kitu kama kana nini hivi kidogo dogo kama kinu hivi kidogo dogo akawa na mtwangio wake ndani yake akanipa akasema sema maneno yako unayoyataka hiki kitajibu niliogopa lakini nikajikaza nikasema huyu tu DJ ananifaa kama rafiki kile kimchi kikaa kinacheza cheza akasema hilo ndo jibu uliza tena Nikasema je, Tudi hanifai kama rafiki? Kikatulia kile kidude, hakikucheza. Babu akasema huyu anafaa kabisa wala hata usiwe na wasiwasi naye. Ana upendo wa kweli kabisa japo katika maisha yako jaribu kuwa na maamuzi binafsi. Kila jambo ukiambiwa ulifikirie na changanya na akili zako utapata maamuzi sahihi. Nikamwambia sawa babu. Basi nilimuuliza shingapi akasema laki moja kitanzania ila ukikamilisha mambo yako pia utakuja kushukuru. Nikaambia sawa. Nikatoa pesa na nikampatia yeye. 
nilitoka nikasema tayari nimeshahudumia otendeni basi tukaondoka pale tukaanza safari tulianza safari ya kurudi nikawa natembea sana mvua itakoika tukuta njiani barabara mbovu tulifika ileje usiku sana tukalala sehemu panaitwa tumba itumba panaitwa kisha kisha yake safari ya mbea ndipo ikaanza tulifika ma, mbea mapema tu maana tulitoka asubuhi sana mjomba akasema yeye anataka kwake mifugo yake eh, hajaiacha vizuri basi nikampa pesa naye akaondoka zake usiku ulifu, usiku uliweza kufika nikatakiwa nikaoge sasa barabarani hapo njia panda ilifika majira ya saa saba za usiku ndipo nilipoamua sasa kwenda njia panda kwa ajili ya kwenda kuoga Kwa kweli niliogopa sana na nilitetemeka sana basi nilitembea nikafika njia panda fulani hivi na inakuwa bize kweli kweli kama mchana hivi nilikuwa na kitenge tu na sweta Nilitazama huku na huko nikaona hakuna gari nilitoa ngao haraka haraka na kuanza pale kuoga huku nikinuia mwili wangu uwe na mvuto mabalai yote ondoke na yaacha pale njia panda nataka demoni anipende sana avutiwe na mimi tu amwache mwanamke aliye naye na awe na mimi tu niliongea nikamaliza nikaoga haraka haraka nikiwa namalizia niliona gari linakuja we nilivaa haraka haraka nikatoka pale mbio mbio mpaka kwangu Nilifika muda huo nilikuwa macho peke yangu. Niliingia ndani kisha nikachukua ile dawa ya kuweka kwa bibi huko chini, nikaweka kisha nikalala kimya kimya. Kulipokucha nikaanza kuvuta hiyo dawa sasa. Huku nikisema na kumuita sasa demon. Nilifanya hivyo hadi kaisha. Nikatulia sasa nikisubiri majibu nilifanya kuchoma tu siku tatu kama kawa. Siku ya nne sikuchoma lakini nilitoka nilienda kununua vitu sasa sokoni maana kuna pesa nilipata nikiwa huko nilipigiwa simu nikaangalia ilikuwa ni baba watoto wangu akiuliza wa niko wapi nikamwambia uh, tupo sido huku na nunua vitu vya dukani na vya watoto pia akasema nipo nyumbani kwako hapa na wanangu naomba usichelewe nikamwambia sawa nilijua kabisa dawa inafanya kazi niliacha kufanya vitu vingine nikarudi nyumbani nikamkuta mekana watoto wanacheza nikamsalimia akajibukisha akasema habari za huko utokako nikamwambia salama niliingia zangu chumbani chumbani kwangu na niliingia kwa ajili ya kuweka vitu nilivyokuwa nimenunua nikawaza nifanyaje kumtega jamani nilale naye kisha nimkate nilivyokuwa nimeagizwa na babu nikapata wazo nilitoa nguo zangu nikabaki tu na chupi ndani pamoja na sililia kisha nikasema mama nakufa Sababu mlango ulikuwa wazi sauti ilipenya hadi kwa demoni akaja mbio mbio akakuta nimekaa chini. Akanembe nini shida nikaambia nimeteguka mguu na uma sana akasema ngoja niangalie. Alinyanyua na kuneka pale kitandani kisha kaanza kuangalia mguu. Akawa anaufanyisha mazoezi. Muda huo mimi nalia kimahaba mara ni mguse mara ni mkumbatia ili mradi tu mwili ugusane na wake. Nilimtega mtega mno mwisho akasema naomba tu niende nadhani unajisikia poa nao. Nikasema demon tafadhali usiende naomba niangalie. Kwa nini unanifanyia hivyo? Mimi ni yule mwanamke wako nimekumisi sana mwenzio na usione nafanya hivi naumia sana naomba nafasi angalau tu niwe na wewe baby hata niguse tu mwili wako. Demon aliniangalia. Alafu akasema Kaila, hujui unachosema wewe. Na mimi nina mahusiano mengine. Sitaki kukukumiza Kaila nitakudanganya. Nikamwambia kwa hivyo, huu na hisia na mimi kabisa. Ina maana umeacha kunipenda. Mimi najua nini nataka sababu na kupenda na sijai kuacha pia kukupenda. Niliondoka sasa kwa sababu uh, kabla sijazungumza kuongea, kasijamaliza kuongea. Demon akanikatisha. Akasema no, usurudi hayo kuongea ambayo yameshakwisha kupita. Sizani kama yana nafasi kwa sasa. Yalishapita kabisa na mimi sitamani kuyakumbuka Demon akataka kunyanyuka Nikamwambia baby kweli kwa watoto hawa unadhani naweza kupata mwanaume mwingine wa kunioa na wakijua sina kizazi Nimeshangaika vya kutosha na ile story ya chunya niliachika sababu sikuwa na dhaa na yule baba mimi sikutembea naye ila alinisaidia tu kuondoka sababu nilikuwa na nyanyasika mno akanitoa kuli na kunileta mbea <sighs> K- 
Kaila. Abe. Nimeshakwambia chana na mambo hayo ya zamani. Sababu hakuna nisicho kijua kwako. Kwa hiyo unavyoendelea kuongea uongo unazidi kunitibu watu. Mimi na wewe haiwezekani kabisa. Ushafanya mambo mengi mno ya ajabu kiasi kwamba sikuamini kabisa. Naomba tu niache niende sababu ni kuheshimu. Aliposema hivyo demon kikweli nilianza kulia. Nilianza kulia. Unalia nini sasa? <sighs> Naumia sana demon. Nateseka sana. Wakati dawa yangu ni wewe upo. Na una ninyanyapaa. Wanaisi mimi nina ukimwi. Hivi, <laughs> Kaila. Nikuulize kitu. Niulize. Unakumbuka matusi yako? Unakumbuka dharau zako? Yote hayo bado yapo kichwani kwangu. Bebe, nipo tayari kupima ukimwi hata sasa hivi. Naomba twende tukapime. Ukimwi sio sababu. Maana hata kama unao ningeweza kuwa tuna wewe. Lakini siwezi kaila hebu nielewe. Kwa hiyo huyo mwanamke wako alinitesa mimi ndo uta unamtunzia heshima yake kiasi kosa ndio Mimi mama watoto wako niloyefanywa bado tu upo na mwanamke huyo si ndio Mimi siponayo yule mwanamke nilishacha na naye muda mrefu sana Kwa hiyo ulianza mahusiano na mtu mwingine wakati mimi nipo Kaila Mimi na wewe hatuwezi kuelewana Naomba niache niende Ah, msikilizaji, nikamlalia kwa juu nikamwambia mimi nakupenda wewe. Na ninaumwa. Tiba yangu ni wewe demon. Demon akaniangalia. Nikamnyonya mdomo. Akatulia tu. Nikaendelea maana nilikuwa namsikilizia. Alitulia pia kama alikuwa anajibu hivyo mapigo naona kabisa mashine imesimama lakini ghafla wakati tumenogewa akanisogeza pembeni. Akanyanyuka kisha kaondoka. Nilitoka vi, nilitoka vile vile. Na chupi nikamkimbiza huku na muita. Aligeuka alivyoniona vile akarudi akanishika mkono akanirudisha ndani akasema wewe vanga utafadhali kuna watoto huko ndani. Nikamwambia demon kwa nini unifanya hivyo? Nifanye nini ujue nakupenda? Nina hamu na wewe mwenzio. Kuna haja gani ya kuishi hivi na nyumba na gari wakati wewe haupo na mimi? Naomba turudiane tule familia yetu kwa pamoja. Watoto na tuhitaji pamoja. Ona unavyokuwa na furaha ukituona lakini unafikia hoteli wakati una nyumba hapa una ninyanyapaa kwa nini hizo pesa unazolipa hoteli usingekuwa unatumia na wanao <sighs> okay shida ni mimi kufikia hoteli si ndio sio hapa si ndio kuka hapa na watoto si ndio au ndio kesho nakuja hapa na kaa Sao. Naka hapa na wanangu. Na itakuwa nafikia hapa. Umefurahi sasa. Ndio. Lakini sio chumba kimoja mimi na wewe. Niandalie chumba kingine. Aliposema hivyo demon ni nikamwangalia kisha nikamkumba tena nikasema Cairo Nimekumisi sana siku zote naishi na teseka sipati mwanaume kama wewe. Demo nakaniacha nimemkumbatia tu kwa muda huo. Akanitoa akasema naomba niende basi. Taksi imeshafika sawa nikamwambia poa. Nikamwacha kaondoka. Nikasema huyu na mpataji mimi huyu. Nikampigia tudi nikasema mdogo wangu wewe mtaalamu wa mbinu. Yaani nimejitahidi lakini mwanaume mekaza. 
Todi akasema natamani nije tuongee. Natamani nije tuongee. Maana nimesharudi nyumbani ila muda umeenda sana. Nikamwambia wewe chukua ta tax. Njo nitakulipia mdogo wangu. Nahitaji msaada wako maana nampenda huyu mwanaume mimi. Afu ana niliingia hatari. Tuje kanembe na kuja. Kweli nikakaa pale kama nusu saa, tudi akaja nikatoka nikamlipia, tukaingia ndani sasa chumba chake ambacho nilikiandaa yeye alikuwa anafikia kila kija. Akasema eh? Ulifanyaje? Nikamsimulia akasema dadangu, usiende kwa popa hivyo. Maana hizo ni mbinu za kizamani mno. Unachotakiwa kufanya mfanye yeye ndo akutake wewe sasa hivi. Anza kuvanguza mitego, pia chakula kizuri, mkaribishe, mnaosha mikono na pia tumia wanao kama yani ka, na, 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 tumia ta wanao pia. Kama amesema anakuja, basi hakikisha kila kitu unamwandalia. Sawa? Na hakikisha haukauki uzuri. Usioneshe kama ndo unamtaka sana. Tena kezekana mtumie message mwambie umemuelewa na umeamua kulea naye watoto tu. Na sasa hakikisha unatumia, yani unamtia wivu sana. Utaniambia matokeo. <sighs> Tudi aliponiambia hivyo nikaambia poa. Maana amesema anaweza kama kukata wiki mbili hapa hapa. Nipo mambia hivyo tudi tudi akasema safi sana. Yaani akawa wiki mbili huko ndani. Yaani hata usijali. Tumia mbinu nilokupa. Basi nilimtumia message kwamba msamaha kwa Demon na kusema tutalea tu watoto sitorudia tena kutaka kingine. Demon hakujibu hiyo message. Tudi akasema yes, dalili nzuri kama jajibu. Ila angejibu sio ingekuwa dalili mbaya. Huyo bado anakutaka. Basi tulipanga mikakati pale nikalala na tudi kulipokucha akaondoka kwa ikazeni. Mida saa mbili hivi alikuja Demon na mabegi yake kisha nikampokea tena nilikuwa nishauga nimevaa tu kimini. Watoto wake walikuwa wamelala. Mimi nilipika pale vitafunwa kisha nikaandaa mezani. Niliamsha watoto tuka tuka tukasaidiana pale na baba yao kuogesha. Tukawavalisha kisha tukaenda zetu kunywa chai. Baada hapo mimi nikaenda zangu dukani ya alishinda na wanaye kucheza nao tu. Mimi niko bize tu. Walitoka wakaenda huko kuzunguka kisha wakarudi jioni. Ah mimi nikawa zangu tu bize tu na mambo yangu kusema kweli. Zilipita siku nne mambo ni hayo hayo. Nikaona sasa mbona mbinu yangu kama yeye ana yani kama vile anafarijika nayo tu. Sasa hapa nifanyaje? Nikaona hapa ni mtie hivyo ni ile. Amka mapema sana nikaondaa chai kisha tukanywa alafu nikasema mimi leo Nina safari sitoshinda nyumbani kama kuna jambo niambie nilifanya mapema. Akaniuliza unaenda wapi? Nikamwambia naenda saloni kisha natoka na boyfriend wangu. Akasema, "Oh, okay." Nikamwambia nitarudi kesho. Akasema, "Sawa." Basi nikaenda chumbani nikajiandaa nikatoka na wala hata sikutoka na gari. Niliita taxi nikaenda saloni nikapendeza kwa ku Shonia weaving nikarudi nyumbani nikaoga nikajeremba zangu kisha nikavaa kigauni changu iko amazing na kiatu kirefu nikawa sasa natoka nikawabusu watoto hapo na nukia kama jini vikisha nikaanga yeye akasema makairo hebu nakuomba kwanza mara moja nikamwambia sawa tukaenda chumbani kwake akasema unaondoka unasema unarudi kesho na hao watoto wako vipi ah nikamwambia siupo baba yao jamani na mimi nina haki sasa ya kutoka kwenda kwa mpenzi wangu ananihitaji na mimi namhitaji Hivyo lazima niende. Demo nikasema hakuna kwenda. Nikamwambia ha mbona hivyo sasa? Kwa nini misende? Akasema una unawezaje una, una kwenda ukaniacha mimi hapa unatoka unasema eti unaenda kwa mwanaume tena unaniaga kabisa hivyo una adabu wewe. Nikamwambia Demo mimi na yetu nalea watoto. Lakini kila mtu ana maisha yake. Sasa mimi namhitaji na uhitaji na, na mpenzi. Na uhitaji na na, na, na uhitaji wa mapenzi na mpenzi wangu ananisubiri kwa nini sende? Demo ni akanifungia chumbani akatoka. Sijui kawaje nikasikia tu honi getini nikacheki ni jimi na mwanamke wake. Wakachukua watoto na atu kisha wakaondoka. Demo nakafunga geti akarudi ndani sasa chumbani. Akasema unanyege sana wewe si ndio? Msikumjibu. Akasema unadharau sana mimi sio? Kwa mimi humu ndani sio mwanaume si ndio? 
mpaka sasa unataka ukatiwe na mtu mwingine uko si ndio Demo ana kanitoa gauni yangu na kuanza kuninyonya kila sehemu nikaa najifanya stack lakini kumbe nataka uwe he moto uliwaka tulipeana vyote msikilizaji vya zamani tulieni tulipeana vyote vya zamani tulipo vya sasa tulibokoana kweli kweli tulishindia hiyo kazi kutiana tu hata kula hatukukumbuka na nyumba haikuwa na mtu basi nilikoma tulichoka tayari usiku kama umeshaingia demo anakasema sasa nenda kwa bwana wako sasa kama una ubavu mimi najikechekesha chekesha tu nikasema wewe si unitaki wewe akasema wewe ni wangu hata weje Ah, mimi nikawa na cheka tu pale. Ngambia naomba tukafate watoto. Akasema hapa tunatoka kwenda kula, tunarudi kitandani, Jimmy yupo nao na watalala huko huko. Nikamwambia sawa. Bas kweli tukamka tukaoga tukaenda mtaani, tukala nyama choma na bia hao tukarudi zetu nyumbani kupelekea na moto. Yeye alilala baada ya mchoko mimi nikamka na kuchukua kiwembe nikaanza kumkata kata kucha za mikononi sasa nikamkata nikaja za miguuni nikakata nikaja kichwani nikakata kisha nataka kukata vuzi akaamka akasema Kaila sita vuzi simuona jamani wakati nakutia simuona kati sina vuzi sasa sijui unataka kukata nini na sijui utaenda kumwambia nini huyo mganga wako hey, hey. Nilishtuka. Nikakaa, "Mama we, kajuaje huyu sasa?" Ina maana hakulala. Demo nakaniambia hiki ndo kitu ambacho mimi sipendi. Na sitaki kuhusu wewe Kaila. Hivyo nakosa nini kwangu mwanamke? Hadi unahangaika huko kwa waganga. Siju Malawi, eh? Unaoga njia panda usiku, unafanya mambo ya jabu jabu kwa sababu gani sasa? Hmm? Unakuwa mshiriki na mwanamke. Hivi si unajua mimi nafanya kazi gani lakini? Unafikiri unaweza kufanya kitu nisijue? Ha? Huna any yes, yote nisemaje? Una swahili wa kiwango cha yani kiwango kikubwa mno rafiki yangu. Kwa nini unakuwa hivyo? msikilizaji nilitoka na jasho hadi za meno maana nilifumaniwa kabisa live kweli nilitaka kwenda kumroga kabisa kabisa na ameona na anajua mpango mzima mama we surangu niweka wapi swali nikao najiuliza je kajuaje demo na akasimama akasema weka hapo hivyo vitu kisha ndio kisha kaendelea kusema hivyo una utofauti gani na mchawi eti kaila Ukitembe njia ukapata tatizo watu wakakukuta na nywele na vuzi za mtu na kucha. Baru ujaitwa mchawi tu wewe. Leo unanifanyia mimi? Kesho wanangu. Nao utawapeleka eh wakachano chano chale uko si ndio? Leo sumeagizwa hivyo vitu. Kesho taagizwa wapumbu yangu. Utanitega nilale? Si ndio? Nikishalala unikate pumbu, si ndio? Shida nini? Unatafuta nini Kaila? Ulikuwa na upumbavu mwingine Kaila lakini sio upumbavu huu uliofikia. Kimekukuta nini mpaka sasa hivi? Kwa nini badala ya kuwa na akili unazidi kuwa mjinga wa mwanamke? Nimekununulia nyumba, nimekupa gari, nakupa pesa nyingi sababu ya wanangu na wewe pia uishi vizuri lakini bado unaenda kuroga kwa nini? Aliongea mengi sana Demon. Kusema kweli niliona aibu. Nikawa nacheza tu video lake yangu. Demon akanyanyuka akaenda kwenye begi lake akatoa kikaratasi akasema, "Hizi ni vuzi zangu. Ulizo kuna zitakayachukua. Nenda kampe mganga wako na kingine kama nini unataka." Alichukuagiza kutoka kwangu. Niambie nikupe ili usipate shida ya kuangaika usiku kwa manane kama vile mchawi. Alipozungumza hivyo akaika juu ya draw kisha kava bukta yake akaenda za Kesseblen. Niliwaza sana kajuaje demon. Au tu dikamwambia. Lakini mganga mwale aliniambia kwamba huyu 
Mbona mganga aliniambia hayo mambo peke yangu Tudi alikuwa nje? Na kuna vitu vingine sikumwambia Tudi. Sasa amejuaje huyo mwanaume? Na kama atakuja kuniamini huyu tena sidhani. Niliwaza sana nikasema ya Mungu nimeumbuka mimi. Lakini mambo kubwa aliniambia Sasa atakuwa ananiwazia nini mimi? Kiukweli nilikosa majibu. Nikaenda chumbani kwangu nikachukua mtandio nikavaa. Nikaenda sebleni nikamkuta amekaa. Nikasogea nikapiga magoti nikasema demon najua nimekosea mara nyingi. Na mimi ndiye mkosefu. Yote anafanya kwa sababu nakupenda sana. Niliambiwa mimi na rogwa ndio maana nikakutana na mauzauza mengi sana. Pia na wewe nikaambiwa kwamba hudipendi. Nikataka kujiokoa na kupata tena tuwe pamoja kama zamani tule watoto wetu demon. Lakini siko na lengo baya na wewe. <laughs> Alikwambia nani kwamba mimi sikutaki? Hebu <laughs> nyanyuka kaira. Nisikilize. Nakupenda sana wewe mwanamke. Na kuhitaji sana katika maisha yangu. Mwili wangu unashawishika sana na wewe. Kiufupi tu ujue hivyo. Wewe ndiye mwanamke wa maisha yangu. Haikuwa na haja ya dawa wala uganga. Eh? Mimi kwako ni lazima tu ningerudi ila ulipaswa ukae chini ufikirie kwa nini mimi. Na sio hivyo kufanya uganga. Hayo mambo ni feki sio walisia. Vile ni vini macho tu unafanywa. Kaila. Mbali ya kwamba nakupenda, wewe umebeba maisha yangu kwa asilimia tisini Una watoto wangu wanne, so wachache hao. Iko tu kilikupasa uamini kwamba mimi ni wako. Lakini wewe nini ulifanya? Unaenda kuniroga mimi? Nikafanywe dawa. Eh? Unachukua vitu kutoka mwilini mwangu kweli? Unajua mganga anataka nifanye nini mimi? Na kama akinifanya kwa zeta, wanao utakula nini? Usifikiri nimekuja sababu ya dawa yako ya kuvuta kama sigara sijui na kina na, na kuniita mimi sijui. Sikilize. Mimi nilikuja tu ili uamini hiyo dawa na nione ukifanya hizo zingine sababu sikuamini kama unaweza lakini sasa nimeamini. Sasa Kaila kuanzia leo sahau kabisa kuhusu mimi. Uweso mama kuishi kishirikina. Utaondoka. Maana sina imani na wewe. Wanangu watabaki hapa sababu ni kwao. Utakuwa unakuja tu kwa tembele ya kwa ratiba maalum hapa. Mimi nitajua wataishije. Ukinipinga nitachukua hawa watoto na kamwe huto kuja kujua wapi walipo na unajua kabisa si shindwe katika hilo leo lala hapa kesho ndoka zako sitaki kukona karibu na mimi kabisa mchawi mkubwa wewe kikweli nililia niliomba msamaha lakini hakujali nililia mno niligalagala lakini hakutaka kunisikiliza alienda chumbani kwake akajifungia akaona nalia nalia mlangoni akatoka na gari sijui alienda wapi mimi nilichanga nyikiwa sasa nilipiga simu sana lakini kupokea niliwaza mengi nikatuma message nyingi sana za kumuomba niwe naye anisamee ya kwamba nampenda sana akapiga simu akasema ukiendelea kunisumbua hutoka kwa una hao watoto wako nakwambia nikirudi asubuhi nisikukute nilipata sera nikafunga nguo zangu turi yupo kazini Hivu nikawaza kwenda kwa Stony Manager. Nilimpigia simu Stony yule ambaye alikuwa meneja wangu wa zamani, lakini alikuwa patikani sababu unapajua anapokaa, nikaenda vivyo. Nisisubiri asubuhi tena maana nitaibika. Nikaita taxi japo alilala dereva nikamuomba sana akaja. Nilikuwa na pesa hapo. Akanichukua mpaka kwa Stony yule meneja wangu niligonga. Niligonga geti bila hata sauti. 
kwa muda mrefu tu Stone akaja kufungua hapo niko na mabegi alishtuka sana Stone akasema vipi kwa nani Nikasema utaniuliza bila kunikaribisha ndani au Akawa na sita sita nikamwambia Kwani kuna nini Ghafla alikuja msichana amevaa t-shirt Tena amevaa t-shirt ya Stone Kabindi kadogo dogo hivi sikuwa mimi macho yangu nikasema Stone kweli Stone akaniambia naomba nisikilize huyu mimi ni ni ni, ni. Ah. Kabla jasema yule ni nani kale kabindi kakasema oh ndo huyu mwanamke wako mtu mzima sio Stone Sasa leo ndo tutajua mbivu nda mbichi mimi niko hapa Stone alikuwa na jinga tangata tu nikaona acha nipuke aibu ndogo ndogo kama hizi kweli Stone mdogo kwangu Nilianza kuondoka zangu na ule usiko Stone hakunifuata Nikao tu natembea na mabegi Walitokea vibaka wa Soweto walinipora mabegi na simu na pesa kwa kweli nilibaki mweupe wakakimbia Nililia maana nilikuwa na mikosi juu ya mikosi Sasa mbona uganga hujanisaidia mimi ila uganga ndio umenisaidia umenizidisha matatizo Nifanye nini mimi Ndo nyota yangu imekwenda na maji Mbona majanga juu ya majanga Hivi kweli inahangaika nini mimi Nilipewa kila kitu nilikuwa napewa pesa sasa Sasa hivi nimeibiwa na laini na pesa Na sikusajilie jina langu Sasa na renew vipi Nililia sana Huku nikiogopa hata kuondoka hapo nilipokuwa Nikasema niliambiwa nilale asubuhi ndo niondoke ila kiburi sasa na sina nguo hata moja zaidi ya nilizovaa na sina kitu nafanyaje Nilikuwa kwenye pagala moja sikuogopa nyoka wala nini nilikuwa pale nikalia hadi kulipokucha ndio ndipo nikatembea hadi kwa Tudi na yeye alikuwa hajarudi bado jirani yake akampiga ndipo akasema anakuja sasa hivi Tudi alikuja akanikuta akasema imekuaje tena nikamsemulia akasema ah, sasa kajuaje nikasema hata mimi sijui. Tudi akaniambia au kwenye nyumba yako kuna kamera nini? Nikasema mama, ugute alafu ni kweli. Maana nimekwisha. Tudi akasema dia, kwa hiyo utafanyaje? Nikasema naona bora kwa sasa nini tu kijijini kwanza nikaombe kina mkubwa wanibembelezee mimi. Maana nimefukuzwa na hapa sina simu sina shilingi kumi. Tudi akasema ni subiri nina mtoko hapa niliwahi kwa sababu yako. Wewe kama una njaa kwenye friji angalia humo vitu vya kula nini na nini upike ule. Basi kweli Tudi akaondoka zake. Mimi nikabaki nikiwa sasa na uhakika ndani kwamba kuna kamera mle ndo maana kajua. Nilijiona mjinga maana na na, na naijua kazi yake lakini kwa nini sikuwa makini kiasi hicho. Niliwaza jioni Tudi alikuja akanipa laki akasema ndo alikuwa ameipata nikamshukuru nikaondoka zangu Nilienda tu kuyu nikafika kwa mkubwa nikagonga kabla sijaitikiwa nikakaa kwanza kulikuwa kuna mkeka nje ninajishushia tu pumzi sasa si nimerudi nyumbani kupumzika na shida gani mamkubwa alitoka aliponiona akasema umefata nini hapa toka kwangu sitaki kukuona hapa mchawi mkubwa wewe eh kuna bala Nikasema makubwa mbona unanifukuza Mamkubwa mbona unanifukuza Mamkubwa kanembea nani mamako mkubwa Mimi ni mamako mimi Nikamwambia mamkubwa jamani sasa mbona hivyo Akasema ningekuwa mamako mkubwa ungekuwa unanisikiliza. Lakini kwa sababu mimi ni mjinga na wewe ni mwelefu. Mimi sina pesa, wewe unazo. Eh? Unaona kwa nini usinisikilize? Unaona yani kuna haja gani mimi kunisikiliza sasa? Leo unakuja tena kwangu. Mimi mjinga mjinga unakuja kwangu kufanya nini? Sikia. Toka. Nikamwambia mama. Naomba nisamee mamangu. Nisamee mimi mama. Mama kanambia sina cha kukusamea. Umenidharau sana. Alikuwa na kichacha pesa, si ndio? 
Ujui pesa zinakuja na kupotea wewe. Eh? Nilikuwa kuambia chana mambo ya waganga. Yule mwanaume anakutenda bila hata dawa. Umemiumbisha sana mtoto wa watu. Anapenda jitu ambalo hajireweki. Anatumia kila njia awe na wewe. Lakini nini ulifanya? Niliangaika na wewe na kukuimbia nyimbo ya kwamba unapendwa na mazuri mengi amefanya huyu kijana. Lakini wewe ukawa hujali kabisa. Sasa nisikilize. Mimi sina cha kukusamea. Sawa. Niache naomba unyanyuke toka hapa mbili mbichi wewe. Ondoka haraka sana. Kikweli msikilizaji nilipiga magote nikasema maangu. Nisamee. Nisamee sana. Mimi sina pa kwenda mama. Sina pa kwenda mama, nimefukuzwa. Nimefukuzwa. Na nimeibiwa kila kitu hivi nilivyo ndivyo nilivyo mama. Kibegi hiki na nguo hizi chache amenipa mdogo wangu tudi. Nilipozungumza hivyo mama akasema kwa nini asingekana wewe? Eh? Maana yule ndo ameshika kili zako wewe huyo, shoga yako tudi huyo. Umemzidi umri lakini yeye kakuzidi akili. Nikamwambia mama utamlaumu bure. Mimi amenisaidia sana yule mtoto. Mama naomba unipokee. Mama kakaza akaniambia ondoka kwangu sirudi nyuma mimi toka. Nilikwambia kabisa yule kijana sio kumpoteza, lakini ujinga wako ndio umefanya umpoteze. Na alikuja jana kijana wa watu. Kusema yote yaliyotokea huko. Na mimi nimemuunga mkono yuko sahihi. Maana we ni mjinga, mjinga, mjinga wa mwisho. Ondoka bwana. Labda naenda kwa bibi yako huko mlimani huko ila hapa ondoka kwangu. Mama mkubwa alivyoona kwamba siondoki alingeje kwenye kwake. Akatoka na kuni, kuni yenye moto. Akasema ondoka baraka sana. Aise nilikimbia. Alinikimbiza na ule ukuni wenye moto. Nilikimbia mno niliwaza nafanyaje sasa? Yaani niende kwa bibi poporini kule. Sasa nikirudi itakuwaaje? Nitaishi vipi kule? Mwanaume nilimtegemea amenisaliti. Tena na kisichana kidogo kabisa. Kinaniita mimi mtu mzima. Sasa nadanganyaje? Napata wapi pesa? Na ngoza turi ni Madela ndo kanipatia maana yeye ana kimwili kidogo dogo sana nitafanya nini niliwaza mno nikaona bora nikalime kwa bibi yangu tu basi nilitoka maana ili naweza nikasema ilikuwa ni mapema mapema nikaenda kuvizia mafuso huyo mpaka mlimani kwa bibi yangu kweli kwa bibi nilifika salama kama kawaida nikamkuta na migomba yake anashona mkeka Nilimsalimia ugonile bibi akasema ugonile mwanangu twa masiku wa mwali maana alikuwa anasema za masiku nikamwambia mbaya bibi yangu akasema eh, fioko fiki tena eh vakala yani hapo bibi alikuwa anauliza mbaya ni kitu gani mjuku wangu kilichokukuta bibi yangu alikuwa hawezi kusema kaila anasema kala basi nilianza kulia akasema ugwe unalia nini sasa jonga tukete eh akawa anasema sema tuone basi nikamsimulia yote bibi yangu tokea mwanzo mpaka mwisho bibi akasema nyamaza mwali nenda ndani ukapumzike sawa na kupikia chakula ule hayo mambo madogo sana mbona ndo yanakukosesha raha eh hayo ndo yanakukosesha raha mwe mjukuu Alikuwa na lafudhi fulani vya kinyakusa sana bibi yangu Akaniambia hayo madogo Mhm Na wewe ulikuwa unaambia kukutetea mapenzi yako mapenzi yako ungefanya nini Wewe na matatizo ni mengi Mimi ndo mama yako umekuja yatakwisa nenda ndani 
Kwa kweli niliendelea kulia. Nikaenda ndani chumbani kwake maana babu alishafarikigi miaka mingi tu. Nikasikia namuita mjukuu wake mwingine akasema kamate kuku wa chinje. Kwa kweli nilifarijika na kupata huzuni sana. Nililia mno hadi nikapitwa na usingizi. Bibi alikuja akaniamsha akasema tuanguka kwa uge mjukuu wangu nikasema sawa bibi. Basi nikatoa nguo nikatoka nikaenda zangu bafuni na shangana naye anakuja nikasabibi bibi mimi nataka kuoga. Akasema shida yako nini? Hmm? Na kuogesa umechoka mwali. Ah, nikacheka alikuwa anaingia na kigoda. Nikasema bibi bwana akasema utoka hale basi. Yaani kaa chini. Nikabii nikae. Akaanza kuniandaa eti na maji ilikuwa ya moto kweli kweli kaa nikaanza kanda huko kisa mjuku wangu. Umekuwa kwa sida sana. Mungu akujalie upate amani na mimi ndipo nitapumsika vizuri mjuku wangu. Mama yako alikukimbia. Ukiwa kichanga. Mimi nikakuogesa hivi hivi. Eh? Na kuogesa na leo mjuku wangu ukawe na amani. Bibi yangu kipindi anaongea hayo maneno mimi nilikuwa nalia sana. Akanambia usilie. Nikasema sasa bibi, kwa nini mama alinikimbia na kuniacha? Akanambia pesa mwanangu. Pesa, alipata pesa. Akasema haja saa ndo akaondoka lakini mahali yako akataka apewe. Eh? Na kuhangaika kwa waganga wa kuloge. Alimlosi mama gwako. Hapo bibi alikuwa anamaanisha kwamba anaroga mama yako. Ndio maana mimi simtaki simtaki mama yako kabisa Mimi nikajisimia kumbe Bibi akanitikia ndio Basi bibi alinikanda kanda kila mahali akanikanda kiunoni na juu ya kinena akasema sasa jisafishe mwenyewe Mimi nimemaliza kazi yangu Basi nikacheka pale nikamalizia mwenyewe kuoga nikatoka nikavaa tukaenda jikoni sasa kuota moto Bibi alikuwa ananipa story nyingi sana Tunaongea tunacheka sana. Nikala kuku na ugali kisha nikaenda kulala. Japo nafsi ilikuwa inanisuta sana. Sikumrekebishia bibi nyumba, maana mbaya hata kumnunulia tu kitanda cha kisasa nilikuwa nimeshindwa kufanya hivyo. Nilikuwa naacha tu. Nilikuwa naenda pale naacha vitu naondoka kama yaani hivyo. Niliumia na nikajitahidi nikwamba nitakuja kumnunulia tu nikipata pesa. Siku iliyofuata bibi aliwahi mimi nilibaki nimelala nilikuwa uh, nilikuwa kuamshwa kula ugali wa jana usiku yani kiporo kilichobaki kilikuwa kimepashwa sasa nikatai ni na nini mimi siwezi kukikataa. Nikala kisha bibi akamtuma mjukuu wake na kubaki na mimi. Akaanza kusema kuwa nimekosea sana kuendesha maisha yangu na mwanaume wangu. Kwani nimekuwa ninakosea mengi sana. Akasema mwanaume hatakiwi atukanwe. Hutakiwi kumtukana mwanaume. Pia maamuzi ya sira na kutokumshirikisha mme wako matatizo. Umekosea itakiwa umshirikishe. Bibi akaniambia alikupenda sana yule mwanaume na alikuwa tayari kuwa na wewe. Ungemwambia tu kuhusu baba yake ni lazima ange kulinda lakini ulionesha wazi kwamba wenye kiusa sio vumilivu pia kwa waganga ulianzaje kwenda eh sisi tulikulea hivyo kaila ananiita kala anasema sisi tulikulea hivyo kala nikaambia hapana bibi akasema umekuwa mimi nakuonesha kabisa tu si hakuonesha mengine mimi ulianzaje sasa mambo kwa waganga ukweli ni kwamba umekosea sana mjukuu wangu naomba kwanza ujirekebishe acha asira acha majibishano na mwanaume kuwa msikivu kwa mwanaume wako na usumwe pesa ya kuondoka vumilia jambo lolote lile sawa 
jambo lolote rahisi huwa halina mwisho mzuri ukiona pesa zinakuja kuja kiraisi jua hakuna mwisho mzuri hebu fikiria wanao na yule mwanaume aliyefika hadi huku na ni msomi hmm? maisha yako umeachesea we mwenyewe sijui kama Mungu ataendelea kukupa nafasi nyingine sasa umerudi huku bibi yako mimi nimeseka unatakiwa kulima huku na kula kwa jasho maana umekuja muda mwafaka wa palizi na kupanda maharage kila alichokuwa anasema nikamwambia sawa bibi amna shida basi bibi alinisema sana kusema kweli nikaamini kwamba nimezingua pakubwa sana kuanzia hapo nilianza kazi za shamba na bibi nilikuwa nalima mno eh nikitaka pesa basi nikauze ndizi napata pesa ya kununua vitu vidogo vidogo nilikaa kama miezi minne nilisha kubaliana na hali yangu nimechakaa ukiniona kama sio mimi dada yule mwenye shepu na gari yake mjini nimechoka mno hata sima kitochi sina na nipo poa tu na bibi yangu wala hata sijari wala nini mwanaume nilipaki yani wanaume mambo ya wanaume niliweka kwanza pembeni sina hata muda nao siku moja tulienda shamba mimi na bibi yangu kupalilia mara tukaja kuitwa mara tukaja kuitwa na mdogo wangu mtoto wa mjomba anaishi na bibi akasema kuna ugeni bibi akasema ugeni gani tena huo akasema mimi siwajui wapo na gari bibi akasema twende kala bibi anitaga kala so kaila twende tukaone hao wageni nikaambia anaenda tu bibi mimi mtanikuta bibi akasema sawa basi mimi niliendelea kupalilia zangu sina habari nikapalilia pale miraba minne hivi tokea bibi kaitwa mara nikasikia sauti mama mama ah, moyo wangu utafanya pa nikacheka maana nilisha kuaga nasikia sana hizo sauti ya kilini yani nilikuwa nazisikia tu hizo sauti ya kilini ya kilini lakini sauti zilikazana mama mama ah nikasimama kuangalia walikuwa ni wanangu wanakuja wanakimbia huku wanaanguka matope maana mvua ilikuwa imenyesha nilitupa jembe maana nilikuwa niko bondeni bondeni hivi nikaanza kupandisha huku nikilia sikuamini wanangu hawa hapa jamani tulifika katikati tukakutana wakanirukia sikuamini nilianguka chini nililia mno kwa amenilalia kwa juu mara chari itakasa mama baba yule pale ah, nilichungulia alikuwa amesimama kwa juu kule anatuangalia tu wakaniambia tulikumisi sana mama nikasema hata mimi wanangu pia niliwamisi sana. Nikasema haya nyanyukeni basi. Nikamsalimie baba. Kweli wakanyanyuka na mimi nikanyanyuka. Wakanishika mikono kwa kugombaniana. Hapo nimepungua sana mimi nimechoka mbaya. Sitamaniki. Tulipandisha mpaka kwa baba yao. Nikaona na macho mekundu kama vile alikuwa analia hivi. Maana ilikuwa melolo. Ah mimi nikatabasamu nikamsalimia. Nikasema mambo akasema poa za wewe. Nikamwambia salama kabisa. Akasema uko poa. Nikasema ndio niko poa kabisa. Pole na kilimo nikamwambia asante. Kwa hiyo yote haya melima nyie. Nikamwambia ndio na sasa tunapalilia so unajua tena life kijijini. Akaniangalia mno demoni akasema nimeona. Mimi siko na wasiwasi na demoni, nilishakubaliana na hali ya kwamba nimepoteza kila kitu na najua wanangu wako salama na baba yao. Hivyo nilikubali tu. Nilikubali. Nilikubali kwa moyo mmoja kabisa na kuwa kwamba sipo tena na baba yao na iwezekani sababu mimi na yeye tumeshindwa. Mimi nimeshavuruga kweli kweli, nimetindiganya kweli kweli. Tulianza kutembea wanangu, ni kutembea na wanangu tuvingereza ngereza sasa na tusikia tusikia nikajua tu yes 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 wanasoma hawa tuliongozana mimi nikawa bize tu na wanangu yani angalia tu tulifika kwa bibi nika nika nikakuta amebandika maji ya moto 
nilienda kuoga bila hata kuingia ndani nilivoga nikaingia ndani chumbani kwangu na bibi nilishtuka kukuta kitanda cha tano kwa sita na godoro jipya na shuka jipya bibi akaingia naye akasema umemwambia asante mwenzio amenikumbuka mke wake kaleta vitanda viwili na magodoro mablanketi pia mawili na mashuka amekuja na sola pia fundi ameenda kuitwa na sio hivyo tu amekuja na kleti mbili za soda na mguu wa nyuma wa ngombe eh nilishangaa nikasema labda kaona aibu kaamua kufanya hivyo <laughs> nikasema ongera bibi akasema ameletea na vitenge doti tano na raba pe ya tatu na vikoi nikasema he kumbe po serious kweli kweli nikasema ongera bibi yangu basi nikapaka pale mafuta yangu ya mgando nikavaa dela langu cha kavu limepauka na kuchanika sina namna ndo mtoko wangu nikavaa dela yangu nilifunga na kamba hapo ingine ina kipini chini nikatoka nika zangu sasa nje demo niliangalia mimi nikamshukuru kwa vitu akasema ah, kidogo tu sijali lakini aliniangalia kuanzia juu mpaka chini hapo na miguu yangu ina magaga bala mie wala hata sijishtuki hata sijishtuki mjomba alikuja na fundi wakaweka hivyo visola sola vikawashwa pale muda huo mimi ni mimi, muda huo mimi na yule mtoto wa mjomba alikuwa anaitwa alikuwa anaitwa kisa tuko busy jikoni tunapika pika wali na nyama akaja mke wa mjomba wetu akaja na anasaidia saidia kupika mimi ikabidi sasa nikatandike sasa kwa kulala kina baba watoto maana niliona kabisa hao wanalala nikaenda nikafagefagia chumba nikamwagemwagia maji nilitoka nikamuita mtoto wa jirani maana muda pia muda huo ilikuwa ni majira ya saa tisa saa tisa hivi nikamtuma dawa ya mbu na ya wadudu pia kumwaga mule ndani uh, vyumba vingine vilikuwa havijasakafiwa niliandaa nikamuita mwanangu Cairo akaja sasa akaingia chumbani akasema mama sisi tunalala huku nikamwambia ndio akasema mbona chini kama 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 nje nikasema wewe ni mwanaume elewa maisha kwa bibi yako sawa ukikuwa utakuja kumwekea sakafu bibi yako sawa akasema sawa nikamwambia mwambie babako akalete mizigo alete mizigo yake huko akasema okay yani vingereza vingereza tu watoto basi nikasimama mlango nikisubiri ya jamaa angalau alileta kitanda sasa bila hivyo angelala kwenye gari Cairo akatoka mbio mbio baada ya muda akaja na babake na begi nilenda uh, fata kiti nikaweka ili waweke mabegi yao nikamkaribisha demon na wala hakushangaa demon akaweka begi mimi nilisha toka zangu niko zangu jikoni chakula kiliiva muda huo niliwatoa wanangu nguo za matope nikaogesha baba yao akaenda kuwavalisha wakaja kula kisha stories zikaendelea sasa walikuja ndugu zetu wengine na kuwashangaa wanangu na baba yao ambao wakati ule ukiniangalia mimi niko kama mdada wao wa kazi tu nimetoka labda mbwinde mbwinde huko ndani ndani labda ndio nimeingia mjini na gari ya saa saba mchana jinsi nilivochoka hata nywele nilishakata yani siwezi matonso uso hauna nuru naanza kuzeeka sasa usiku tulipika tena na kuandaa chakula tukala lakini kuna muda niliona wanangu wananiangalia sana ni kama walikuwa wananishangaa hivi Cairo akasema baba tunaenda forest lini baba yao akasema kesho maana kesho kutwa shule si mmeshamuona mama yenu Charity akasema ndala za mama zimekatika baba Lizzie akasema gauni la mama limechanika baba utamnunulia jingine da mimi nilijisikia uchungu nyie nikajivuta machozi ananitoka Cairo akasema baba nataka kwenda na mama wote akasema mimi nataka kwenda na mama mimi mataka, mimi uko machozi ananitoka kama maji kama maji yanatoka maporomokoni hivi anaporomoka wakaniona nalia wakaja sasa mama usilie unataka kwenda tunaenda na wewe mwanangu Damian muda wote alikuwa ananiangalia tuna yeye ndiye aliyekuwa kipenzi cha mimi nilimwangalia mara kangwa kilio sikumuelewa aliwaza nini lakini akaja akanikumbatia nilikuwa na uzuni sana kwangu ilikuwa ni uzuni kubwa sana kwangu kusema kweli maana nimepoteza mimi mwenyewe nafasi ya kukaa na kufurahia na wanangu kama hivi nilumia sana lakini demoni akasema aka, yani hakusema kitu nilifuta machozi na kumbembeleza Damian na nikawabembeleza wote nikasema tukalale sasa tukaenda kulala na wadada wakaka pia nao wakaenda kulala na baba yao 
Kiukweli niliwaza sana kuhusu wanangu. Lakini sikuwa na namna acha waishi tu na baba yao. Kulipokucha niliwahi kuokota kuni. Maana ilikuwa ni kawaida yangu. Nikiwa narudi na zigo la kuni nilimkuta demo na misimama nje ananiangalia. Mimi hapo nipo peku nikashusha mzigo wa kuni nikamsalimia na kumuuliza umemkaje? Akasema salama sijui nikamwambia namshukuru Mungu niko salama. Nikamwacha pale nikaingia zangu jikoni nikawasha moto na upulizia mpaka mashavu yanauma. Nikabandika maji ali, 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 walikuja na sukari pia na mikate nikawasha sehemu nyingine nikabandika chai nikatafuta chai chai nikatengeneza pale chai yangu nikaichemsha mihogo pia wanangu nao wakaamka wakati babao anapiga mswaki maana yule yule mtoto mwingine kisa alimpelekea maji ya vugu vugu kwetu ilikuwa ni baridi kali sana asubuhi nikaamsha wanangu na bibi naye aliamka nikaandaa chai na wanangu na baba yao walikimbilia mihogo basi story zikaendelea walitoka na bibi yao wakatembea kidogo kisha wakarudi sasa kujiandaa na safari wakauta nimeshapika ugali wa mchana walikula mimi nilishindwa kula uzuni nikaona niondoke ili wanangu wanavyoondoka nisuone na mimi nisuone wasinione na mimi nisuone kabisa basi nilichukua panga langu nikamwaga kisha kuwa naenda kwenye kuni yule binti kisa akasema wapi unaenda nikamwambia nyuma ya ule mlima kule kwenye kichugu japo naweza kuchelewa kurudi akasema sawa basi nikatoka zangu wakawa wanamchezea chezea bibi yao mie huyo njia nzima nililia niliwaza ninavyoishi na wanangu wanavonitaka nilifika kichuguni kule nilikuwa nikitazama tuanga nikasema ya Mungu naumia sana wanangu wale sina uwezo wa kuzaa tena hata ningesema ni zai wa kuwa naye mimi mwenyewe lakini ndio hivyo mimi najuta sana Mungu wangu najuta mno wanangu na wapenda natamani kukaa nao Nililia sana hadi nikaanza kulia kwa sauti. Huku nimejikunyata kama vile kifaranga amekosa mama. Mara nikakumbatiwa huko nyuma. Nilikumbatiwa. Nilishtuka. Lakini harufu ya mafuta na parfum yake nilijua vizuri sana. Niligeuka. Kweli alikuwa ni yeye mwenyewe nilimuhisi. Akasema usilie. Nakupenda sana Kaila. Sana. Hakuna uganga wala uchawi unaweza kuniachanisha mimi na wewe Kaila. Nisamee kwa kukutoa maisha ni mwangu Kaila. Nisamee sana mke wangu. Nilimwangalia tena. Akasema yes. Wewe ndio mke wangu Kaila. Nakupenda sana. Aisee sikuamini. Bado niliona kama kine macho hivi. Akasimama akaanza kuninyanyua. Kisha akanikumbatia na kunifuta machozi. Akasema unakumbuka maisha yangu mimi na wewe Kaila kipindi cha mimi kuwa chizi. Nikamwangalia kisha nikajibu kwa kichwa. Akanikalisha kisha yeye akakaa nyuma yangu. Akanilaza kifoni mwake akasema kuna muda. Nilishawahi kutamani kuwa chizi tena. Ni kwa ajili yako. Hai mimi nilimshangaa nikamwangalia. Akaniambia kweli. Maana kipindi kile mambo yalikuwa machache sana kuliko wakati mzima. Kile kipindi ambacho mimi na Akti kwa chizi nilipata mapenzi ya kweli sana. Ulikuwa wazi sana kwangu na ulikuwa mara nyingi unaniambia mambo yako unayoyawaza na nilikuwa napenda sana kukusikiliza. Muda mwingine nilikuwa natamani kucheka lakini najikaza. Kuna muda nilikuwa na kunia huruma sana lakini ulikuwa real sana. Siku hizi tatizo lilonalo huniambii kitu chochote. Nakuta unafanya tu sijui haya nini unawaza my love. Hmm? Sijui nini unawaza my love. Hiko ndo kitu kikubwa sana kilichoathiri mapenzi ya mimi na wewe mke wangu. Nilikuja kujua kilichokufanya uondoke kwangu na wanangu wakiwa wadogo sana na kukimbilia chunya kwanza niliambiwa na rafiki yako kwamba una wanaume wengi na uwezi kuwa na mimi ndio maana umejificha na watoto sikuwa mimi sana hiyo kauli maana nilishamsoma sana mamazo na kujua kwamba ana wivu sana na wewe 
Nilitumia nguvu nyingi sana kujua ulipo na wala sio jimi kama ulivyodhani. <sighs> kama sio jimi ni nani? Kuna mtu alikuwa anachonya mjini. Nafanya naye kazi kabla hata huja kutana na jimi. Alikufuatilia na kupata namba yako ya simu. Ya kipindi kile na ndipo nikaanza sasa kukufuatilia rasmi. Yule jamaa yangu kwao ni chonya na alikuwa likizo kwa kipindi kile. Na wote waliona mimi kipindi kile jinsi nilivyochanganyikiwa. Baada ya wewe kuweza kuondoka na nishawahi kuja mimi mpaka ulipokuwa unafanya kazi. Nilikuwa na upo na furaha kabisa. Tena uko hapi na wanangu. Wanangu wapo tu. Nikakuacha sikutaka kukuharibia. Maana ulijiona umejificha sana. Sikusikia sikutaka kukuharibia ficho lako. Lakini baby, siri ndio zimeharibu haya mahusiano yetu ambayo ilitawaliwa na ukweli. Kikubwa nilichokupendea ni kwamba mimi nilikujua ukiwa mwazi kwangu na mpaka nikawa naweza kusoba hata nini unawaza lakini ulivyoanza siri niliona kwamba kuna kitu kabisa kimeondoka hapa Baby naomba niangalie Unanipenda Mbona haunijibu Ina maana naongea peke yangu au haya mapenzi ninayo peke yangu tu kwako <sighs> Hapana so hivyo kumbe ni nini <sighs> Nimeshafanya mengi sana Nimeshaharibu mengi sana na kupenda sana lakini sidhani kama mimi na wewe tunaweza kuwa pamoja maana nimesha kufanya mengi mabaya sana mpaka mimi mwenyewe najionea aibu mbona unajihukumu na unawaza mbali sana mimi sijafikia huko nimekuuliza swali dogo tu unanipenda ndio lakini kama baba utoto wangu tu kweli una hisia zingine za kimapenzi na mimi Kusema kweli mimi sasa hivi sina hizo hisia. Maana na hisi nina mikosi na hayo mapenzi. Mimi na kushukuru sababu unanilelea wanangu na wako vizuri lakini mimi sina hisia. <coughs> Kaila. Abe. Unavoongea na mimi Ndombo nitazama usoni. Kisha unijibu mke wangu. Maana macho yako yanasema tofauti na midomo yako my love. Naomba sema na macho yangu Kaila. Kiukweli nilimwangalia demon. Nikamwambia mimi mi, 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 mi. Kabla sijamjibu alinipiga bonge moja la buso. Nilijikuta naelea hadi nikasahau nilichotaka kusema. Ni kweli bado nilimpenda sana mwanaume huyu tena sana. Na ndio sababu ya kutaka hata kumroga. Demon akaniambia Kaila. Moyo wangu na wako haujawahi kutengana hata siku moja. Tulitengana miili tu na kujaribu kutafuta nafasi kwa watu wengine. Na tulikuwa tumepotea sana. Lakini mwisho wa siku hatuwezi kuishi bila sisi. Kusema kweli nilimwangalia huku machozi akinilenga lenga. Akasema niambie kama ujeni mimi niambie. Akanibusti tena midomoni kisha akasema niambie. Kama hujamii sipenzi langu mke wangu niambie. Maana mimi nimekumisi sana. Mpaka kufikia hapo kwanza nikafumba macho. Akaniambia mbona ujibu. Akanibusu safari hii huko ananitoa dela langu. Ui, huyu anataka dini huku sasa mlimani. Tukikutwa sasa huku jamani itakuwaaje? 
nilijiuliza lakini siwezi kusema acha jamani mimi nasikia raha nikajikuta mikono yangu inanyanyuka inamkumbatia na kuanza kumtoa nguo yake pia wote tulibaki kama tulivyozaliwa na kuanza kupeana raha pale nyie nilienjoy sana niliamsha hisia zangu zote juu yake nilikatikia sana na kujibidiisha maana yani hey, maana nampenda tena nampenda yeye peke yake tena yeye ndiye anayenikata kiu yangu tulitiana kisawa sawa ya kamaliza moja mi mawili tuliendelea kulala pale huko kijua kikitupiga akasema ninakupenda sana my love ni kamera kupenda sana pia vivi sana akaniambia naomba tusahau yalopita tugange mapya rudi nyumbani mke wangu tulewa watoto wetu na safari hii ni nakoa tufunge ndoa uje da tuishi na wanetu mke wangu au unasemaje mm. Kikweli nilisita kujibu. Akasema mbona kama una sita sita tena? Kuna nini kimebaki mke wangu? Hujaniambia kinachokupa wasiwasi. Nikamwambia kwanza tumefanya bila hata kinga. Na wewe uliko niamini. Akasema mimi ndo kujali hilo mke wangu. Achana na hayo. Nimesema tugange mapya. Sawa. Bebe naomba nikuulize kitu na naomba unijibu kweli. Uliza. Ni nini kilichokufanya uondoke na wanangu nyumbani kipindi kile? Nataka kujua nini kilicho kilicholeta matatizo katika mahusiano yetu ule mwaka. Nikamwangalia demo ni huku ilikuwa naogopa. Demo nikaniambia bebe usiogope. Niambie. Mimi tayari ni mmeo na mimi nimeza na wewe kiufupi mimi na wewe hatuwezi kukimbiana ni milele mimi na wewe tunatenganishwa na Mungu tu Mungu ametupa zawadi nzuri sana mimi na wewe zawadi miujiza watoto wanne si mchezo <laughs> alipo ni bevo nikacheka akasema haya niambie sasa niambie chochote kitu nakusikiliza nikamwambia sawa lakini naomba uniamini sikudanganyi kitu katika hiki nitakachokwambia. Demo na kaniambia na kuamini dia mke wangu. Sema tu. Basi nikaanza kusema yote. Mwanzo mpaka mwisho. Nikamwambia vile ulivyonipeleka kwenu, nikamsimulia babake alivyonikaba na kutaka kuniua. Kisha wao wakanikuta, ninakoa koa, na pia alivyonitishia kuniua na kuwa wanangu na mtu yote nitakayemwambia na zile simu zote alizokuwa ananipigia na vitisho vyote alivyokuwa ananipata babake ndio maana nikamwambia demon ilibidi tu niogope ni ibidi tu nitoroke kwa kuogopa demon alishtuka sana anajifanyaga anajua kila kitu lakini hilo lilimpita akasema baby uko nini usingeniambia sasa Nikamwambia bebe, niliogopa sana, niliogopa mno kwa sababu hali, alisema hataki niwe na wewe wala nisiwasiliane na wewe, pia nisitumie akaunti yangu wala laini yangu. Alinitisha sana na hivyo nikaba niliogopa sana. Demon akanikumbatia. Hapo tulikuwa uchi kabisa. Ila tumejificha maeneo tu. Akasema pole sana mke wangu, pole sana. Kumbe mimi nateseka na changanyikiwa na yeye anakuja ananiambia wewe ndio umenikimbia una mwanaume mwingine kumbe anajua kila kitu nimesikitika sana katika hili my love naomba isije kawa shida mimi sitaki shida tena na ndio maana nilikuwa naogopa sana kuona wewe baby hakuna cha kunitenganisha mimi na wewe ungeniambia ningechukua hatua haraka sana demon akanilaza chini akanilalia kwa juu kisha akawa ananyonya chuchu alafu anaacha anauliza baba anaweza kunipa hiki ninachokipata kutoka kwako nikamba bebe useme hivyo akaninyonya akanichezea mwili akaiingiza mashine kunako akaanza kunipa mikito sasa anasema baba hajui nini mimi napata kutoka kwako hajui mimi na faidi nini kutoka kwako na hawezi kuniharibia mimi bebe nakupenda wewe ndio mwanamke pekee umenifanya mimi nijisikie mwanaume Unanimaliza baby kila kitu kwa kila kitu nakupenda sana mke wangu. Tulianza upya bwana. 
tulianza upya kutiana tukamaliza tukafishikishana pale mara tukasikia sauti sauti inasema walikuja huku watakuwa juu kule ni watu walikuwa bondeni wanapandisha hivi na sauti ya yule bidada kisa ilikuwa inasikika tukakurupuka na kuvara karaka kisha tukaanza kuondoka kujifanya kama vile tunatafuta kuni ukatukuta tuko bize tunakotokota kuni alikuwa mjomba na yule bidada kisa wakatusaidia kisha tukarudi kule huku njiani wakisema watoto wana walilia wanajua mmeotoroka tulifika kule bibi aliangalia jicho fulani hivi la wewe ulikuwa wapi mimi nikaona aibu nikaangalia kwingine basi nilipitiliza bafuni nikaoga kisha nikarudi kwa kumbatia wanangu baba yao akasema bibi naomba niondoke na mama yao bibi akasema atakuja huyu kesho kwa utosijali demoni aliomba kweli kweli lakini bibi akalikuwa alikuwa amemkatalia sana akamwambia huyu atakuja wao wala tosijali Bibi alichomwa nje. Demon ikabidi tu akubali. Akaniaga akanipa na pesa nikashukuru akasema nitakuwa nitakuja kukufata mke wangu kesho kutwa. Kesho tu niko hapa ili kesho kutwa tuondoke wote, sawa? Nikamwambia poa. Akasema nikuletee nini? Nikamwambia nguo maana sina nguo kabisa na viatu. Akasema sawa mke wangu basi tuliwaambia watoto mimi naenda kesho yake wakakubali basi walianza safari baada ya bibi na mjumba nao kupewa chao niliangalia gari mpaka inapotea ndipo nikageuka sasa nikakutana na macho ya bibi aliniangalia nikacheka nikasema bibi nini lakini akasema ukaharibu tena huko ana wewe kidogo tu eh umeshampa kidudu tayari eh angalia na kuangalia usoni basi mimi nikacheka nikasema bibi bwana kidudu gani sasa akasema unafikiria siri umerudi mchafu mchafu kichwani unafikiria atujui he kweli kwenye majani mjuku wangu ningewakuta mimi ningewatandika fimbo basi bibi mimi ananitania mimi nacheka nacheka kweli kweli ni hatari sasa nikawa najisema je bibi wangu atarudi kweli atarudi basi nilibaki pale nikiwa nina mawazo sana. Je, nini kitatokea? Endapo asiporudi tena mme wangu. Na akirudi, mara kitumerudiana kitu gani kitakachotutenganisha? Niliwaza mambo mengi, basi niliingia ndani. Nikajifungia chumbani, chumba kilichokuwa na lala. Kiukweli nilisali sana. Niliomba mno maana kipindi hicho tayari nilikuwa nimesharudi kanisani tayari. Nilikuwa na sali na kuombeleza kwa Mungu. Japo nimezini naye lakini niliomba hivyo hivyo, rehema ya Mungu inipa, inipate mimi. Nilijifungia mpaka mida jioni, nikawa na sali tu hadi bibi akanigongea sasa akasema njo ule. Umejifungia muda mrefu sana. Inatosha sasa nikasema sawa bibi nakuja. Basi nikatoka zangu nikakuta yule binti kisa ashapika nikala kisha nikakaa na bibi tukaona tuka moto huko bibi anachoma zake mafufu mafufu ni ndizi za mbalanga zilizokuwa zimeiva mbalaga zinaitwa ndizi za mbalaga ambazo zilikuwa zimeiva bibi akasema mjukuu wangu nikaitikia bea akasema kwa hiki kipindi ulichoka huku kijijini je yeah. umejifunza nini mwali nikamwambia nimejifunza mengi sana bibi kama kuwa mvumilivu msikivu na mwenye nidhamu na hasa nimejifunza kuto kujidai na kuwa na sifa kwa ni maisha yanaweza kubadilika muda wote ule. Bibi akaniambia okay, vizuri. Vizuri sana. Nikasema na kubwa kuliko yote nimejifunza kumcha Mungu na kumtafuta Mungu pia kumwamini. Bibi akati waka, bibi akasema wakati wa Mungu ndio wakati sahihi sana. Unaweza jipangia muda wako wa kufanya mambo yako. Kumbe sio muda wa Mungu na kuambia mjukuu wangu kumcha Mungu kuna faida na unaenda kuiona neema ya Mungu. Nikasema amina, amina bibi. Haikabidi muulize bibi. Hivi bibi, atakuja kweli unichukua yule? Bibi akasema kama anakupenda na huu ni wakati sahihi, kwa nini asije? Kwani ulimwita? Nikasema hapana. Akasema kwani ulimuomba akuchukue? Nikamwambia hapana. Akasema basi atakuja. Sema sema mwenyewe. Nikasema ndio bibi. Lakini kuna jambo nilitaka kukuuliza. Bibi akaniambia uliza tu. Nikamwambia bibi. 
Ni kuhusu mama mkubwa. Nifanyaje? Maana mimi sipendi kugombana naye. Bibi akaniambia usijali kuhusu yeye. Mimi nitaongea naye. Lakini na mwenzio naye baba watoto wako inatakiwa amwambie kwamba amekusamea. Hivyo aache kiserani. Nikasema sawa bibi yangu. Basi tuliongea mengi sana. Bibi akaanza kunipa pale. Akaanza nipa pale kicheni pati pale akasema nisiwe na kasiri. Eh? kwa mume wangu kama nimezoea kuambiana ukweli basi niwe namwambia tu ukweli pia akasema unyenyekevu na heshima kwa mwanaume ni desturi e, sio kama mimi na jamulia imulia tu ila ni desturi kwa mheshimu mwanaume na kumti nikasema sawa akasema kingine mwiko mambo yako ya ndani kuyapeleka nje na ni mwiko mipango yako wewe kuongea na rafiki zako maana ndoa yako wewe ni yako na sio ya wenzako ndoa yako sio ya jumuiya Ikaambia sawa bibi nimekuelewa. Akanipa jirekebisha sasa. Mambo ya zamani yachana nayo. Marafiki tafuta wenye hekima ambao unaweza ukashauriana nao kwa kujenga na sio kubomoa. Nikasema sawa bibi. Alinikanya pale na kuniomba mengi kisha akasema mimi ananitakia maisha yenye furaha sana. Nikaambia bibi amina. Kiukweli tuliongea mengi sana mpaka muda wa kulala ukawadia tulilala siku iliyofuata mimi niliamua kufunga nikaomba Mungu bebi kweli aje kunifuata maana nampenda sana niliomba niliomba safari yake njiani asipate na matatizo niliombea maamuzi yake asije kuyageuza kuyabadilisha akabadili msimamo wake bure wakati mimi nina imani yangu na natumaini muda mwingi na matumaini muda mwingi nilikuwa nasoma tu biblia chumbani na sali najifungia na sali sana mchano kapita mm, kimya mara sana ni hiyo he saa tisa hiyo mm. hmm. sina simu mara saa kumi nikaanza sasa kukata tamaa na kuzidisha maombi mara saa kumi na moja nikaona isiwe shida acha tu niende kuchota maji kwanza bombani nikaenda huko nikiwa najua kabisa ya kwamba ameshahairisha kabla atakuja kesho yake nikachota maji nikaongea ongea pale na wasichana wa kijijini kisha nikaona narudi zangu nyumbani mara nikakuta gari imepake pale he nilifurahi sana nikaona tabasamu nika yani ah. nikasikia tu kwamba ulidhani siji bebe ah. na chaje kuja sasa kwa mrembo wangu nikamgeukea akasema nilikufuata bombani sijui ulipita wapi maana uliniambia umeshatoka nikasema kuna watu nilikuwa naongea nao niliongozana nao akasema wa kike au kiume nikasema wa kike jamani sio wa kiume ni wa kike basi pale bebe wangu akacheka akasema sawa na kuamini mke wangu nikamwambia asante kwa kuniamini my love alinisaidia pale maji kisha tukakaa sasa tunaota tu moto moto ambao alikuwa amekuwa shule bidada kisa nilulizia wanangu akasema wako poa na walienda shule pia nikasema ni muamisi sana akasema kesho unaenda kuwaona na yeye na wenye pia wamekumisi pia vile vile. Nikasa baba yao hajani misi ndio akasema we baba yao wamekumisi zaidi yao. Ndio maana akakufuata leo. Nilifurahi. Bas nilipika usiku kila mtu kwake. Mimi nikaenda kulala na bibi yeye akalala peke yake. Kulipokucha tukaoga kila mtu kivya kivyake, tulipomaliza tukanywa chai kisha akaanza kuaga demon. Bibi alita wageni kina mjomba na wengineo akakaa pale kama kikao. Demon akaomba aondoke na mimi wao akaomba tu mbuzi akatoa pesa kisha nilinyanyuka na kwenda kuvaa nguo zangu mpya na kiatu alichoniletea mjini nikatoka tuliaga tukaondoka zetu mume wangu alinipeleka saluni kwanza nikatengenezwa nywele fresh kabisa nikasafishwa miguu nilikasuguliwa yale magaga tukaenda kununua nguo zingine kisha tukaenda nyumbani ilikuwa ni furaha sana kwangu na wanangu pia Demon alinitoa out usiku tukaenda kuchoma zetu nyama na kuingia zetu club. I say. Sikuamini kabisa kama maisha yamebadilika hivi. Nilikuwa na wasiwasi sana. Kutokea kitu kikaharibu tena mahusiano yetu. Tulishi vizuri. Nirudishwa gari na nilijaziwa duka nyumbani maisha yaliendelea. Demon alikuwa anajitahidi mno kunitoa out na kunirudisha kwenye hali yangu ya kawaida 
maana nilitawaliwa na hofu sana pia kila siku siku nilikuwa na mka na sali kuombea familia hadi nalia nilikuwa mpole na mnyenyekevu sana nafanya majukumu yangu kama vile mama pia kama mwanamke tu wa mtu maana sina bado ndoa rasmi nilikuwa napeleka watoto kila siku shule na kwenda pia kuwafata japokuwa nilinunuliwa simu sikuwa iko tafuta marafiki zangu nilikuwa busy na familia yangu tu na hata nikitoka na kuwa kanisani Bebi alikaa wiki mbili kisha akaaga kurudi kazini huku akisema kwamba anaenda kwenda utaratibu wa mimi na yeye kuweza kuoa na kufunga ndoa. Nikamwambia sawa. Alienda na mimi nikaendelea na maisha yangu. Nikao mnyenyekevu, nikawa msikivu kwa mume wangu. Baada ya wiki tatu alikuja tukaenda kwa bibi akaomba kibali cha kunioa. Bibi akakubali kisha tukaenda kwa mamkubwa, nikaomba msamaha, mamkubwa kanisamee. Pia aliambiwa kuhusu ndoa, hakuwa na pingamizi. I say, kilikuwa ni kipindi cha likizo hivi baada ya tukuyu tukaenda zetu da kwa mme tulikaa wiki kisha tukaandikisha ndoa kanisani I say nilifurahi sana Baada ya hapo bebe akasema nataka twende Mwanza mimi tena <laughs> tumbo likaniuma sasa akasema usiona wasiwasi mimi nipo na anajua kila kitu usijali sawa <sighs> akasema anaenda kuweka mambo sawa sababu wewe ni mke wangu mke wangu mtarajiwa pia kaka mkubwa amekuja na kakaangu Arusha wapo kuni support sawa nikamwambia sawa tukapanda ndege safari ya Mwanza ikaanza sasa kwenda huko he kwenye uko wa huko ambapo wananikataa kule kweli nisiwe mnafiki mwenzenu nilikuwa naogopa sana kufika huko lakini demon alizidi kunipa moyo alizidi kunipa moyo demon tulifika Mwanza tukakuta shemo mkubwa pamoja na mkewe mzungu walikuwa natusubiri walitupokea kwa furaha na hasa mzungu aliwafurahia sana wanangu kikweli nilijisikia raha tulienda nyumbani sasa tukakuta mke wa shemu wa Arusha anapika na mumewe anahangaikia vinywaji mama mkwe naye alikuwepo ila alikuwa amekaa tu tukakaribishwa pale mama mkwe akanisalimia vizuri nilishangaa sana japo nilikuwa na hamu sana kumuona Lucy alinitukana sana huku nikimsubiri baba mkwe naye sasa aje animalize Tulionesha chumba cha watoto lakini mimi na Demon tulikuwa na kijumba chetu nje tulikaa kidogo tulikaa kidogo chumbani maana hapakuwa hapakuwa aini hapa kufanywa usafi kulikuwa kuna vumbi la kutosha mno nikaanza usafi mimi nikatoa toa kila kitu nikasafisha sababu uh, huku Demon yana nisaidia maji Tukiwa biza pale kitu ki, kuna kitu tukikanaambia angalia nyumba kubwa nilinyanyuka kuangalia dirishani mara dirisha likafungwa yani ilionekana mtu anachungulia sasa nikasema nani nikajiwazia tayari hoja hiyo ishaibuka tayari nani yule kwa anachungulia nikaendelea zangu tu na kazi nikamaliza kisha nikaingia ndani nikatandika lakini tayari nishaingiwa na unyonge sana maana nilihisi vita imeanza sasa tulioga tukavaa kisha bebe akasema twende sebleni nikasema tangulia bebe na kuja akasema sawa nikabaki nikipiga goti nilisali sana nikapata amani sasa ya moyo nikaenda na mimi sebleni nilipofika nilimkuta mama na mashemeji wote wawili na wale wake zao ufilusi na mama pia shangazi wawili na baba wadogo niliweza kuwatambua tukakaribishwa mezani tukaenda na baby tukala hapo wanangu sikuwaona nikamuuliza demon uko wapi akasema wametoka na mtoto wa shangazi yao ni mkubwa mdada mdada hivi nikasema sawa turudi sebleni tukakaa na baada ya kula kisha shemo akaanza sasa kuongea yule mkubwa akasema baba na mama na baba zangu wadogo na shangazi zangu mimi nimewaita hapa sababu ya mambo fulani ambayo tunataka kuyaweka sawa hapa leo kumekuwa na sitofahamu juu ya mahusiano ya mdogo wangu Demon na mwenzie Kaila sababu wanaonekana kupigwa sana vita kupingwa mno mimi sijapendezwa ukizingatia sisi wengi tumeishi na kuona kabisa maisha yanaenda yanabadilika Hizi ni zama za utandawazi na dunia imekuwa dunia imekuwa ikipinga sana ndoa za kulazimishana. Sasa nyoo wazazi wangu, eh? Mmetaka kuiliendeleza hilo na kupinga ndoa ya mdogo wangu, eh? Na mwanamke wake aliyemchagua. Nimeshangaa. Hata babangu ambaye wewe hujaoa msukuma, umeoa mchaga, tena mmachame ambayo inasemekanaga kwamba wanaua wanaume ili wapate mali, lakini wewe ulimchagua sababu ulimwamini kwamba yeye hayupo hivyo. Lakini unakuja kuwa kinara 
eh, wa kumpinga eh, mtoto wako unampinga mwana mdogo wangu ni mambo ya ajabu sana haya mzee demoni ni mwanaume wa kisukuma amepita na wasina wengi kazini mitaani mashuleni ameruka nao lakini amefika mahali ametulia ameona hapa pana mfaa anataka kuoa na baya zaidi ana watoto wanne na huyu mtu nyie mnakuja tu mnampinga pinga mnamchagulia mwanamke wa kuoa kwani anaenda kuishi na huyo mwanamke ni nani si anaenda kuishi naye yeye mambo ya ajabu sana hayo sasa wangu na we rusi we mpaka leo hakuna mwanaume anayekuja hata kutaka kukoa wala hata kukucheleweshea tu yani kukuchelewesha labda nyumbani hakuna umekaa tu na mnyanya una mnyanya pa mwenzio na unamsema vibaya mwanamke mwenzio alichaguliwa na kaka yako eh tena unanipigia na simu mimi kuniambia kwamba ujinga ujinga wako ndio maana nilikujibu huu muda unaoutumia kuwa msemaji na mlalamikaji wa mahusiano ya kaka yako utumie kutafuta mahusiano yako ili na wewe mtu aye akusemee ujinga mtupu unapata wapi nguvu za kumsema mwenzio wakati we upo nyumbani tu hapa una banana banana tu hapa na mama unaingia huku unatoka huku kuna wewe kwanza huo ni ujinga ujinga unaofanya sababu unakuja hapo unakula unakula unavaa unaenda chooni bure huna kazi eh? lazima ujitafutie maisha yako mimi msikilizaji muda wote huo nilikuwa tu nimeenda makimi anasikiliza yule kaka sijui ndo kaka mkubwa akasema sasa tumekuja na msimamo mmoja mtujibu leo tujue hapa hapa huyu demon ameshaandikisha ndoa mimi kama kaka yake nimemwambia andikishe ndoa na itafungwa sasa anayepinga aseme na kama ni wewe baba tunaomba ujue sisi tunasimamia ndoa ya mdogo wetu na kila kitu tutakikisha kinakwenda sawa anaoa tena kwa furaha na maisha yake yanatawaliwa na amani kabisa ila wewe baba hutoka kutuona sisi kwa lolote lile hii ni mimi na mdogo wangu huyu wa Arusha na demon tutaisimamia Yule kaka akaka baba kwa kimya. Ila kama na haha hivi mimi na mwangalie jicho la pembeni tu. Baba akasema unaongea hayo sababu unajua kuhusu huyu mwanamke. Sio kumwamini kabisa. Ana wanaume na anataka pesa kwa mwanangu. Shemeji akasema, "Kwani pesa ni za nani?" anapenda pesa ndio na dunia hii nani apende pesa mengine hata kama kweli huyu ni mwanamke mzuri wanaume atapata tu lakini tunaangalia hapa anachofanya sasa hivi babake kaka kimya mamake akasema mimi sina tatizo hatua ziendelee tu za ndoa lusi pia akasema ah naunga tu mkono lusi akaomba pia msamaha kwa yote aloyatenda Waliongea baba, wadogo na mashangazi wote walikuwa wanaunga mkono. Nikasema Mungu asante kwa kuniunulia. Watu hawa mimi kuweza kunikubali. Mwishoni baba akasema fanyeni mnavoweza. Ila nisisikie malalamiko. Ya nini umefanyiwa sawa? Oa huyu mwanamke wako. Oa Mimi nakupa ruksa wewe sawa huyo mwanamke wako. Aliongea baba huko akiangalia pembeni. Demo alimfuata babake na kumkumbatia akasema asante baba. Babake akasema suti yangu iwe ya gharama sana na kiatu sitaki kutia hivyo mimi. Kwa kweli sikuamini. Mbona mimi kwa kiraisi hivi? Unajua nilishangaa mno. Basi vililetwa vinywaji pale bia na waini na soda tulikunywa na kupiga story muda huo demo ni alishakuja nimekaa naye karibu akanishika mkono nikamwangalia akasema nakupenda sana mke wangu mtarejo nasubiri kwa hamu maisha yangu ya milele na wewe kaila wangu nilicheka tu kwa aibu nikamfuata shemu na kumpigia magoti na kumshukuru sana na kubombea baraka tele Tulikaa wiki mbili mwanza nilikuwa kama nipo nyumbani japo sikuwa na stiri nyingi sana naona maana nilishawajua hivyo nilikuwa naishi nao tu kwa akili Tukarudi Dar es Salaam maandalizi yaliendelea ya ndoa 
siku ya ndoa ilifika tukafunga ndoa takatifu mbele ya mashahidi na mbele za watu mbele ya bibi yangu kipenzi na mbele ya mama mkubwa na wanaye siku na send you fola nini ni ndoa tu sikutaka mambo yawe mengi siku amini kusema ukweli nilipo hapa kanisani maana ilinibidi nibatizwe upya na ndugu pande zote walikuwepo kasoro mama na babangu pia mashoti sikuambia tulienda tu hoteli honeymoon maana watoto nao uhamisho na mambo yalikuwa ni mengi bebe alikuwa amejenga nyumba hivyo tulitakiwa kuhamia baada ya kuweza kufunga ndoa nimwambia tuhamishe vitu vyetu vya mbea na kuvileta kwenye nyumba yetu Dar es Salaam alikubali kuvihamisha vitu vya mbea kuvileta Dar es Salaam hivyo nikaenda mbea sasa kwa ajili ya kufunga fungu kufunga, kufunga funga vitu kwa kwa manavyo nilitafuta vijana wa kunisaidia huko mimi nikihangaikia uhamisho siku moja nilitoka mjini sasa maofisini nikawa narudi forest nilipita njia ya meta nilipofika Kadege nikamwona mtu kama vile mama Zu anauzauza machungu barabarani he nilishangaa nikabe nimuulize maana nilishamsamea nikasimamisha gari ili nishuke nishuke nikamsalimie yeye alivoniona tu alijifunika gubi gubi na ketenge usoni mm, nikashangaa sana ibi ni ondoke zangu bana lakini nilipata hamu sana ya kujua nini kilichotokea nikawaza nani ataniambia nikaona ni mtafute tudi Tudi namba yake nilishikaga kichwani nikampigia. Akasema jamani nimekutafuta sana dia ulikuwa wapi? Nikamwambia my love yani changamoto. He, yeye nilipeleka bushi huko. Akasema kwa hivyo uko wapi? Nikamwambia nipo. Hapa hapa mjini. Niambie upo wapi nikufuate. Akasema mimi sipo mbea dia. Nilipata mwanaume ameamua kunistiri shogangu. Hivi hapa nipo Shinyanga huku kwa sasa nikasema eh ushaolewa. Akaniambia nina mimba juu. Sina 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 moyo ndogo yangu. Basi nikacheka sana, nikasema kumbe ni muda sana tujaonana eh. Tudi akaniambia mimba ndo miezi mitatu tu na siku zile zile tu wewe umepotea na mimi ndo nikampata huyu bwana tukadumu miezi kama miwili akanichisha kazi na sasa hivi nauza tu kibanda cha maziwa huku shoga yangu. Yeye ni mfanyabiashara wa ngombe. Nikasema du kweli maisha haya na kanuni. Wewe huyo Tudi akasema dia msukuma kani kuna kani ganda kama ruba nikaacha mipesa nikakimbilia kwa mchunga ngombe hapa yani nanuka maziwa upo <laughs> kikweli tudi huwa na refresh sana nikacheka sana nikasema ah, tutaonana basi siku nikiwa naenda Mwanza nda kupitia tudi akafurahi kweli kweli akasema sawa kwa hiyo wewe unafanya nini sasa hivi nikamwambia ah, mimi ya shogangu nipo nipo tu nimeolewa sasa hivi akasema we Kijijini huko huko nikaambia hapana na demon akasema we niambie koma nikaambia eh koma ndio hivyo Hei ilikuwaaje nikaambia mapenzi ndugu yangu ushinda kila kitu Mimi na mme wangu tuko hapi sasa hivi na naamia Dar es Salaam Tudi akasema we alirudi tu mwenyewe nikasema ndio Japo nilikuwa na sali mno nilipiga sana magoti Tudi akaniambia we kweli Mungu ni mwema maana tuliangaika mno kwa waganga lakini hakuna nikaambia eh ndugu yangu nilioga mpaka utupu njia panda mtaani jamani ningeshikwa ningemba mimi simchawi ningeuawa basi tukacheka kweli kweli mimi na Todi nikamwambia hey, shogangu mama zu vipi Todi akaniambia shoga yale mkuta yule makubwa kazi yake ni kuchukua wanaume za wenzie na kuwaroga sasa sijui alimfanyia nani kirogo huko akakamatwa kwa upe uchi wa mnyama usiku wa manane alichukuliwa mapicha mapicha kibao na kichapo juu akasema yeye ni mchawi na anatembelea nyota za wenzie shoga he anasema alianza na shoga yake gani sijui huko akaja na wewe na wengine si wajui shoga zake huko shida zako nyingi mwenzio yule alikufa yani alikufunika ngozi wakawa hueleweki sasa hivi yeye ndo paka yani sijui nikwambiaje kapakwa na yani nakwambia sasa hivi limemshuka yani sasa hivi hatakwi Hatongozwi na wanaume wala hafatwi na mtu yote. Jua likichomoza likizama basi kwa keshukrani. Kadhalika hana hamu shoga yangu. Mwisho ubaya kweli ni aibu. <coughs> Tudi aliponiambia hivyo nilichoka. Niliona huruma nikasema Mungu amsaidie. Mungu amsaidie amjue yeye maana alipofikia ni pabaya. Tudi akasema kweli maana ni mwanga wa kuruka kabisa kumbe. Hey, Sikuamini. 
maana sikutegemea sikumchukia maana nilitoka naye mbali mno mama Zuali nisaidia mengi pia japo alikuwa ni mbaya lakini alinisaidia sana mengi sana na mimi nilikuwa namsaidia pia Tudi akasema hata mwanaume wake alimwacha sababu ya uchawi shoga usiku akilala naye anaondoka kiuchawi mme anamwamsha mpaka anaanza kutaka itisha msiba bibi kalala tukumbe hayupo pale Ju ah. kweli story za Tudi alizokuwa ananiambia kuhusu mama Zuli nilishangaa sana mama Zuli aliniumiza lakini basi tuliongea mengi akanisimulia Stone yule manager kuwa kaoa sasa hivi mwanamke alikuwa anafanya jikoni pale kumbe alikuwa anatuchanganya eh, nikachoka wanaume mke wa ofisi jamani basi nikaendelea na mawasiliano na Tudi huku nikijipanga safari ya kutafuta magari ya mizigo siku hiyo ndo wameshapakia sasa mimi namsubiria shemeji yangu mmoja hivi rafiki wa mme na mke wake tunaenda nao Dar es Salaam maana mme wangu alisema nisiendeshe peke yangu mara mlango kagongo aliingia mama yangu ambaye nilikuwa namuona kwenye picha akiwa na mama kubwa nilishangaa lakini kawasikiliza ndani hapakuwa hata na kitu wakauliza kulikoni nikasema naamia Dar es Salaam mbona nilikwambia mama kubwa akasema nilisahau uzee huu nikasema ah sawa mama kubwa akasema nimemleta mama yako anataka kukusalimia nikasema karibu mama huku namwangalia tu mama yangu mzazi kabisa akasema mwanangu mbona hata uoneshe furaha kuniona nikasema mama <laughs> sina kumbukumbu na wewe uliniacha umri gani wewe kumbuka yani <laughs> kumbuka leo mimi ndo niwe na yes eti mimi na furaha kuona wewe jamani si utakuwa ni unafiki wa mama akasema kweli mwanangu nilikuacha mwanangu naomba nisamee tu mwanangu ila sasa hivi nimerudi nipo tu kuyu mjini nikamwambia okay vizuri mama basi akajiongelesha ongelesha pale kuwa ameachika sijui ni na nini ah mimi nikampa tu pole kisha nikatulia mara akasema nimeona una bahati ila watu wanakucheza chezi ya mwanangu nikupeleke mahali ukajizindike nikamwambia mama ishi hapo hapo ishi hapo hapo huko kuchezwa sijui nimeanza leo na mbona hukuja Eh, na wewe ukao tu unanichezea pia. Mimi nimeokoka na ninalindwa na damu ya Yesu Kristo. Mama, siamini mambo ya uganga naomba uniache. Na sitaki kusikizwa habari wala kutajiwa. Sawa eh? Madhabau zenu hayo mambo yenu mbona yana kishetani pelekea huko? Nani arudie shida? Sitaki. Niliposema hivyo kakaa kimya wale kina shimu wakao wamefika tukaongea kidogo nikawaambia kina mama tunasafiri kuna kwamba muda umefika wakakubali tukawapa lift hadi uyole tukawaacha wakaenda zao si tulifika da usiku ulikuwa ni mwingi miongo nilimkuta macho na wageni walilala kwetu kesho yake wakaondoka hapo tulikuwa usalama bado mizigo ilifika tulipanga na mwisho wetu kaamia kwetu sasa maisha yakaendelea Nilikuwa sina rafiki zaidi ya mume wangu sasa. Wengine zaidi tu ni wake za rafiki zake. Tuliunga nao chama cha kusaidiana katika shida na raha, ndio nilikuwa napiga nao story. Japo sikumsahau Tudi. Alikuwa ananijali pia. Nilikuwa namjali pia. Nikijipata viji pesa pesa kidogo namtumia pia. <sighs> Naam, msikilizaji. Na huu ndio mwisho wa hii simulizi iliyoandikwa na mtunzi Lisa Mwala na kusimuliwa kwako nami msimulizi Anko J. Ninapatikana katika mitandao ya kijamii Instagram Anko J. Hakikisha hiyo Anko J yako unaiandika kwa Kiswahili. Yaani Anko J. Bye bye. Na hii ni simulizi mix.